Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 My dear friends, I welcome you all to this second Saturday convention for this month of April. It's a day for us to celebrate our faith with the risen Lord. So we gather once again, acknowledging the presence of God in our midst. And many of us today will be joining us online. I welcome you all those people those who are joining online now we we are going to start this day with the recitation of the rosary now we join with the core team members those who are helping for the second saturday convention and the families and we begin today's ministry reciting the rosary in the name of the father and of the son and of the holy spirit amen, amen. i believe in god the father, father almighty Creator of heaven and earth, I believe in Jesus Christ, the only Son of God. He was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day, he rose again from the descent into heaven, and he sits at the right hand of the Father. He will come again, glory to judge the living and dead. I believe, I believe in the, the Holy Spirit, Spirit the, the Holy Catholic, Catholic Church, Church, the communion of saints, forgiveness of sins, and resurrection the of the body, and life everlasting. Amen. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us and lead us not into temptation but deliver us from evil for the act of faith hail mary full of grace the lord is with thee blessed are the among us women and blessed is the fruit of thy womb jesus holy mary, mary mother, mother of god, god pray for us sinners now and at the hour of our death amen. amen for the act of hope hail mary full of grace the Lord is with thee. Blessed are the among us women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. For the act of love, hail Mary, full of grace. The Lord is with thee. Blessed are the among us women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy, Holy Mary, Mary, Mother, Mother of, God, of God, pray for us sinners, sinners now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was, it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. The joyful mysteries, the first joyful mystery, the Annunciation. In this decade, we surrender, and we pray for all the Holy Catholic Church, especially for Pope Francis, all the cardinals, bishops, and the priest, that they all may be filled with the Holy Spirit to lead and guide the church. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are the among us women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. 
Blessed are the mothers to men, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are the mothers to men, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are the mothers to men, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are the mothers to men, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are the mothers to men, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are the mothers to men, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are the mothers to men, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are the mothers to men, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are the mothers to men, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, well do thought and Amen. O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, lead our souls to heaven, especially those who are most need of thy mercy. Amen. joyful mystery, the visitation. In this decade, we pray for AFCM ministries, especially for Father Savior Kanvatai, Father Soji, Father Shaiju, so that they may be receive a mighty anointing of the Holy Spirit for the world evangelization. This mystery we say in Malayalam, Stragasthanaya Nyangalda Pidave, Angeda Nama Bujita Maname, Angida Raji Maraname, Angida Tirimanas, Sorgatile, Pole, Pumila Maganame, and the Mesia Hyasis in the Yangal Katarina, Yang Lord the Tin Yang Lord the Tin Yang Lord the Tin 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 Lord Angeda would have a Tipalama Isho, and Girhike Petavana, no. Parisha Mare, me, Sambrandia, me, Pavila, young Quendi, poor young Samaran Sumetum, Sambrana, the Bish, children, me, Nan Manaranya Maria, me, Susti, Katawa, Gade, good days, three Langa, and Girhike Petavana, no. Angeda would have a Tipalama Isho, and Girhike Petavana, no. Parisha Mare, me, Sambrandia, me, Pavila, young Quendi. Poor young Lamarna Sametum, Tamarano da Bishu and Amin, Nan Manaranya Maria Mesusti, Katawa Nida Gude, 
സ്ത്രീകളിൽ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാവുന്നു അങ്ങയുടെ ഉദരത്തി ഫലമായി ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാവുന്നു നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ സുസ്തി കത്താവ് അങ്ങയുടെ കൂടെ സ്ത്രീകളിൽ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാവുന്നു അങ്ങയുടെ ഉദരത്തി ഫലമായി ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാവുന്നു നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ സുസ്തി കത്താവ് അങ്ങയുടെ കൂടെ സ്ത്രീകളിൽ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാവുന്നു അങ്ങയുടെ ഉദരത്തി ഫലമായി ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാവുന്നു നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ സുസ്തി കത്താവ് അങ്ങയുടെ കൂടെ സ്ത്രീകളിൽ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാവുന്നു അങ്ങയുടെ ഉദരത്തി ഫലമായി ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാവുന്നു നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ സുസ്തി കത്താവ് അങ്ങയുടെ കൂടെ സ്ത്രീകളിൽ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാവുന്നു അങ്ങയുടെ ഉദരത്തി ഫലമായി ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ സുസ്തി കത്താവ് അങ്ങയുടെ കൂടെ സ്ത്രീകളിൽ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാവുന്നു അങ്ങയുടെ ഉദരത്തി ഫലമായി ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ സുസ്തി കത്താവ് അങ്ങയുടെ കൂടെ സ്ത്രീകളിൽ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാകുന്നു അങ്ങയുടെ ഉദരത്തി ഫലമായി ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ സുസ്തി കത്താവ് അങ്ങയുടെ കൂടെ സ്ത്രീകളിൽ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാകുന്നു അങ്ങയുടെ ഉദരത്തി ഫലമായി ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാവുന്നു പിതാവിനും പുത്തനും പശുധാൻമാവിന് സ്തുതി ആദിയിലെ പോലെ In this decade, we pray for Second Saturday Ministries. Especially, we pray for the mighty anointing of the Holy Spirit. For Le- the Father Shaiju who is leading, and Father Shibu and F- Rajani who is doing the ministry, and all the ministers today. And we are surrendering all the people who are attending along with us today in this ministry, and all their intentions. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us give this day our daily bread, 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 and, and forgive us our trespasses, as we forgive, forgive those who trespass against us, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Come. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you, M.M. women. 
and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. O oh my, my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, and lead all souls to heaven, especially those who are most in thy mercy. Joyful mystery, the presentation of the child Jesus into the temple. In this decade, we pray for all those who are sick, all those who are suffering physically, psychologically, or spiritually. May all of them be healed and delivered by the power of the word of God. By the name of Jesus, Amen. Angeda Rajim Varaname, Angeda Tiramanes, Sorgatale Pole, Bumila Maganame, Anna Vedia Angida Udretin Falama Isho, Anigrihi Kapatavana Gunom, Persia Marime, Tambrandiami, Pabi Lai, Yangal Quindi, a poor Yangal Manasametum, Tambrana Vishulame, Nanma Naranya Maria Mesusti, Kartava Nirdu Kude, Strigalang, Anigrihi Kapatavala Guno, Angida Udretin Falama Isho, Anigrihi Kapatavana Gunom, Persia Marime, Tambrandiami, Pabi Lai, Yangal Quindi. 
നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ സ്വസ്തി കർത്താവ് അങ്ങയോട് കൂടെ സ്ത്രീകളിൽ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാകുന്നു അങ്ങയുടെ ഉദരത്തിന് ഫലമായി ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ സ്വസ്തി കർത്താവ് അങ്ങയോട് കൂടെ സ്ത്രീകളിൽ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാകുന്നു അങ്ങയുടെ ഉദരത്തിന് ഫലമായി ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ സ്വസ്തി കർത്താവ് അങ്ങയോട് കൂടെ സ്ത്രീകളിൽ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാകുന്നു അങ്ങയുടെ ഉദരത്തിന് ഫലമായി ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ സ്വസ്തി കർത്താവ് അങ്ങയോട് കൂടെ സ്ത്രീകളിൽ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാകുന്നു അങ്ങയുടെ ഉദരത്തിന് ഫലമായി ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ സ്വസ്തി കർത്താവ് അങ്ങയോട് കൂടെ സ്ത്രീകളിൽ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാകുന്നു അങ്ങയുടെ ഉദരത്തിന് ഫലമായി ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ സ്വസ്തി കർത്താവ് അങ്ങയോട് കൂടെ സ്ത്രീകളിൽ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാകുന്നു അങ്ങയുടെ ഉദരത്തിന് ഫലമായി ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ സ്വസ്തി കർത്താവ് അങ്ങയോട് കൂടെ സ്ത്രീകളിൽ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാകുന്നു അങ്ങയുടെ ഉദരത്തിന് ഫലമായി ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ സ്വസ്തി കർത്താവ് അങ്ങയോട് കൂടെ സ്ത്രീകളിൽ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാകുന്നു അങ്ങയുടെ ഉദരത്തിന് ഫലമായി ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും of the child jesus in the temple in this decade we surrender all the families youth and the teens and the young the little children all of them be filled with the holy spirit and by the grace of god they stay in faith grow in faith and witness the resurrected jesus our father who art in heaven hallowed be the name thy kingdom come Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are thou among us women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners. Now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. 
Blessed are the among us women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are the among us women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are thou among us women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are thou among us women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are thou among us women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are thou among us women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are thou among us women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are thou among us women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are thou among us women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, where we do end. Amen. O oh my Jesus, forgive us our sins. Save us from the fires of hell, lead all souls to heaven, especially those who are most in need of thy mercy. Ave, Ave. this our exile, show unto us the blessed fruit of thy womb, Jesus, O clement, O loving, O sweet Virgin Mary. Pray for us, Holy Mother of God, that and we may be the worthy of the promise of Christ. Remember, most gracious Virgin Mary, that never was it known that in the reflection of our protection, implore your help, O soul that intercession was left unneeded. Inspired with this confidence, I fly unto you, O Virgin of Virgins, my Mother, to thee do I come, before you do stand, sinful and sorrowful, O Mother of the Word incarnate, despise not my petitions, but in your mercy, Hear me, answer me, Amen. Amen. Immaculate Mary, our hearts are on fire. That title so wondrous fills all our desire. Away, away. 
Praise the Lord. Hallelujah. 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 Pray for the wedding of the Lavari Birikle Kude, April Master, the second Saturday Convention Lake, Swagatan Chigiana, Nakuda the Light and Namala, only night on Issues Rusha, Chayna, Ningalakaria, Nadapole, Namada Bethel Convention Center, Le, very more than those at the Peribadi, Vere, Nadakana the Wonder, E. Master Take, Namaka the Kitty Tilla. Adundana Namada, either online at is St. Catherine Palil Vichep, Bermihamil Vichep, numbered the chain other, would have been the Rigina, Elever Cook Kumpasari Givanum, Avishamala workers, preacher sharing in him, Saugiri Munda. If you want to make confession, priests are available also, maybe a bit later, spiritual sharers will be able to listen to you. So if you want to make a spiritual sharing, please approach one of our ministries so that they will guide you for spiritual sharing. Also, priests are available. Please make use of the chances. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. 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 I remember when I was a seminary student years back, we had a, uh, we had a professor and uh, he used to teach Christology. And this priest, he never had a crucifix in his room. His name was Father Christie. And uh, he, did, he did not have any crucifix in the room. Rather, he had a recent Jesus images all in his room. And whenever he celebrated even Holy Eucharist, he used to have a recent Jesus image. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Karanam, number of issues seek another, Namukuendi Maricha, Uthan and Say the Asia Christavilana, Valadera Mirti Parne, Hallelujah, Hallelujah, Uraka Parne, I believe in the risen Jesus, 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 Karakala Tarthi and Prepare, even a belly or Arthunda. Number of Kitji with the Tiller, Palada Rathura, number and a bear, the Nagalaka, number of Jutra and down border. And number and lake, no kin the Kavana la, the Nekaloberi, Uthidanaya, Yeshiving Lake, no Kuana, Sapa number of Patipic another, David number of Patipicha, our Vishwasa Teranamaka in the Lakam, 
പ്രകൃ പറഞ്ഞേ ഹലേലിയ ഭവനങ്ങളിലായിരിക്കുന്നവരെ ഈ സമയത്ത് ശുശ്രൂഷ സംബന്ധിക്കുന്നവര് വിശ്വാസത്തോടു കൂടി ഇന്നത്തെ ശുശ്രൂഷകളിൽ സംബന്ധിക്കുക ഉദ്ധിതനായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വലിയ സന്തോഷം നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ നിറയുവാനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു വചന ഭാഗം പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അപ്പസ്തല പ്രവർത്തനം അതിന്റെ പതിനാറാമത്തെ അധ്യായം ഇരുപത്തി അഞ്ച് മുതലുള്ള വചനങ്ങൾ അപ്പസ്തല പ്രവർത്തനം പതിനാറാം അധ്യായം ഇരുപത്തി അഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത്തി നാല് വരെയുള്ള വചനങ്ങൾ ഇവിടെ വായിക്കുന്ന ഇപ്രകാരമാണ് അർദ്ധരാത്രിയോടടുത്ത് പൗലോസും സീലാസും കീർത്തനം പാടിക്കൊണ്ട് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയായിരുന്നു തടവുകാർ അത് കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു പെട്ടെന്ന് ഒരു ഭൂകമ്പമുണ്ടായി കാരാഗ്രഹത്തിന്റെ അടിത്തറ കുലുങ്ങി എല്ലാ വാതിലുകളും തുറക്കപ്പെട്ടു എല്ലാവരുടെയും ചങ്ങലകൾ അഴിഞ്ഞു വീണു കാവൽക്കാരൻ ഉണർന്നപ്പോൾ കാരാഗ്രഹ വാതികൾ തുറന്നു കിടക്കുന്നത് കണ്ടു തടവുകാരെല്ലാം രക്ഷപ്പെട്ടുവെന്ന് വിചാരിച്ച് അവൻ വാൾ ഊരി ആത്മഹത്യക്ക് ഒരുങ്ങി എന്നാൽ പൗലോസ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു സാഹസം കാണിക്കരുത് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇവിടെ തന്നെയുണ്ട് വിളക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ അകത്തേക്ക് ഓടി പേടിച്ച് വിറച്ച് അവൻ പൗലോസിന്റെയും സിലാസിന്റെയും കാൽക്കിൽ വീണു അവരെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് അവൻ ചോദിച്ചു യജമാനന്മാരെ രക്ഷ പ്രാപിക്കുവാൻ ഞാൻ എന്തു ചെയ്യണം അവർ പറഞ്ഞു കർത്താവായ യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുക നീയും നിന്റെ കുടുംബവും രക്ഷ പ്രാപിക്കും അവർ അവനോടും അവന്റെ വീട്ടിലുള്ളവരോടും കർത്താവിന്റെ വചനം പ്രസംഗിച്ചു അവൻ ആ രാത്രി തന്നെ അവരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി അവരുടെ മുറിവുകൾ കഴുകി അപ്പോൾ തന്നെ അവനും കുടുംബവും ജ്ഞാനസ്നാനം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു അവരെ വീട്ടിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന് അവർക്ക് ഭക്ഷണം വിളമ്പി ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചതുകൊണ്ട് അവനും കുടുംബാംഗങ്ങളും അത്യന്തം ആനന്ദിച്ചു പ്രൈസ്തലോ ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പൗലോസിന്റെയും സിലാസിന്റെയും കീർത്തനങ്ങളോട് ചേർന്ന് ആ തടവറ അത് അത് പൊട്ടി വീഴുകയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിലെ പല തറവ തടവറകളും പല ബന്ധനങ്ങളും അഴിയുന്നത് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുമ്പോഴാണ് ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ ഹലേലുയാലേലുയാലേലുയാലേലുയാലേലുയാലേലുയാലേലുയാലേലുയാലേലുയാലേലുയാലേലുയാലേലുയാലേലുയാലേലുയാലേലുയാലേലുയാല
darkness to shine Out of the ashes we rise There's no one like you None like you Our God is greater Our God is stronger God, you are higher than any other Our God is healer Awesome in power Our God Our God Our God is greater Our God is stronger God, you are higher than any other Our God is healer Awesome in power, our God, our God. Tera ngaladi sa matoshan doorne. Taka thagne sa sushila laiiri kina. Oru okudu pangle yesu marpicha. Tu saudke thina devusha maana. Deva krmeena devusha maana. Deva namale sparshi kina devusha. darkness to shine out of the ashes we rise there's no one like you none like you into the darkness we're declaring into the darkness to shine out of the ashes we rise there's no one like you none like you so we say God is greater, our God is stronger, God you are higher than any other, our God is healer, awesome in power, our God, our God, our God is greater, our God is stronger, God you are higher than any other, our God is healer, awesome in power. God is for us, then it can ever stop us. And if our God is with us, then what can stand again? And if our God is for us, then it can ever stop us. And if our God is with us, then what can stand again? Our God is greater, our God is stronger, our God is stronger, our God is stronger, Alpudangal Pravati in the Devate, Adayalangal Pravati in the Devate, Duka Peter Glacier in the Devate, Alpudagrama, Rogasan and Algi, Jiudangal and Giri in the Gurtavini, on the chair of the Sadikino, Hallelujah, 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 Vishwasatin on the Chai in the Kudumbang, Lunich Karnagian, or a second Saturday in the Prepata Gaiga Sangala, we wrote a chair in the Malaysia Christuine, Aradigia, Namada Renim Jitu Melam, Australia Lirina, Namakuendi Pratich, Namada Social Bangarian, Hallelujah, Hallelujah, Sandosha, Hallelujah, Hallelujah, Prepata Reka in the Osam, Nanu Tokil, Manohrama, Yukari Gato. Adi Pragara Mana Namalipol for him praise some worshipper, Susrushan Nadanundi Gia Adarta Til, worshipper Nadakan, the Ipodano, or Arta Til, Ipod Allah Namajalapol Nala Partaka Party, Namat Sudichal for him, Adipoli praise some worship. I don't know. Praise some worship on Nadanundi in the Kaino Urimasa Kalaman 
ജോലി സാഹചര്യങ്ങളിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ വർഷിപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയോ പ്രേസാമർഷിപ്പ് നടന്നത് കുടുംബജീവിതത്തിലാണ് ജീവിത പങ്കാളിയെ സ്നേഹിക്കാൻ ജീവിത പങ്കാളിയുടെ മുമ്പിൽ എളിമപ്പെടാൻ കരങ്ങൾ കോർത്ത് പിടിക്കാൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നല്ല മാതൃകയാകാൻ പറ്റിയെങ്കിൽ നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രേസാമർഷിപ്പ് നടത്തുകയായിരുന്നു സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പല പാപങ്ങളും നമ്മളെ കാണാൻ ക്ഷണിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഈശോയുടെ മോന ഈശോയുടെ മോള എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അത് വേണ്ട എന്ന് ബലം പിടിച്ച് ത്യാഗമെടുത്ത് ഒരു യുദ്ധം നടത്തി അതിനോട് നോ എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ നമ്മൾ യഥാർത്ഥ ആരാധകരാണ് ഹലലിയ സുരമുയർത്തി ഹലലിയ അതുകൊണ്ടാണ് യോഹനാൻ സ്ലിഹ പറയുന്നത് ഇപ്രകാരമുള്ള ആരാധകരെയാണ് പിതാവ് അന്വേഷിക്കുന്നത് ഒരു അരമണിക്കൂർ സമയത്തെ പ്രൈസാംവർഷിപ്പല്ല ഈശോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മനോഹരമായ ഗായക സംഘത്തോട് ചേർന്ന് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സിനോട് ചേർന്നുള്ള ആരാധന നല്ലതാണ് അതിലും കൂടുതൽ എൻ്റെ ശരീരം എൻ്റെ ചിന്തകൾ എൻ്റെ മനോഭാവം അവിടെയൊക്കെ യേശു ക്രിസ്തുവിന് ബലിയർപ്പിക്കുന്നവരായി നമ്മൾ മാറണം ഹാലലുയ്യ അപ്പൊ ഈ ഏപ്രിൽ മാസത്തെ ഈ പ്രൈസാം വർഷിപ്പ് അടുത്ത മെയ് മാസം വരെയും ഈശോയ്ക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരായി ജീവിക്കുന്ന ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിന്റെ ഒരു ആരാധനയായി മാറാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഹാലലുയ്യ അതിനെന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന് വേണ്ടി ദാഹിക്കുക പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെ മാത്രമേ യഥാർത്ഥ ആരാധകരായി നമുക്ക് മാറാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് മാത്രമേ യഥാർത്ഥ ആരാധകരാക്കി നമ്മളെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്താൻ പറ്റുകയുള്ളൂ എനിക്കറിയാം ഒരു അപ്പൻ എന്ന നിലയിൽ ഒരു ഭർത്താവ് എന്ന നിലയിൽ ഒരു ശുശ്രൂഷകൻ എന്ന നിലയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ എത്രമാത്രം സാന്നിധ്യവും സ്നേഹവും ശക്തിയും എനിക്ക് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട കുടുംബമേ യങ് പീപ്പിൾ ടീനേജേഴ്സ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലും എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം നമുക്ക് ധാരാളം വേണം അതുകൊണ്ട് അടുത്ത പാട്ട് ഒരു പാട്ടല്ല ഒരു വിലാപമായി നമ്മുടെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവേ നിന്റെ സാന്നിധ്യം നിന്റെ ശക്തി നിന്റെ സ്നേഹം എനിക്ക് വേണം നമുക്ക് പാടി പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അധികമായി അധികമായി ഒട്ടോളമല്ല എൻ്റെ ജീവിതം മുഴുവൻ അങ്ങ് നിറയണമേ എൻ്റെ ബലഹീനതയിലേക്ക് എൻ്റെ ദേഷ്യ സ്വഭാവങ്ങളിലേക്ക് എൻ്റെ ലോകത്തോടുള്ള ആകർഷണങ്ങളിലേക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പരിശുദ്ധാത്മാവേ എഴുന്നള്ളി വന്ന് എന്നെ സഹായിക്കണമേ നിന്റെ സാന്നിധ്യം നിന്റെ ശക്തി എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രകടമാകാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നമുക്ക് ചേർന്ന് പാടി പ്രാർത്ഥിക്കാം പരിശുദ്ധാത്മാവേ പരിശുദ്ധാത്മാവേ അധികമായി അധികമായി എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിറയണമേ ഉള്ളുകൊണ്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ജീവിതങ്ങളിൽ ആത്മസാന്നിധ്യം നിറയപ്പെടും തന്നോട് ചോദിക്കുന്നവർക്ക് എത്രയോ അധികമായി പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ലഭിക്കും ആഗ്രഹിച്ചു പാടി യേശുവിനെ ആരാധിക്കാം
അൽമകളോടി സ്വരമുയർത്തി ഹൃദയം തുറന്ന് ഉള്ളതോടെ വിളിക്കുന്നു ഓ പരിശുദ്ധാത്മാവേ 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 ഈ സമൂഹത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവേ സാന്നിധ്യമായ പരിശുദ്ധാത്മാവേ അൽമാസാന്നിധ്യമായ
Hallelujah. 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 The same Holy Spirit is witnessing we are the children of God. Nam Devatin the Makalana Parishatma Vana Namaka Bodhi Nalgana. At the Elkan Roda, Pri Shekan or the Church on the Burn, he showed a mona, he showed a mola. You are the Son of God. You are the daughter of the Holy Spirit. Hallelujah. Parne, Parne. Parne, Parne. But what, what is happening all the time? Allah does a Samboikin and the honor. Number number of Buddhil were in the Parno Dinigan. And a condon the Narakela. E. Vital on the Narakela. And he keep Rathi Campatilla. And he keep his shas and Gatilla. And a conditreke patulo. Idala number for another. Number the issue of Vajena. Number can the feel it in the law. Number the other sack the little Pogunu in the law. Deva Vajanam, Matamila, the Vajanam, Namala Prakabiganam, Hallelujah. Yet to Namkasamela, it was Timuna Sangatan on Namajanam, Kartavana and the Idean, Edikuninum, Kuravunda Gila. Praise the Lord. Praise the Lord. The Lord. the Lord is my good shepherd, there is nothing I shall want. Malayalam in English, Ranjabrash, you declare it, declare five times. Kartavana and the Idean, Edikuninum. Kuravundagila, Kartavan and the Idaean, any Kundinum, Kuravundagila. The Lord is my good shepherd, there is nothing I shall want. The Lord is a bank balance of zero. I am Buru with the Paran. Arukin Korch Shakim Burum, it is a ne Paran. We tell it's a Lavastagal, wrong Agam Burum, it is a never. At the Rikino Road, you change and a Paran, but two music. Eh, and a Paran, but two. Ah, so this is a Paran, but two. Eh? Angana Parano Paris <laughs> don't know in the Sakura. Hallelujah. Hallelujah on the Karakal Word of Jay. I'm Lori Kudamana. Please hold the hands together. Once again we praise Jesus and another beautiful Malayalam hymn. We are going to worship Jesus Christ. And I believe in this worship, the healings will take place. The deliverance will take place. How you ended in this church in this morning doesn't matter within the time the holy spirit is able to transform our physical body our emotional areas our spiritual realm by the power of the name of jesus christ hallelujah hallelujah yesu vine aaradhikkumbol yesu christu vine magathapaduthumbol deiva shaktiyal namal nareyapadum valiya sandoshathode sudiche hallelujah 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Glory, 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 glory. Hala, 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 hala. Shai Jyotsi no odi jayarna, Hata Alexi no odi jayarna, Elsi no yukke on the jayarna, Deiva jenam on the jayarna, Elsi Krishna vini aradhi gandha, Alpudangal prakhyabhi gandha, Esu vende idaya, Esu vende karthava, Esu vende sakhya daya gandha. Hala, 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 hallelujah, 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 hallelujah.
ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഇടവിടാതെ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവനുള്ള നാമം ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ശ്രദ്ധിക്കട്ടെ യേശുവേ 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 നാമത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്തിന്റെ യോഗ്യതയിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പരിശുദ്ധ നാമത്തിന്റെ യോഗ്യതയിൽ ഇന്ന് ശുശ്രൂഷയിൽ സംബന്ധിക്കുന്ന ഓരോ കുടുംബങ്ങളുടെ മേലും ഓരോ ദാമ്പത്യങ്ങളുടെ മേലും ഓരോ രോഗികളുടെ മേലും അത്ഭുത ശക്തി ഇപ്പോൾ വ്യാപരിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവ ശക്തി വ്യാപരിക്കട്ടെ ഗ്ലോറി 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 യേശു നാമത്തിൽ സൗഖ്യങ്ങൾ യേശു നാമത്തിൽ വിടുതലുകൾ യേശു നാമത്തിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ തളർന്ന ഹൃദയങ്ങൾ ശക്തി പ്രാപിക്കട്ടെ തളർന്ന ഹൃദയങ്ങൾ ശക്തി പ്രാപിക്കട്ടെ മരവിച്ച ഹൃദയങ്ങൾ ഉണരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഗ്ലോറി 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 Glory, 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 glory. Alla, 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 യുകയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യൂറോപ്പിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കേരളത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പാലസ്റ്റീനിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇസ്രായേലിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ലോക രാജ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു തകരുന്ന കുടുംബങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അധ്യപാനത്തിന്റെ അടിമത്തത്തെ അങ്ങ് പൊട്ടിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു തഴക്ക് ദോഷങ്ങളുടെ കട്ടികൾ അടിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വിശ്വാസം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു നക്കിയ ശക്തി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു തകർന്ന കുടുംബങ്ങളുടെ പുനരുദ്ധാരണത്തിന് വേണ്ടി ദൈവമക്കൾ ഒന്നിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യുവതി യുവാക്കളുടെ മേൽ അഭിഷേകം രണ്ട് കരങ്ങളും ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് വെച്ച് അല്പസമയം യേശുവേ യേശുവേ എന്ന് ആഴത്തിൽ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക കർത്താവിന്റെ സൗഖ്യങ്ങളും കൃപകൾക്കും വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുക ഹൃദയം കർത്താവിന് തുറന്നു കൊടുക്കുക നീ പാപിയാണെങ്കിൽ നല്ല കുമ്പസാരം നടത്തുക നിനക്ക് ആരോടെങ്കിലും ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈശോട് പറ എനിക്ക് ക്ഷമിക്കാൻ കൃപ നൽകണം ദൈവത്തിന്റെ ഓരോ അനുഗ്രഹങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവെ എന്നെ സഹായിക്കണമേ എന്ന് ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക കണ്ണുകൾ അടച്ച് കരങ്ങൾ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് വെച്ച് പ്ലീസ് ക്ലോസ് യുവർ ഐസ് കീപ് യുവർ ഹാൻഡ്സ് ടു യുവർ ഹാർട്ട് ആസ് ദ ലോട്ട് ടു ടച്ച് യു ആസ് ദ ലോട്ട് ടു ഹീൽ യു ആസ് ദ ലോട്ട് ടു ഡെലിവർ യു ആസ് ദ ലോട്ട് ടു മേക്ക് യു എ റിയൽ വർഷിപ്പർ സോ ദാറ്റ് ഇൻ യുവർ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫ് യു ഡിക്ലെയർ ദ ഗ്ലോറി ഓഫ് ദ ലോട്ട് ഹാലലൂയ വലിയ സാന്നിധ്യം ഓരോ മക്കളിലേക്കും ഈശോ ചൊരിയുന്ന സമയമാണ് നമുക്കിരിക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിയുടെ സാക്ഷ്യം നമ്മൾ ശ്രമിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കർത്താവ് ഒത്തിരി വലിയ കാര്യങ്ങൾ ഓരോ സെക്കൻഡ് സാറ്റർഡേ ശുശ്രൂഷയിലൂടെയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യുന്നു ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ ഹല്ലേലിയ വിശുദ്ധ മത്തായുടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ വചനത്തിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നത് വിശുദ്ധ മത്തായുടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് പ്രകാശം പറ പറയുകയാണ് വിശ്വാസത്തോടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ ഹല്ലേലിയ 
വിശ്വാസത്തോടു കൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും വാട്ട് എവർ യു ആസ് ഇൻ പ്രയർ വിത്ത് ഫെയ്ത്ത് യു വിൽ റിസീവ് എന്താ പറഞ്ഞത് വാട്ട് എവർ യു ആസ്ക് ഇൻ ഫെയ്ത്ത് ഇൻ പ്രയർ യു വിൽ റിസീവ് കാര്യങ്ങൾ ഉയർത്തി പ്രത്യേക കർത്താവ് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞേ വിശ്വസിക്കുന്നു ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞേ ആ പ്രിയപ്പെട്ടവര് ബൈബിളില് ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്രയർ ഉണ്ട് ആ പ്രയർ എന്താണെന്ന് അറിയാവോ കർത്താവ് ശിഷ്യന്മാരെ പഠിപ്പിച്ച ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് വിശുദ്ധ ലൂക്കാട് സുവിശേഷം പതിനേഴാം അധ്യായം അഞ്ചാമത്തെ വചനമാണ് അവിടെ അവിടെ കർത്താവിൻ്റെ അടുത്ത് ശിഷ്യന്മാർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനയാണ് ലോഡ് ഇൻക്രീസ് അവർ ഫെയ്ത്ത് എന്താ പ്രാർത്ഥിച്ചത് ലോഡ് ഇൻക്രീസ് അവർ ഫെയ്ത്ത് ആ അപ്പോൾ അപ്പസ്തോലന്മാർ കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു കർത്താവേ ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കണമേ എൻ്റെ എൻ്റെ പ്രിയ മക്കളെ ഡോണ്ട് ആസ്ക് ഫോർ എ ന്യൂ കാർ Don't ask for a big house. Don't ask for a better job. But this is the prayer. This is the only prayer. This is the only prayer we are supposed to ask to God. Lord, increase our faith. Vishwasa ondangil prayapadu vare jeevithathil sambhavikinna dellam pinne albhudangal ayirikyum. Valadharam irithi paranye halleluya. Sandhoshthar paranye halleluya. നമുക്കൊരു വ്യക്തിയുടെ സാക്ഷ്യമുണ്ട് നമുക്കത് ശ്രവിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു ചുരുങ്ങി ഒരു ഭജന ശുശ്രൂഷയുടെ കടന്നു പോകാം ഒരു ഒരു സാക്ഷി നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ശ്രവിക്കാം ഇവിടെ വന്നു ഇവിടെ കീൽസിൽ നിന്ന് വരുന്നു ഞാനിവിടെ യു കെയില് നാട്ടിൽ അങ്ങനെ നല്ലൊരു ജോലിയൊന്നും ഉണ്ടായില്ല അങ്ങനെ മാസ്റ്റേഴ്സ് പഠിക്കാൻ വന്നതായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു കൊല്ലം പഠിച്ചു അതിനുശേഷവും ഇതുപോലെ ജോലി കിട്ടാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു പാല് കൊടുക്കാൻ പോവും ഇപ്പോൾ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ പിന്നെ ഫ്രിഡ്ജ് ചുമക്കാൻ പോവും അങ്ങനെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു ഒരു വർഷവും അതിനുശേഷം നമ്മളുടെ ഒരു ബ്രദറിൻ്റെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ സെക്കൻഡ് സാറ്റർഡേ കൺവെൻഷന് വരണേ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബർ തൊട്ട് ഇതെൻ്റെ എട്ടാമത്തെയാണ് ഓരോ സെക്കൻഡ് സാറ്റർഡേയും എനിക്ക് ഓരോ അത്ഭുതങ്ങളായിരുന്നു വീട്ടിൽ എൻ്റെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ എൻ്റെ ദുശീലങ്ങൾ മാറാൻ അങ്ങനെ ജോലിയുടെ കാര്യത്തിലും ഞാൻ ജനുവരിയിൽ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുക ഞാൻ അവിടെ വന്ന സാക്ഷ്യം പറയാം എനിക്കൊരു ജോലി വേണം അങ്ങനെ എനിക്ക് എൻ എച്ച് എസിൽ എനിക്ക് സ്വപ്നം കാണാൻ പറ്റാത്ത ഒരു പൊസിഷനിൽ ദൈവം ജോലി തന്നു ഈശോയ്ക്ക് മഹത്വം ക്രൈസ്തലോൺ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇദ്ദേഹം ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ വലിയൊരു നൊമ്പരം വേദനയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു മറ്റാരോ പറഞ്ഞത് കേട്ടിട്ടാണ് സെക്കൻഡ് സാറ്റർഡേ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വന്നത് പക്ഷെ ആ വന്നപ്പോള് കർത്താവിലുള്ള വിശ്വാസം അദ്ദേഹത്തിൽ ആഴപ്പെട്ടു കർത്താവ് ഇടപെട്ടു പ്രിയപ്പെട്ട നമ്മുടെ ലോകത്തില് നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിൽ തന്നെ ഒത്തിരി പേര് ഒത്തിരി പേര് ഈ ശുശ്രൂഷയെ കുറിച്ച് സെക്കൻഡ് സാറ്റർഡേ ശുശ്രൂഷയെ കുറിച്ചൊക്കെ അറിയാതെ നിൽക്കുന്നവരുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തം പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ ശുശ്രൂഷ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ ശുശ്രൂഷയെ കുറിച്ച് മക്കളുടെ അടുത്ത് പറയുക അവരൊക്കെ പറഞ്ഞേ ഹലീലിയ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് വിശ്വാസത്തോടുകൂടി നാം ഇവിടെ പലരും ശുശ്രൂഷയ്ക്കായിട്ട് വരും ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് അവരുടെ തന്നെ വിശ്വാസ ജീവിതം കൂടുതലായിട്ട് ഉയർത്തുവാനായിട്ട് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതിനുവേണ്ടിയാണ് കൂടുതൽ പേരും ഇങ്ങനെയുള്ള ശുശ്രൂഷകൾക്കായിട്ട് കടന്നു വരുന്നത് അപ്പം നമ്മളുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് അങ്ങനെയുള്ള കുറേ ജനത്തെ ഇങ്ങനെയുള്ള ശുശ്രൂഷകളിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുക എന്നുള്ളത് വലതുവരെ ഉയർത്തി പറഞ്ഞ് ഹലേലിയ അങ്ങനെ മറ്റൊരാൾ ക്ഷണിച്ചതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഈ സഹോദരൻ വന്നു കർത്താവിനെ വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു കർത്താവ് ഉത്തരം നൽകി കരങ്ങൾ അടിച്ച് ദൈവത്തെ ഒന്ന് മഹത്വപ്പെടുത്തിക നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട വലിയൊരു കാര്യമാണ് മറ്റുള്ളവരെ ഓരോ ഓരോ ദൈവിക ശുശ്രൂഷയ്ക്കായിട്ട് വിളിക്കുക അത് കരസ്മാറ്റിക് ശുശ്രൂഷകൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല പള്ളിയിൽ പോകാൻ വേണ്ടി മറ്റുള്ളവരെ വിളിക്കുക നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള കുടുംബങ്ങൾ കുടുംബ വ്യക്തികൾ ഇഫ് ദർ നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ദ ചേർച്ച് ഇൻവൈറ്റ് ദം സോ ദാറ്റ് ദേ വിൽ കം ആൻഡ് ജോയിൻ ദ സെലിബ്രേഷൻ ഓഫ് ദ ഹോളി യു ക്രിസ്റ്റ് നമ്മൾ അവരെ വിളിക്കണം കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അവരെ വിളിക്കണം പിന്നെ കർത്താവ് പ്രവർത്തിച്ചുകൊള്ളും 
ആ ഒരു അനുഗ്രഹം ലഭിക്കുവാണ്ട് പലതരം ഇരുത്തി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ ഹാലലുയ്യ 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 കർത്താവെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവെ വലിയ കൃപകൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവെ കർത്താവെ വചനത്തിന്റെ വക്താക്കളാക്കി മാറ്റണമേ കർത്താവെ ഇവരെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ കർത്താവെ ഹാലലുയ്യ പരിശുദ്ധാത്മാവെ ആരാധന പരിശുദ്ധാത്മാവെ ആരാധന ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ ഹല്ലേലുയ്യ സന്തോഷത്തിന് പറഞ്ഞേ ഹല്ലേലുയ്യ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വിശുദ്ധ യോഗനാന്റെ സുവിശേഷം ഇരുപതാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ഒൻപതാമത്തെ വചനത്തിൽ അവിടെ കർത്താവ് സ്ലീഹായോട് പ്രത്യേകിച്ച് തോമാസ് ലിഹായോട് പറയുന്ന ഒരു വചനം പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളികളായിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് വിശുദ്ധ യോഗനാന്റെ സുവിശേഷം ഇരുപത് ഇരുപത്തി ഒൻപതിൽ കർത്താവ് പറയുകയാണ് കർത്താവ് അവനോട് പറഞ്ഞു നീ എന്നെ കണ്ടതുകൊണ്ട് വിശ്വസിച്ചു കാണാതെ തന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ ഉറക്കെ പറഞ്ഞ ഹലേലിയ ഇവിടെ ഒരു കർത്താവ് നമ്മളെ വിളിക്കുന്നത് കാണാതെ വിശ്വസിക്കുവാനാണ് എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കണം കാണാതെ വിശ്വസി നമ്മളൊരു യു പ്രേ ഇവൻ ഇഫ് യു ഹാവ് റിസീവ്ഡ് എനി ബ്ലസ്സിങ്സ് ഗോഡ് വാണ്ട്സ് യു ടു പ്രേ ദാറ്റ് ആസ് ഇഫ് യു ഹാവ് റിസീവ്ഡ് ദാറ്റ് ബ്ലസ്സിംഗ് വട്ട് ജീസസ് സേ ഹാവ് യു ബിലീവ്ഡ് ബിക്കോസ് യു ഹാവ് സീൻ മീ ബ്ലസ്സഡ് ആർ ദോസ് ഹു ഹാവ് നോട്ട് സീൻ ആൻഡ് യെറ്റ് ഹാവ് come to believe praise the lord adana vishwasam nammude jeevithathile whenever you pray don't ask for a material thing but ask for the gift of faith if you have the gift of faith everything is possible say hallelujah oraga parney hallelujah prabhu ee or gift nu vendi prathechi kartavante uddhanathile നമ്മളെ സന്തോഷിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ എൻ്റെ മക്കളെ പറയുകയാണ് കർത്താവിലുള്ള ഈ വിശ്വാസം ആഴപ്പെടുവാനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക പക്ഷെ നമ്മളുടെ നമ്മുടെ പ്രത്യേക പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് അറിയാൻ പറയപ്പെടുവർ നമുക്ക് ഈ ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് ഫെയ്ത്ത് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത് പല കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഇത് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പല കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഇത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ തന്നെ അതിനെ മാറ്റിക്കളഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക വിശുദ്ധ യോഹനാൻ്റെ സുവിശേഷം ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം അതിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വചനം വിശുദ്ധ യോഹനാൻ്റെ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വചനം നിങ്ങൾ ബൈബിള് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ വചനം ഇവിടെ കുറച്ച് പേർക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഓൺലൈനിൽ സംബന്ധിക്കുന്നവർക്ക് ഓൺലൈനിലായിട്ട് കാണാം പ്രിയപ്പെട്ട ഇവിടെ വചനം പറയുകയാണ് ഗോസ്ബൽ ഓഫ് സെയിൻറ്റ് ജോൺ ചാപ്റ്റർ വൺ വേഴ്സ് ട്വൽവ് പറയുകയാണ് ബട്ട് ഓൾ ഹു റിസീവ്ഡ് ഹിം ഹു ബിലീവ്ഡ് ഇൻ ഹിസ് നെയിം ഹി ഗേവ് ദ പവർ ടു ബിക്കം ചിൽഡ്രൻ ഓഫ് ഗോഡ് ഈ വചനം ഒന്നും എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉറക്കി ഒന്ന് വായിച്ചേ ബട്ട് ഓൾ ഹു റിസീവ്ഡ് ഹിം who believed in his name he gave power to become children of god endha vachanam paranjathu thanne sigirichavarkellam thande naamathil vishwasichavarkellam deiva makkalagan avan kalivu nalgi urakka paranje hallelujah prabhudare kartavile vishwasa arpichale kartav nalgunna etthom veliya gift ida we become a child of god praise the lord hallelujah and we put this faith in our life is the most important thing we pray for the mother of the children who need to be educated they need to be able to give them the most important education ഞാൻ ഒരു സഹോദരനെ ഓർക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആ സഹോദരനെ ഇവിടെ ഈ രാജ്യത്തുള്ളത് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം പത്താം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ ഇപ്പോൾ നല്ല ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു ജോലി ചെയ്ത് ഒരു ഒരു വലിയ എന്താ സമ്പത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ നല്ല സാമ്പത്തിക നന്നായിട്ട് ഉയർന്ന് ജീവിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ അപ്പം ആ മനുഷ്യൻ എടുത്ത് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് കർത്ത എൻ്റെ 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 അപ്പച്ചനും അമ്മച്ചിയും ദൈവത്തിലെ വിശ്വാസ വിശ്വസിക്കുവാനും ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനായിട്ടും പറഞ്ഞു ഞാനത് വിശ്വസിച്ചു ഞാൻ എൻ്റെ വിശ്വാസം അതെല്ലായിടത്തും ഏറ്റു പറഞ്ഞ് ഇന്നും ജീവിക്കുന്നു ദൈവം എനിക്ക് അളവില്ലാത്ത പോലെ സമ്പത്ത് സൗകര്യങ്ങൾ ഇന്ന് നൽകുന്നു ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ ഹലേലുയ്യ സന്തോഷർ പറഞ്ഞേ ഹലേലുയ്യ ഇവിടെ ഒരു ദൈവ മക്കളാകെ ബി എ ചൈൽഡ് ഓഫ് ഗോഡ് ഫസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് തിങ് അതുകൊണ്ടല്ലേ കർത്താവ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ രാജ്യവും അവിടുത്തെ നീതിയും അന്വേഷിക്കുക മറ്റുള്ളവയെല്ലാം കൂട്ടിച്ചേർക്ക് ഇവിടെ മത്താട സുവിശേഷം ആറ് മുപ്പത്തി ആറ് ഇവിടെ ഒരു വചനം പറയുകയാണ് നമ്മൾ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുമ്പോൾ ദൈവ വിശ്വാസത്തിൽ ആഴപ്പെടുമ്പോൾ ദൈവ മക്കൾ വി ബിക്കം എ ചൈൽഡ് ഓഫ് ഗോഡ് ചൈൽഡ് ഓഫ് ഗോഡ് വെൻ ബി റിയലൈസ് ദാറ്റ് പ്രസൻസ് ഓഫ് ഗോഡ് 
പിന്നെ നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണ് വി ആർ നോട്ട് പ്ലീഡിംഗ് ബി ഫോർ ഗോഡ് വി ആർ ടേക്കിംഗ് പ്രൈസ് ദ ലോഡ് ഈ ബോധം ഈ ബോധം നമ്മൾ ഇന്ന് പിശാച്ച് എടുത്തു മാറ്റും ബി നമ്മൾ പോയിട്ടിങ്ങനെ യാചികയാണ് കർത്താവെ അപ്പാ 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 വല്ലതും തരണേ വല്ലതും തരണേ അത് വേറെ ഉള്ളവരുടെ പണിയാ മക്കളുടെ പണി എന്താണ് ഹലോ മക്കളുടെ പണിയാ വി വി ആർ ചൈൽഡ് ഓഫ് ഗോഡ് യു ആർ എ ചൈൽഡ് ഓഫ് ഗോഡ് ആൻഡ് യു ടേക്ക് സംതിങ് ഫ്രം ഗോഡ് ഉറക്കെ പറഞ്ഞ ഹലേലുയ ഇതാണ് ഇതാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ നേരത്തെ വായിച്ചു കേട്ട സുവിശേഷ മകൻ ജോൺ ചാപ്റ്റർ വൺ വേസ് ട്വൽവ് പറയാണ് ബട്ട് ദ പവർ ടു ബിക്കം ചിൽഡ്രൻ ഓഫ് ഗോഡ് ദൈവ മക്കളാകാൻ അവൻ കഴിവ് നൽകി ദൈവ മക്കളാ ഈ ഈ ഈ ഒരു ചിന്തയാണ് പിശാച്ച് നമ്മൾ ഇന്ന് എടുത്തു കാണുക നീ നീ ഇങ്ങനെ നീ ഇങ്ങനെ ആചിക്കണം നീ ഇങ്ങനെ അലയണം നോ ഇഫ് യു ഹാവ് ദ ഗിഫ്റ്റ് യു ആർ ഫിൽഡ് വിത്ത് ദ ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് ഫേസ് മൈ ദിയർ ചൈൽഡ് യു യു ആർ നോട്ട് ആസ്കിങ് ബട്ട് യു ആർ ടേക്കിംഗ് അപ്പൊ കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു കർത്താവ് ഇത് തന്നതിന് നന്ദി വലതേരം ഉയർത്തി പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയ സന്തോഷത്തിൽ പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയ ജീവനോട് പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയ നമുക്കൊന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ നമ്മളൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് ഫെയ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് ഫെയ്ത്ത് കർത്താവിൽ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കും ഇഫ് യു ബിലീവ് ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് ജീസസ് അവിടെ നമ്മൾ ഒരു സ്പെക്ടേറ്റർ അല്ല you are not simply when you are into the church when you pray avada nammal kaalchakkarella avada nammal kaalchakkarella avada nammal kaalchakkarella we are there to praise and worship god avada kartavinte naamathe nammal urakke viliche paranja prarthikanam letter to romans chapter 10 verse 9 parayigiyana romagra ezhuthi leganam 10th adhyayam adinte 9th vachanam parayigiyana yesu kartavana enna അധരം കൊണ്ട് ഏറ്റു പറയുകയും ദൈവം അവനെ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തുവെന്ന് ഹൃദയത്തിൽ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും നീ രക്ഷ പ്രാപിക്കും നീ രക്ഷ പ്രാപിക്കും ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് കാണിച്ച മോനെ പറയുകയാണ് ബിക്കോസ് ഇഫ് യു കൺഫസ് വിത്ത് യുവർ ലിപ്സ് ദാറ്റ് ജീസസ് ഈസ് ലോഡ് അത് മനസ്സിൽ വിശ്വസിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ യു ഹാവ് ടു confess with your lips nammal palli pop engena when are you when are we pray mm, 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 mm. no we have to confess our faith you have to shout for god oraka parney hallelujah hallelujah kartavan eduthu nammal parana kartavan nee ini jeevikkuna devamaana nu etu parayana urakke nammal shout cheyanam adu profess cheyanam urakke proclaim cheyanam when you read the bible in the church or anywhere you are not reading it but you have to proclaim it valadharam erthi parney hallelujah hallelujah vachanam pariya pariyapettare nammal adu nammal adu confess cheyanam nammal adu urakke declare cheyanam appala endu kode oru kaari kode endha parnjathu and that kartavu avane uddhanam cheyidu vanna illega marichavil ninnu avane uyarpichu vanna hrudayathil vishwasikkanam വിശ്വസിക്കണം നമ്മൾ നമ്മളെ ദാറ്റ്സ് വട്ട് ഐ വാസ് ട്രൈങ് ടു ടെൽ യു വി ആർ നോട്ട് എ ചൈൽഡ് ഓഫ് ഗോഡ് ഓഫ് ഹു ആർ സ്പെസിക്യൂട്ടഡ് ഓർ ക്രൂസിഫൈഡ് നമ്മൾ ഉദ്ധിതനായ കർത്താവിൽ സന്തോഷിക്കുന്ന മക്കളാണ് ആ ഒരു സന്തോഷം ആ ഒരു ആ ഒരു ഒരു പ്രസരിപ്പ് ഓരോ ക്രിസ്ത്യാനിയിലും ഉണ്ടാവണം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഫ്രാൻസ്വീസ് മാർപ്പാപ്പ അദ്ദേഹം ഇപ്രകാരം സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ആനന്ദം എന്നുള്ള സന്ദേശത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഇപ്രകാരമാണ് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയെ കാണുമ്പോൾ ശവക്കോട്ടയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്നവനെ പോലെ ആയിരിക്കരുത് അവൻ നമ്മൾ ശവക്കോട്ട നമ്മൾ വെനി ഗോ ടു സെമിട്രി വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ദയർ അവിടെ നമ്മൾ വളരെ സാഡായിട്ട് പോയിട്ട് സാഡായിട്ട് തിരിച്ചു വരും ബട്ട് നോ എ ക്രിസ്ത്യൻ ഷുഡിൻ ബി ലൈക്ക് ദാറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് പോ ഫ്രാൻസിസ് ഇസ് ട്രൈങ് ടു സേ ഹി മസ്റ്റ് ബി എ പേഴ്സൺ ഓഫ് ജോയ് വലതരം ഉയർത്തി പറഞ്ഞ ഹലേലിയ സന്തോഷത്തിൽ പറഞ്ഞ ഹലേലിയ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നത് ഉദ്ധിതനായിട്ടുള്ള കർത്താവ് നമ്മുടെ വിശ്വാസം ആഴപ്പെടുമ്പോഴാണ് കർത്താവ് ഇന്നും എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള വിശ്വാസം ആഴപ്പെടുമ്പോഴാണ് ശിഷ്യന്മാരെല്ലാം കർത്താവിൻ്റെ ഉദ്ധാനത്തിന് ശേഷം വളരെ സാഡായിരുന്നു പക്ഷെ കർത്താവ് ഉദ്ധാനം ചെയ്തു മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നത്തിങ് സ്റ്റോ
Our letter to Poeta, Yeshu Christunde, Marana de Kurzella Paranada, Uti the Naya, Yeshu Christu in a Kurzu Paranodino. Visit the Honan Association, Padana Nama de Atayam, Adende, Nalpada and Tavan, Visit the Honan Association, Padana and Alpa de Lev, our day, our day, last day, we are picking the Sambo, Madame Lakan, the preparatory, but he is Sambo, not a composer, Valare, Vishamichirikina, Valare Duki the Irikina, Randa Victor and Namakana, Marte, Marevo. Because their brother is dead. And they are so sad. There is no reason because that is natural thing. They are sad. But our Kartava, he makloded and the Srigolo of Parina Vajra prepared a gospel of St. John chapter 11, verse 40. Praram Prayana, Vishusichal, Ni Deva Mahatam, Dershikimena, Nyan, Ni Noda Paranile. See? And the Paranja there? Vajra Norka Paranje? We should send the Sambuikum. If you believe in God, English, we should send the Sambuikum. Jesus said to her, Did I not tell you that if you believed, if you believed, what will happen? You will see the glory of God. And Makale, Jeevida Tila, Alpuda Nadakadila in the Barayada. Namada Faithan, Namada Vishwaswan Koranabada. If you believe, if you believe in the name of Jesus, every second is a miracle. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Miracle never ends. Praise the Lord. All the things that we do, praise the Lord. Karta, we, we are the faithful servants. 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 We are children of risen Lord. Karangal Chi with you Mahda Bati game. Nam not the Garangal Chi with the Mahda Bati game. Ella Visham Gala Mari Porte. Ella Sangara Gala Mari Porte. Vishwasamanda Kartava number the Rekate. Karangal Yertan Sudice. Hallelujah. 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 Nam Gora Katoli Pratikam, Kartava Isoe, Kartava Isoe, Prepare number of Pratikim Boda, numbered a Prath and a Kate, numbered a Kunjung of Pratikam. When you pray in your own family, when your own house, that should be a model for your children. When you pray in, the, in, a, in, in a church like this or wherever you pray, that should inspire others. Praise the Lord. Praise yes. the Lord. Hallelujah. 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 And the Abyssu was some Padiri Ganame, and the Abyssu was some Padiri Ganame, and the Kudumbathan, Hallelujah, 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 Hallelujah. 
വലിയ കൃപകൾക്കായിട്ട് ദാഴ്ചയുണ്ട് കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം പരിഹരിക്കണമെന്ന് ശിഷ്യന്മാർ പ്രാർത്ഥിച്ചതുപോലെ കർത്താവിന്റെ വിശ്വാസം പ്രത്യേകിച്ച് ഇഫ് യു ആർ അറ്റൻഡിങ് ദീസ് ഓൺലൈൻ കർത്താവിന്റെ സമയത്ത് ദിവസം പ്രാർത്ഥി കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിലേക്ക് കർത്താവെ അങ്ങ് ഇടപെടണം കർത്താവെ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി സ്തുതിച്ചേ
ശരീരത്തിൽ ചൊറിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ തടിപ്പ് പോലെ വരുന്ന അസ്വസ്ഥതയുള്ള വ്യക്തിക്ക് സൗഖ്യം നൽകുന്നതായി ഈശോ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു തൊണ്ടയിലെ പ്രത്യേകിച്ച് പഴുപ്പ് പോലെയുള്ള രോഗം മൂലം ഇപ്പൊ പ്രാച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ഈശോ സൗഖ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുന്നതായിട്ട് ഈശോ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു മദ്യപാനത്തിൽ നിന്ന് വിടുതൽ വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന മൂന്നോളം വ്യക്തികളുടെ മേൽ പ്രത്യേക ദൈവകൃപ ഒഴുകുന്നതായി കർത്താവ് വെളിപ്പെടുന്നു ഈശോയെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്ന് ഇടപെടി ഈശോയെ നമ്പരത്തോടുകൂടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മൂന്ന് കുടുംബങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് സാമ്പത്തികമായിട്ട് കക്ഷ തരിപ്പിക്കുന്ന മൂന്ന് കുടുംബങ്ങൾ ഈശോയുടെ കരുണ വർഷിക്കുന്നു സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള ഉയർച്ച നൽകി ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കുന്നതായിട്ട് ഈശോ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു ഒരു വ്യക്തിയോട് ദൈവ വചനം ഏറ്റു പറഞ്ഞ് ആ തിന്മയിൽ നിന്ന് വിടുതൽ നേടുവാൻ കർത്താവ് ആവശ്യപ്പെടുന്നു ഒരു ഡോക്ടറിന്റെ കുടുംബത്തിന് ഈശോ വിശ്വാസത്തിന്റെ വിശ്വാസത്തിന്റെ കൃപ നൽകി ഒരു ഡോക്ടറിന്റെ കുടുംബത്തെ ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കുന്നതായിട്ട് ഈശോ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു പഠനത്തിൽ വേദനകളും അസ്വസ്ഥതകളും എനിക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഏതാനും കുട്ടികളെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രത്യേകമായി സഹായിക്കുന്നതായി വെളിപ്പെടുന്നു വിശ്വാസത്തിൽ ആഴപ്പെടാൻ സാധിക്കുന്നില്ല പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള പീഡകളിൽ നിന്ന് പല കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഈശോ വിടുതൽ നൽകി ഈശോ വിശ്വാസത്തിന്റെയും പ്രാർത്ഥനയുടെയും കൃപ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ഈശോ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു വസ്തു വിൽപ്പനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ന് നിയോഗം വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബത്തിന് മേൽ ദൈവം ഇടപെടുന്നതായി വെളിപ്പെടുന്നു ശരീരത്തിൽ ഒരു പുറ്റു പോലെ എന്തോ ഒരു രോഗപീഠ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ സ്തുതിപ്പിന്റെ സമയത്ത് അത് എടുത്തു മാറ്റി പൂർണ്ണ സൗഖ്യം ഈശോ ആ വ്യക്തിക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ഈശോ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു വലത് കാൽമുട്ടിന് അസ്വസ്ഥതയുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് കർത്താവ് സ്പർശിച്ച് സുഖപ്പെടുത്തുന്നതായി വെളിപ്പെടുന്നു കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ഈശോയെ സ്തുതിക്കട്ടെ കരങ്ങൾ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് ആത്മാവെ ഞങ്ങളിൽ നിറയണമേ ചേർന്ന് പാടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവെ പരിശുദ്ധ പറഞ്ഞതുപോലെ 
നമ്മുടെ വിശുദ്ധ കുർബാന ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കായിരിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വചന ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് അതിന് മുൻപ് അഞ്ച് ആറ് വയസ്സ് ഉള്ള കുട്ടികൾ ഒരു നാല് അഞ്ച് ആറ് വയസ്സുള്ള കുട്ടികൾ അവർ അൾത്താരുടെ മുൻപിലോട്ട് വരാം അവരെ പാരൻസ് പറഞ്ഞു വിടാം ചെറിയ കുട്ടികളെ മാത്രം നാല് അഞ്ച് ആറ് വയസ്സൊക്കെയുള്ള ചെറിയ കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ മുമ്പോട്ട് കട കൊണ്ടുവരാം അവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ളൊരു കുഞ്ഞു ശുശ്രൂഷ മാത്രമേ കുട്ടികൾക്കുള്ള ശുശ്രൂഷ ഇന്നുള്ളൂ നമുക്കിവിടെ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പരിമിതികളുണ്ട് ഓൾസോ നമുക്ക് പാർക്കിംഗ് ഫെസിലിറ്റീസ് വളരെ പാർക്കിംഗ് ഫെസിലിറ്റീസ് വളരെ കുറവാണ് ഈ കുട്ടികളുണ്ടോ അഞ്ച് ആറ് വയസ്സുള്ള കുട്ടികൾ ആരുമില്ല വളരെ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള കുറേ കുട്ടികൾ വേണം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് ഒരു ഈസ്റ്റിന് മുമ്പ് ഞാൻ കാനഡയിൽ ഒരു ധ്യാനത്തിന് പോയി അപ്പോൾ അവിടെ അവിടെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ ഉള്ളവർ മുഴുവൻ യങ് കപ്പിൾസ് ആണ് യങ് കപ്പിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് നാനൂറ് വീട്ടുകാരുള്ളതിൽ എല്ലാവർക്കും മൂന്നും നാലും ഏതാണ്ട് ഈ പ്രായത്തിലുള്ള ചെറിയ കുട്ടികളുള്ള കുട്ടികൾ പള്ളി മുഴുവൻ ചില്ലറ പൈസ വാരി എതിറി വാരിയിട്ട് നെല്ലിക്കാക്കോട്ടം മറിഞ്ഞത് പോലെ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ കുറേ ചെറിയ പിള്ളേർ ഉറക്കെ പറഞ്ഞ ഹലേലിയ അപ്പം യുവ ദമ്പതികളെ കുറേ കുട്ടികൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവണം പ്രാർത്ഥിക്കുക ഇവിടെ അഞ്ചും ആറും വയസ്സുള്ള കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി കുഞ്ഞു ശുശ്രൂഷയുണ്ട് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് അവരെ ഗൈഡ് ചെയ്യുക കുമ്പസാരിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് വൈദികരുണ്ട് നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് കുമ്പസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് കുമ്പസാരിക്കാവുന്നതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വചന ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് see how many of you are here can understand only english can you raise your hands now people those who can only understand english okay that's not a big number don't worry we will have this session in malayalam and we will have the holy mass and uh, afternoon session english but now you uh, you can just join this session it will be in a mixture of english and malayalam and i invite brother uh, shibu kurian to come forward for doing this ministry shibu kurian brother is our global coordinator for anointing for catholic ministries praise the lord നമ്മുടെ വട്ടാഴ്ചനോട് ചേർന്ന് വർഷങ്ങളായിട്ട് സോജിച്ചിനോട് ചേർന്ന് ഈ സെഹ്യോൻ ഇല്ലെങ്കിൽ എഫ് സി എഫ് യു കെ തുടങ്ങിയ കാലഘട്ടം മുതൽ ജോസ് ബ്രദർ സാജു ബ്രദർ അങ്ങനെയുള്ള പല കുടുംബങ്ങൾ ഫുൾ ടൈമേഴ്സ് ചേർന്ന് ആദ്യം കാലം മുതലേ തന്നെ യു കെയിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഈ തല ഇങ്ങനെയുള്ള ഗ്ലോബൽ ഗ്ലോബലി നമ്മളിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം അനോയിൻ്റി ഫയർ കാത്തലിക് മിനിസ്ട്രി ശുശ്രൂഷയുണ്ട് അതിൻ്റെ ഗ്ലോബലായിട്ടുള്ള കോർഡിനേറ്ററായിട്ടാണ് ബട്ടാലിച്ചൻ ഷിബ് ബ്രദറിനെ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടി ഭജന ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നത് ഷിബ് ബ്രദറാണ് നമുക്കൊന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം നമ്മുടെ രണ്ട് കരങ്ങളും ബ്രദറിൻ്റെ നേരെ ഉയർത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ബ്രദർ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒത്തിരിയേറെ രോഗപീഡയിലൂടെ ഇതിനിടയിൽ അദ്ദേഹം കടന്നുപോയി പക്ഷേ എന്നാലും ഒത്തിരി വിശ്വാസത്തിൽ അതിനെല്ലാം തരണം ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം നമ്മുടെ കൂടെ ആയിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ വലതുതരം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് ബ്രദറിനെ അനുഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഔ ഫാദർ ഹു വാച്ച് ഇൻ ഹെവൻ ഹലോ ബി ദൈ നെയ് ദൈ കിങ്ഡം കം ദൈ വിൽ ബി ടൺ ഓൺ എയർത്ത് ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ഹെവൻ ഗീവ് എസ് ദിസ് ഡേ ഔർ ഡെയിലി ബ്രെഡ് ആൻഡ് ഫോർ ഗീവ് എസ് ഔർ ട്രസ്പസസ് ആസ് വി ഫോർ ഗീവ് ദോസ് ട്രസ്പസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് എസ് ആൻഡ് ലീഡ് എസ് നോട്ട് ഇൻ ടു ടെംപ്റ്റേഷൻ but deliver us from evil amen shubha brother nammude pavachana sam parayum namukku sridha puram srivikkam ishoda naamathil shubha brother shelikkunu hallelujah 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 namukku oru nimisham nammade karangal onnu koopam nammala divya karunne ishoda sannidhilana nilkkunnathu namukku onnichu prarthikkam parishuddha parama divya karunne ishoike പരിശുദ്ധ പരമ ദിവ്യ കാരുണ്യ ഈശോയ്ക്ക് എല്ലാ സ്തുതിക്കും ആരാധനയ്ക്കും യോഗ്യനായ പരിശുദ്ധ പരമ ദിവ്യ കാരുണ്യ ഈശോയ്ക്ക് ഹലേ ലുയ്യ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സുഖമാണോ യു ഹാപ്പി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒത്തിരി സന്തോഷത്തോടെയാണ് ഈ സെക്കൻഡ് സാറ്റർഡേ ശുശ്രൂഷയിൽ ഈ അൽത്താരയിൽ പരിശുദ്ധമായ സക്രാരിക്ക് മുമ്പിൽ ഈ മധുബഹയിൽ ഈ ബലിപീഠത്തിന് മുമ്പിൽ നിൽക്കുക 
അതിൻ്റെ ഒരു കാരണമുണ്ട് ഏഴ് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ഒരു പബ്ലിക് മിനിസ്ട്രി ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ പലർക്കും അറിയാവുന്നതുപോലെ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് വർഷങ്ങളായിട്ട് രോഗാവസ്ഥകളിലൂടെയെല്ലാം കർത്താവ് കടത്തിവിട്ടു റോമക്കാർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം എട്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ തിരുവചനം തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് തൻ്റെ പദ്ധതി അനുസരിച്ച് വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് അവിടുന്ന് സകലതും നന്മയ്ക്കായി പരണമപ്പിക്കുന്നു ഈശോയെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് ഈശോയുടെ പദ്ധതി അനുസരിച്ച് വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് അവിടുന്ന് സകലതും നന്മയ്ക്കായിട്ട് പരണമപ്പിക്കുന്നു വലതുകരം ഒന്ന് സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാമോ വലത്തുകരം ഒന്ന് സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് എല്ലാവരും ചേർന്ന് ഉച്ച സ്വരത്തിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയ്യാം ഹല്ലേ ലുയ്യാം ഹല്ലേ ലുയ്യാം കരങ്ങൾ താത്തരാം പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം വലിയ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് തിയോളജിയോ വലിയ ദൈവശാസ്ത്ര പാണ്ഡിത്യമോ ഒന്നും എനിക്കില്ല എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ കണ്ടറിഞ്ഞ കേട്ടറിഞ്ഞ രുചിച്ചറിഞ്ഞ യേശു ക്രിസ്തുവിനെയാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ഹല്ലേ ലുയ്യ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഈശോയുടെ തിരുസന്നിധിയിൽ ഈ സെൻറ്റ് ക്യാതറിൻ ഓഫ് സി എൻ ആ ചർച്ചിൽ ബേമിങ്ങാമിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ കാരുണ്യമാണ് ഇന്ന് ഓൺലൈൻ ശുശ്രൂഷ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ അത് കൂടാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ കാരുണ്യമാണ് അതില്ലാതെ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ ബൈബിൾ വായിക്കുമ്പോൾ അനേകം പേരെ പഴയ നിയമത്തിലും പുതിയ നിയമത്തിലും പരിശുദ്ധാത്മ അഭിഷേകത്താൽ നിറയ്ക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ശരിയല്ലേ ഞാനിത് പറയാൻ ഒരു കാരണമുണ്ട് ബിക്കോസ് ദിസ് ഇസ് ദ ടൈം വി പ്രിപ്പയർ അവർ സെൽസ് ഫോർ ദ ഫീസ്റ്റ് ഓഫ് പെന്തക്കോസ്ത് അല്ലേ ദിസ് ഇസ് ദ ടൈം വി പ്രിപ്പയർ അവർ സെൽസ് ആൻഡ് അവർ ഫാമിലി ഫോർ ദ ഫീസ്റ്റ് ഓഫ് പെന്തക്കോസ്ത് ആൻഡ് ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ഫോർ ദ ഫീസ്റ്റ് ഓഫ് പെന്തക്കോസ്ത് ഫോൾസ് ഓൺ മെയ് ആർക്ക് പറയാം ഈ വർഷം പെന്തക്കോസ് തിരുനാൾ ഏത് ദിവസമാ മെയ് മാസം പറഞ്ഞേ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും അതെൻ്റെ ഒരു വീക്ക്നെസ് ആണ് കാരണം ഞാൻ കുറെ വർഷം ഒരു ടീച്ചറായിട്ട് ജോലി ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് ആരും എന്നോട് അരിശപ്പെടല്ല് യെസ് മെയ് മാസം മെയ് മാസം പത്തൊൻപതാം തീയതി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലില് ഇൻ ദിസ് ഇയർ വി സെലിബ്രേറ്റ് ദ ഫീസ്റ്റ് ഓഫ് പെന്തക്കോസ്റ്റ് ഇൻ മെയ് നയൻറ്റീൻത്ത് ആൻഡ് വി ആർ ഇൻ പ്രിപ്പറേഷൻ ടു അപ്രോച്ച് ദാറ്റ് ഫീസ്റ്റ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പന്തക്കുസ്തയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് അനോയിൻറ്റിങ് അല്ലെങ്കിൽ അഭിഷേകം നമ്മൾ അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ആർ വി അനോയിൻറ്റഡ് യെസ് എറിനോ പറഞ്ഞേ സി ഇതൊരു ഇൻട്രാക്റ്റീവ് സെഷനാ ഇതൊരു ക്ലാസ് അല്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളിൽ നിന്നും എനിക്ക് ഉത്തരം വേണം ആർ വി അനോയിൻറ്റഡ് യെസ് എറിനോ ആണെങ്കിൽ കരം എന്ന് വെറുതെ പറഞ്ഞേ യെസ് അയാം ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ യെസ് അയാം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചേ പഴയ നിയമത്തിൽ നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കിക്കുക പുറപ്പാടിന്റെ പുസ്തകം മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം തന്റെ അമ്മായപ്പനായിരുന്ന ജത്രോയുടെ ആടുകളെ മേയിച്ചുകൊണ്ട് നടന്നിരുന്ന മോശ ഹോർബ് ബലിൽ എത്തിച്ചേർന്നപ്പോൾ അവിടെ കത്തി എരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മുൾപ്പടർപ്പ് അവരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽപ്പെട്ടു ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി ഇതെന്താണെന്നൊന്ന് കാണാൻ ഒരു ആകാംക്ഷ അടുത്തു ചെന്നു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അന്ന് ആ കത്തി എരിയുന്ന മുൾപ്പടർപ്പിൽ നിന്നും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകം സ്വീകരിച്ച വ്യക്തിയാണ് ആര് മോശ ഒന്ന് സാമൂഹ്യ അതിന്റെ പത്താമത്തെ അധ്യായം സോറി ഒന്ന് സാമൂഹ്യ അതിന്റെ പത്താമത്തെ അധ്യായം പ്രിയപ്പെട്ട സാർ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി അവിടെ ഒരു വ്യക്തിയെ ദൈവം അഭിഷേകം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അനേക നാളുകളായിട്ട് ഇസ്രായേൽക്കാർ ഒരു രാജാവിന് വേണ്ടി മുറവിളി കൂട്ടുക അപ്പൊ രാജാവായിട്ട് കർത്താവ് തെരഞ്ഞെടുത്തത് സാവൂൾ എന്ന് പറയുന്ന യുവാവിനെയാണ് തന്റെ അപ്പനായിരുന്ന കിഷിന്റെ രണ്ട് കഴുതയെ കാണാതായി അപ്പോ ഈ ഒരു ദൗത്യം അപ്പൻ മകന് കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു നീ എവിടെയെങ്കിലും പോയി ഈ കഴുതയെ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചോണ്ട് വരണം അങ്ങനെ തന്റെ അപ്പന്റെ കഴുതയെ അന്വേഷിച്ചു പോയ കിഷിന്റെ മകനായ സാവൂളിനെ അന്ന് സാമൂഹ്യ പ്രവാചകനിലൂടെ ദൈവം അഭിഷേകം ചെയ്തു എന്നാൽ രാജത്വത്തിൽ നിന്നും സാവൂൾ പുറം തള്ളപ്പെട്ടപ്പോൾ ഒന്ന് സാമൂഹ്യ പതിനാറാം അധ്യായത്തിൽ ബദലഹങ്കാരനായ ജസയുടെ ഇളയ മകനായ ദാവീദിനെ ഇസ്രായേലിന്റെ ഏറ്റവും മഹോന്നതനായ രാജാവായി ദൈവം അഭിഷേകം ചെയ്തു വളരെ കൃതി പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയ ഹല
എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഇവരെല്ലാം അഭിഷേകത്തെ സ്വീകരിച്ചത് വൈ ദേ ബിക്കെയിം അനോയിന്റഡ് പ്രൊഫറ്റ്സ് ഓഫ് ഇസ്രായേൽ ദ കിങ്സ് ഓഫ് ഇസ്രായേൽ ദി അപ്പോസൽസ് നമ്മുടെ പൂർവ്വ പിതാക്കന്മാരും പ്രവാചകന്മാരും അപ്പസ്തോനന്മാരും എല്ലാം എന്തിനു വേണ്ടി അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെട്ടെ ആരെങ്കിലും പറയാമോ വൈ ദേ ബിക്കെം അനോയിന്റഡ് ശുശ്രൂഷിക്കാൻ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിക്കേ ബൈബിളിൽ നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടുന്ന എല്ലാ വ്യക്തികളും അനോയിന്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് ഫോർ എ ഡിവൈൻ പേർപ്പസ് ഒരു ദൈവിക ദൗത്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ബൈബിളിൽ ഓരോ വ്യക്തികളെയും അനോയിന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മോശ എന്തിനു വേണ്ടി അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെട്ടത് അടിമത്തത്തിലായിരുന്ന ഇസ്രായേൽക്കാരെ കാനാൻ ദേശത്തേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാനാണ് ആരഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെട്ടത് മോശ അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെട്ടത് ഇസ്രായേലിന്റെ രാജാവായിട്ടാണ് സാവുളിനെയും ധാവിദിനെയും ദൈവമായ കർത്താവ് അഭിഷേകം ചെയ്തത് എലിയ യഷയ്യ ജറമിയ എലീഷ പ്രവാചകന്മാർ അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെട്ടത് പ്രവാചക ദൗത്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പസ്തോലന്മാർ അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെട്ടത് ജെറൂസലേമിൽ ആരംഭിച്ച് ലോകത്തിന്റെ അറ്റത്തോളം എത്തേണ്ടിയിരുന്ന സുവിശേഷ പ്രഘോഷണത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിക്കേ ഇനി ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിക്കേ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിൽ അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാ എന്തിനു വേണ്ടിയാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിക്കേ ഹൗ മെനി ഓഫ് യുവർ മാരിഡ് ക്യാൻ യു ജസ്റ്റ് റൈസ് യുവർ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് മടിക്കാതെ കല്യാണം കഴിച്ചവർ മടിക്കാതെ കൈയ്യോർത്തിക്കോ ആ ഇത്രയും പോരന്നേ നന്നായിട്ട് കൈയ്യോർത്തിക്കേ വിവാഹം കഴിച്ചവർ യെസ് മെനി ഓഫ് അസ് അല്ലേ എത്ര പേര് അപ്പന്മാരാണ് എത്ര പേർക്ക് മക്കളുണ്ട് കരം ഒന്നും ഉയർത്തിക്കേ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒരു എക്സസൈസ് ഒക്കെ ആട്ടുന്നേ ധാരാളം പേരുണ്ട് എത്ര പേര് അമ്മമാരാണ് കരം ഒന്നും ഉയർത്താമോ ധാരാളം പേര് മക്കളൊന്ന് കരം ഉയർത്താവോ മക്കളെ കുഞ്ഞുമക്കൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ യുവതി യുവാക്കൾ കുഞ്ഞുമക്കൾ അങ്ങനെയും ധാരാളം പേരുണ്ട് അല്ലേ കരം താത്തിട്ടോ ഇനി ഇങ്ങോട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചേ എത്ര പേര് നേഴ്സുമാരാണ് നേഴ്സുമാര് ഞാനൊരു നേഴ്സാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ധൈര്യമായിട്ട് കരം ഉയർത്തിക്കോ ആ ധാരാളം പേരുണ്ട് അല്ലേ ഇനി ഡോക്ടേഴ്സ് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെന്ന് കരം ഉയർത്താവോ ഒന്ന് സിസ്റ്റർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ല അവിടെ ഒരാളുണ്ട് രണ്ടു പേരേ ഉള്ളു അല്ലേ ഇപ്പൊ ഡോക്ടേഴ്സ് എഞ്ചിനീയർസ് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിഗ്രി ഉള്ളവര് ഒരു ഒരു ചേട്ടൻ അവിടെ ഉണ്ട് രണ്ടു പേരുണ്ട് അല്ലേ ഇനി ആരെങ്കിലും കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രൊഫഷണൽസ് ഉണ്ടോ ഐ ടി പ്രൊഫഷണൽസ് കരം ഒന്ന് നിർത്തിക്കേ ഐ ടി പ്രൊഫഷണൽസ് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ആ അവിടെ ഉണ്ട് രണ്ടു മൂന്ന് പേരുണ്ട് ഫാർമസിസ്റ്റുമാർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഫാർമസിസ്റ്റ് ഫാർമസി പഠിച്ചവര് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചേ ഇവിടെ സ്ഥലങ്ങളെ ഇന്ന് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമുണ്ട് ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിലെ പെന്തക്കുസ്തയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ ഇന്ന് ഒരു അപ്പനാണെങ്കിൽ എന്നെ അഭിഷേകമുള്ള ഒരു അപ്പനായിട്ട് മാറ്റണമേ എന്ന് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം ഞാൻ ഇന്ന് ഒരു അമ്മയാണെങ്കിൽ എന്നെ അഭിഷേകമുള്ള ഒരു അമ്മയായിട്ട് മാറ്റണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം ഇന്ന് കുടുംബജീവിതം നയിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ എന്റെ കുടുംബത്തെ അഭിഷേകമുള്ള ഒരു കുടുംബമായിട്ട് മാറ്റണമേ എന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം ഇന്ന് ഞാനൊരു നേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അഭിഷേകമുള്ള ഒരു നേഴ്സ് ആയിട്ട് എന്നെ മാറ്റണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് നേഴ്സ് ആയിട്ട് ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്തൊക്കെ ചില സമയത്ത് ചില പേഷ്യൻസ് ഒക്കെ ചോദിക്കുന്ന കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഹു ഈസ് ഓൺ ഡ്യൂട്ടി ടുഡേ അവർക്കറിയണം ആരാണ് ഇന്ന് ഡ്യൂട്ടിയിലുള്ളത് എന്തിനാണെന്നറിയാമോ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് ഞാൻ നേഴ്സ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പേഷ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ പേഷ്യൻ്റ് ഞാൻ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞ് മാത്രമേ കത്തീഡ്രൈസേഷൻ ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കുകയുള്ളൂ ഞാൻ പല നേഴ്സുമാരും പറയുന്നത് കേട്ടുണ്ട് ചില ഡോക്ടേഴ്സൊക്കെ ഷിഫ്റ്റിലുള്ളപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ നാട്ടിലൊക്കെ പോകുമ്പം ഒ പി ഡിയിൽ പോയി നിങ്ങൾ നോക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ചില ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഒ പി ഡിയിൽ നൂറുകണക്കിന് ആൾക്കാർ നൂറുകണക്കിന് ആൾക്കാർ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അത് ഡോക്ടറിൻ്റെ എക്സ്പെർട്ടൈസ് മാത്രമല്ല അത് അഭിഷേകമാണ് ചില നേഴ്സുമാർ ഷിഫ്റ്റിലുണ്ടെങ്കിൽ പേഷ്യൻസ് നല്ല സന്തോഷമാണ് അതെന്താണെന്നറിയാമോ ഒരു അഭിഷേകമുള്ള നേഴ്സ് ആണ് ആ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ആ പേഷ്യൻസിന് അറിയാം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്നൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രൊഫഷണലാണോ ഒരു ഐ ടി പ്രൊഫഷണലാണോ അഭിഷേകമുള്ള ഒരു ഐ ടി പ്രൊഫഷണലാക്കി
പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അഭിഷേകം അനോയിന്റിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഈ അൽത്താരയിൽ മാത്രമല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോസ് ബ്രദർ രാവിലെ പറഞ്ഞു അല്ലേ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലാണ് നമ്മുടെ ജോലി സ്ഥലത്താണ് ഒരപ്പനായിട്ട് എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും എൻ്റെ കുടുംബത്തെയും ഞാൻ ലുക്ക് ആഫ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അഭിഷേകം പൊട്ടി ഒഴുകേണ്ടത് ഒരു അമ്മ ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ ആ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുമ്പോൾ ആ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അവിടെയാണ് അഭിഷേകം ഒഴുകുക ഒരു നേഴ്സ് തൻ്റെ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് സിൻസിയർ ആയിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അഭിഷേകം ഒഴുകുക ഒരു വൈദികൻ തൻ്റെ പൗരോഹിത്യ ശുശ്രൂഷകൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെയാണ് അഭിഷേകം ഒഴുകുക ഒരു സിസ്റ്റർ താൻ സ്വീകരിച്ച വ്രതത്തിനനുസൃതമായിട്ട് എളിമയോടു കൂടി ആ സന്യാസ ജീവിതം ജീവിക്കുമ്പോൾ അവിടെയാണ് അഭിഷേകം ഒഴുകുക അതുകൊണ്ട് ഈ സമയത്ത് കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കുക കണ്ണുകൾ അടച്ച് രണ്ട് കരങ്ങൾ ഒന്ന് കൂപ്പി പിടിച്ചേ നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന ജീവിത മേഖല ഈശോയുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക അതൊരു നേഴ്സ് ആയിരിക്കാം ഡോക്ടർ ആയിരിക്കാം ഫാർമസിസ്റ്റ് ആയിരിക്കാം എഞ്ചിനീയർ ആയിരിക്കാം ഐ ടി പ്രൊഫഷണൽ ആയിരിക്കാം കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രൊഫഷണൽ ആയിരിക്കാം സോഷ്യൽ വർക്കർ ആയിരിക്കാം ഒരു കെയർ വർക്കർ ആയിരിക്കാം ഒരു ഫാക്ടറി വർക്കർ ആയിരിക്കാം സ്ഥാനമാനങ്ങളല്ല വിദ്യാഭ്യാസമല്ല സാമ്പത്തിക ചുറ്റുപാടുകളല്ല നിന്നെ ഉന്നതിയിലേക്ക് കരം പിടിച്ച് നടത്തുന്നത് നിന്നിലേക്ക് നിക്ഷേപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകമാണ് ഈ നിമിഷങ്ങളിൽ നമ്മൾ കരങ്ങളൊന്നും ഉയർത്തി പിടിച്ചേ രണ്ട് കരങ്ങളും സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കുക ചുറ്റും നിൽക്കുന്നവർ എന്ത് വിചാരിക്കും അവരിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുകയായിരിക്കും എന്ന് ചിന്തിക്കരുത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ജീവിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ തിരുസന്നിധിയിലാണ് ഞാനും നിങ്ങളും ഇപ്പോൾ നിൽക്കുക വി ആർ ബിഫോർ ദ ലോഡ് ജസ്റ്റ് റേസ് ബോത്ത് അവർ ഹാൻഡ്സ് ആൻഡ് സറണ്ടർ ആൻഡ് സബ്മിറ്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി സറണ്ടർ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറിങ് ഇൻ യുവർ ലൈഫ് നിനക്കുള്ളതെല്ലാം ഈശോയുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് കൊടുക്കുക സങ്കടങ്ങൾ വേദനകൾ രോഗങ്ങൾ തകർച്ചകൾ ആകുലതകൾ കുടുംബത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഭാരങ്ങൾ അനേകം പേർക്ക് ഇന്ന് വിസയുടെ മേഖലയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വിടുതൽ തരുമെന്ന് ഈ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ തന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ജർമിയ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം മുപ്പത്തി ഒന്നാം അധ്യായം ഒൻപതാമത്തെ വചനം ഒരു അടയാളമായിട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് തരുന്നു കണ്ണുനീരോടെയാണ് അവർ വരുന്നത് എന്നാൽ ഞാൻ അവരെ ആശ്വസിപ്പിച്ച് നയിക്കും ഞാൻ അവരെ നീരൊഴുക്കുകളിലേക്ക് നയിക്കും അവരുടെ പാത സുഗമമായിരിക്കും അവർക്ക് കാലിടറുകയില്ല എന്നാൽ ഞാൻ ഇസ്രായേലിന് പിതാവാണ് വർക്ക് പെർമിറ്റ് മേഖലകൾ ഈശോയുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ കൊടുക്കുക ആരെങ്കിലും ഓൺലൈനിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഇവിടെ വന്ന് കണ്ണുനീരോടെ വർക്ക് പെർമിറ്റിന്റെ മേഖലകൾ ജോലി മേഖലകൾ വിസ സ്റ്റാറ്റസ് ഈ മേഖലകളിൽ പെർമനന്റ് റെസിഡൻസി അതല്ലെങ്കിൽ ബ്രിട്ടീഷ് പാസ്പോർട്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഈ കൺട്രിയിലെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജെറമിയ മുപ്പത്തൊന്ന് ഒൻപത് വചന പ്രകാരം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ധന്യനാമത്തിൽ ആ കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് വ്യക്തി ജീവിതങ്ങളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ വലിയ ദൈവിക ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകുന്ന സമയം നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക രോഗികളായിരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക ഞാനും തിന്റെ പുസ്തകം പതിനാറാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാം തിരുവചനം ഞാനും പതിനാറ് പന്ത്രണ്ട് മരുന്നോ ലേപന ഔഷധമോ അല്ല എല്ലാവരെയും സുഖപ്പെടുത്തുന്ന അവിടുത്തെ വചനമാണല്ലോ അവരെ സുഖപ്പെടുത്തിയത് സങ്കീർത്തനം നൂറ്റി ഏഴ് ഇരുപത് അവിടെ നിന്ന് വചനം അയച്ചവരെ സുഖപ്പെടുത്തി വിനാശത്തിൽ നിന്നും അവരെ വിടുവിച്ചു മറ്റാറ സുവിശേഷം എട്ട് പതിനാറ് സായാഹ്നമായപ്പോൾ അവർ അനേകം പിശാജ് ബാധിതരെ അവർ അവന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നു അവൻ വചനം കൊണ്ട് പിശാചുക്കളെ ബഹിഷ്കരിക്കുകയും എല്ലാ രോഗികളെയും സുഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ രോഗികൾ ഈ നിമിഷം പ്രാർത്ഥിക്കുക അനേക രോഗികൾക്ക് കർത്താവ് സൗഖ്യം കൊടുക്കുന്ന സമയമാണിത് രണ്ട് കരങ്ങളും സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി എന്നെ അഭിഷേകം കൊണ്ട് നിറയ്ക്കണമേ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക നമ്മളൊന്ന് സ്തുതിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവാ നിങ്ങൾ പരിസരം മറന്ന് സ്തുതിക്കണം സങ്കീർത്തനം നൂറ്റി മൂന്ന് അതിന്റെ ഒന്ന് മുതൽ ഏഴ് വരെ നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് ആരൊക്കെയാണോ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നത് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് രോഗങ്ങളെ കർത്താവ് എടുത്തു മാറ്റും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് തകർച്ചകളെ കർത്താവ് എടുത്തു മാറ്റും അവരുടെ അകൃത്യങ്ങൾ കർത്താവ് ക്ഷമിക്കും അവരെ പാതാളത്തിൽ നിന്ന് കർത്താവ് രക്ഷിക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ
നിന്റെ കുടുംബത്തിനുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക വിശ്വാസത്തിന്റെ അഭിഷേകം ഇതാ അനേക കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് യുവതി യുവാക്കളിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന സമയമാണ് രോഗപീഠകൾ കുടുംബം ജീവിത പങ്കാളി കുഞ്ഞുമക്കളെല്ലാം സമർപ്പിച്ച് സ്തുതിച്ചേ ഹലലുയ്യ 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 യേശുവെ സ്തുതിക്കുന്നു 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 ഭാഷാവരമുള്ളവർ ഭാഷാവരത്തിൽ സ്തുതിച്ചേ ദിസ് ഇസ് ദ ടൈം ഓഫ് ഹീലിംഗ് ദിസ് ഇസ് ദ ടൈം ഓഫ് ഡെലിവറൻസ് ദിസ് ഇസ് ദ ടൈം ഓഫ് ബ്ലെസ്സിംഗ് ഹലലുയ്യ 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 യേശുവെ സ്തുതിക്കുന്നു ഹലലുയ്യ ിറങ്ങി <laughs> ിൽപ്പോൾ അവരുടെ മേൽ തീ നാവുകളായിട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അയച്ച് അവരുടെ ജീവിതങ്ങളെ മാറ്റി മറിച്ച് ഒരു പുതു സൃഷ്ടികളാക്കി അവരെ മാറ്റിയ അതേ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്റെ മകനെ മകളെ ദൈവപൈതലെ നിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്കും കുടുംബത്തിലേക്കും കടന്നു വരുന്ന സമയമാണ് കരങ്ങളടിച്ച് രണ്ടു വശങ്ങളിലേക്കും കരങ്ങളടിച്ച് കാലുകളൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി ചവിട്ടി എല്ലാവരും ചേർന്ന് ഒന്നിച്ച് ഒന്ന് പാടി പ്രാർത്ഥിച്ചേ അഗ്നിജ്വാല പോൽ പിളർന്നിറങ്ങി വാ കൊടും കാറ്റു പോലെ വീശിയെന്നിൽ വാജ്വാല പോലെ പിളർന്നിറങ്ങി വാ കൊടും കാറ്റു പോലെ വീശിയെന്നിൽ വാഴ പോലെ പേരിറങ്ങി വാ മഴ പോലെ പേരിറങ്ങി വാ മഴ പോലെ പേരിറങ്ങി വാ മഴ പോലെ പേരിറങ്ങി വാ ആത്മശക്തിയെ ഇറങ്ങിയെന്നിൽ വാ ഇറങ്ങിയെന്നിൽ വാ മഴ പോലെ പേരിറങ്ങി വാ മഴ പോലെ പേരിറങ്ങി വാ സ്വകീയത്തിയെ ഇറങ്ങിയെന്നിൽ വാ ഇറങ്ങിയെന്നിൽ വാ മഴ പോലെ പേരിറങ്ങി വാ മഴ പോലെ പേരിറങ്ങി വാ യേശയ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം നാൽപ്പതാം അധ്യായം മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ തിരുവചനം കർത്താവിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവർ വീണ്ടും ശക്തി പ്രാപിക്കും അവർ കഴുകന്മാരെ പോലെ ചിറകടിച്ചുയരും 
അവർ ഓടിയാൽ ക്ഷീണിക്കുകയില്ല അവർ നടന്നാൽ തളരുകയുമില്ല പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നിന്റെ മനസ്സിനെ മതിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ സക്കരാരിയിലേക്ക് സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക കർത്താവിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവർ വീണ്ടും ശക്തി പ്രാപിക്കും രോഗത്തിന്റെ അവസ്ഥയാണോ പേടിക്കണ്ടെന്നേ കർത്താവ് നമ്മളെ സഹായിക്കും കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഓർത്ത് വേദനിക്കുന്ന ഒരു മാതാവോ പിതാവോ ആണോ പേടിക്കണ്ടെന്നേ കർത്താവ് നമ്മളെ സഹായിക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി കഴുകനെ പോലെ ചിറകടിച്ചു വരുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിത നിന്റെ കുടുംബത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു കരങ്ങളടിച്ച് ചേർന്ന് പാടി പ്രാർത്ഥിക്കാം കഴുകനെ പോലെ ചിറകടിച്ചുയരാൻ തളർന്നു പോകാതെ ബലം ധരിച്ചോടുവാൻ കഴുകനെ പോലെ ചിറകടിച്ചുയരാൻ തളർന്നു പോകാതെ ബലം ധരിച്ചോടുവാൻ കാത്തിരിക്കും നീതാ ഞാനും കർത്താവെ ശക്തിയെ പുതുക്കുവാൻ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ വാ രണ്ട് കരങ്ങളും സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി ഒരിക്കൽ കൂടി സ്തുതിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചേ മഴ പോലെ മഴ പോലെ പെരുമഴ പോലെ നിന്റെ പാപ മേഖലകളിലേക്കും തിന്മയുടെ മേഖലകളിലേക്കും കുടുംബ ജീവിതത്തിലേക്കും കുഞ്ഞു മക്കളിലേക്കും നിന്റെ ഭാവി ജീവിതത്തിലേക്കും കടന്നു വരുന്ന സമയമാണ് വലിയ വിടുതലിന്റെയും സൗഖ്യത്തിന്റെയും അഭിഷേകത്തിന്റെയും സമയമാണ് ഇസ്രായേലിന്റെ പ്രവാചകന്മാരെ അഭിഷേകം ചെയ്തതുപോലെ ഇസ്രായേലിന്റെ രാജാക്കന്മാരെ അഭിഷേകം ചെയ്തതുപോലെ അപ്പസ്തോലന്മാരെ അഭിഷേകം ചെയ്തതുപോലെ എന്നെയും ഇന്ന് അഭിഷേകം ചെയ്യണമേ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് ആഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചേ അനേക മക്കളെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തൊടുന്ന സമയമാണ് അനേക മക്കളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ നിന്നും വലിയ ഹൃദയ ഭാരത്തെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എടുത്തു മാറ്റുന്ന സമയം അനേക കുഞ്ഞു മക്കളിലേക്ക് സ്വർഗീയ ജ്ഞാനം ഒഴുകുന്ന സമയമാണ് അനേക യുവതി യുവാക്കളിലേക്ക് വിശ്വാസത്തിന്റെ കൃപ ഒഴുകുന്ന സമയം അനേക രോഗികളെ ഈശോ സുഖപ്പെടുത്തുന്ന സമയം അനേക കുടുംബങ്ങളിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ സമാധാനം ഉദിതൻ തരുന്ന സമയമാണ് കണ്ണുകളെ അടച്ച് രണ്ട് കരങ്ങളും ഹൃദയത്തോട് ഒന്ന് ചേർത്ത് വെച്ച് And the word of God for her is Isaiah 41.10 Do not fear I am with you Nashta patta boaya Ninda mano dhairiyam vindudutthu munne raan Achechi yoda Asahodiri yoda Isho avisha padunnu The Lord is touching a lady Her name is Selin Kradayatanda bharata isho edutthu maatunnu Panyi boole andarishatilake parannu yirannu rane bhoom Avekthikki poli isho kodutthu undi rikinnu Thalayla dry scalp സെബോറിക് ഡെർമറ്റൈറ്റിസ് പോലത്തെ ഒരു അവസ്ഥ അനേക നാളുകളായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഈശ തൊട്ട് സുഖപ്പെടുത്തുന്ന സമയമാണ് അഭിഷേക തൈലം ആ വ്യക്തിയുടെ തലയിലേക്ക് ഒഴിച്ച് ഈശോയുടെ തിരുരക്തത്താൽ കഴുകി വിശദീകരിച്ച് ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞിൻ്റെത് പോലെയുള്ള ഒരു സ്കാൽ പാൻഡ് സ്കിൻ ഈ നിമിഷം ഈശോ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയം വിശ്വാസത്തിൽ നിന്നും അകന്നു പോയ മകനെ ഓർത്ത് കണ്ണുനീരോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു ചേട്ടനും ചേച്ചിയും ഒരു കപ്പൽ ആ കുടുംബത്തിലേക്ക് വലിയ അഭിഷേകം ഒഴുകുന്നു പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ അടുത്ത് പോയി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു പിൽഗ്രിമേജിന് പോകാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് അതിനാവശ്യമായ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് പോകാതിരിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബത്തിന് ലൂർദിലേക്ക് പിൽഗ്രിമേജിന് പോകുവാൻ ആവശ്യമായ എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങളും പരിശുദ്ധ അമ്മ നേരിട്ട് ചെയ്യുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുക 
രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിലെ പെന്തക്കുസ്ത ഞാൻ ആയിരിക്കുന്ന എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ എൻ്റെ പ്രൊഫഷണലിൽ എൻ്റെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ എൻ്റെ ദാമ്പത്യത്തിൽ അഭിഷേകം പൊട്ടി ഒഴുകുന്ന ഒരു പെന്തക്കുസ്തയായിട്ട് മാറണം പള്ളിയിൽ വരുമ്പോൾ മാത്രമല്ല ദേവാലയത്തിലേക്ക് കിടന്ന് വരുമ്പോൾ മാത്രമല്ല വിശുദ്ധബലിയിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ മാത്രമല്ല പ്രൈസ് ആൻഡ് വേർഷിപ്പിന്റെ സമയത്ത് മാത്രമല്ല വചന പ്രകോഷണത്തിന്റെ സമയത്ത് മാത്രമല്ല ലിറ്ററലി ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി സെക്കൻഡ്സ് ഇൻ അവർ ലൈഫ് ദ അനോയിന്റിങ് ഹാസ് ടു ഫ്ലോ ആ ഒരു അഭിഷേകത്തിലേക്ക് എന്നെ കരം പിടിച്ചു ഉയർത്തണമേ എന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക പരിശുദ്ധാത്മാവെ സ്പർശിക്കണമേ പരിശുദ്ധാത്മാവെ തുടണമേ പരിശുദ്ധാത്മാവെ ശക്തിപ്പെടുത്തണമേ Holy Spirit empower us Holy Spirit teach us Holy Spirit guide us Holy Spirit strengthen us Vajanate hrudayathilum udarathilum oru pole swigaricha parishuddha amme ee manikuril njangalde kooda irikkaname ammeda neela kaapakkulil njangalkku oru hurthrakum samrakshanam tharanave tinmagalo andhakara shaktigalo paishaajika peedagalo naragiya shaktigalo ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെയോ ദാമ്പത്യത്തെയോ കുഞ്ഞുങ്ങളെയോ സ്പർശിക്കാതെ അമ്മയുടെ നീല കാപ്പയ്ക്കുള്ളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സംരക്ഷണം തരണമേ മദർ മേരി പ്രൊട്ടക്ട് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി വൺ ഓഫ് അസ് ഇൻ യുവർ ബ്ലൂ മാൻഡിൽ അസ് വി സെ ടുഗദർ ഹെയിൽ മേരി ഫുൾ ഓഫ് ഗ്രേസ് ദ ലോഡ് ഈസ് വിത്ത് ഹി ബ്ലസ്ഡ് ആർ ഹൗ എമൻസ് വുമൻ ആൻഡ് ബ്ലസ്ഡ് ഈസ് ദ ഫ്രൂട്ട് ഓഫ് ദൈ ഓം ജീസസ് ഹോളി മേരി മദർ ഓഫ് ഗോഡ് പ്രേ ഫോർ അസ് സിന്നേഴ്സ് നൗ ആൻഡ് ദി അവർ ഓഫ് അവർ ഡെത്ത് ആമേൻ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി പറഞ്ഞേ ഹല്ലേലൂയ നല്ല ഉണർവോടെ ഉന്മേഷത്തോടെ എന്ന് പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലൂയാരിക്കാം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്ക് പരിമിതമായ സമയത്തിൽ ഏകദേശം രണ്ടാഴ്ചയോളം ഞാൻ ഈ ഒരു ശുശ്രൂഷയ്ക്കായിട്ട് ഒരുങ്ങി ഏറെ കഷ്ടപ്പെട്ടു ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണേ ഇന്ന് രാവിലെ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ജോസ് ബ്രദറിനോട് ചോദിച്ചു പ്രസവിക്കാൻ റെഡി ആയോ എന്ന് ചോദിച്ചു മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ പ്രസവിക്കാൻ റെഡി ആയോ എന്ന് ചോദിച്ചു രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ഞാൻ സിസ്റ്റർ മീനെ വിളിച്ചപ്പോൾ സിസ്റ്റർ മീനോട് പറഞ്ഞു സിസ്റ്റർ എനിക്ക് ഭയങ്കര ടെൻഷനുണ്ട് അപ്പോൾ സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞു ഒരു വചനം ഉണ്ട് യേശു ക്രിസ്തു നിങ്ങളിൽ രൂപപ്പെടുന്നത് വരെ വീണ്ടും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഈറ്റു നോവ് അനുഭവിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ ഈറ്റു നോവിൻ്റെ അവസാനമാണിത് ഒരു സുഖപ്രസവത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങളെല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കണം കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഒരു സിസേറിയൻ സെഷനിലേക്കൊന്നും പോകാതെ ഒരു ബ്രീച്ച് പ്രസൻറ്റേഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഒരു നോർമൽ ഡെലിവറി ഇവിടെ നടക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം ഹല്ലേ ലുയ്യ ഹല്ലേ ലുയ്യ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ ഇറ്റലിയിലെ ബൊളോഗ്ന എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു കുഞ്ഞു മകൾ ജനിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളൊക്കെ അറിയുന്ന വിശുദ്ധയാണ് കേട്ടിട്ടുള്ള വിശുദ്ധയാണ് പക്ഷെ എൻ്റെ ജീവിതത്തെ ഏറെ സ്വാധീനിച്ച ഒരു വിശുദ്ധയാണ് ഈ പറയാൻ പോകുന്ന വിശുദ്ധ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇടയ്ക്ക് ചോദ്യം ചോദിക്കും മറന്നുപോയോ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി കണ്ടോ അന്നേരം മറന്നു അപ്പൊ ഈ ദേവാലയത്തിന് പുറത്ത് പോകുമ്പം ബാക്കിയും മറക്കും വണ്ടിയെ കയറുമ്പം ബാക്കിയും മറക്കും വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പം മൊത്തം മറക്കും ജോലി സ്ഥലത്തെത്തുമ്പോൾ എല്ലാം മറന്നു പൊട്ടിത്തുറയ്ക്കും പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയ്യ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ ഇറ്റലിയിലെ ബൊളോഗ്ന എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാമത്തിൽ കുഞ്ഞു മകൾ ജനിച്ചു ഒരു സമ്പന്ന കുടുംബത്തിലാണ് ജനിച്ചത് നല്ല ഉത്തമ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസമുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിലാണ് ജനിച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുഞ്ഞു പ്രായത്തിലെ ദൈവവിശ്വാസത്തിലും ദൈവഭക്തിയിലും ദൈവസ്നേഹത്തിലും എല്ലാം വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരുവാൻ മാതാപിതാക്കന്മാർ ഈ കുഞ്ഞു മകളെ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചു അപ്പോൾ കുഞ്ഞു പ്രായം മുതൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഈ വിശുദ്ധിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു അത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇതാണ് ധാരാളം സമയം ഈശോയുടെ അടുത്ത് ഇരിക്കുക ധാരാളം സമയം എവിടെ ഇരിക്കുക ഈശോയുടെ അടുത്ത് ഇരിക്കുക രണ്ട് അനുദിനവും വിശുദ്ധ ബലിയിൽ പങ്കെടുക്കുക മൂന്ന് പാവങ്ങളെ സഹായിക്കുക മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഈ വിശുദ്ധയ്ക്ക് ഈ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട ഈ വിശുദ്ധയ്ക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം ഒൻപത് വയസ്സായപ്പോൾ അവൾ തൻ്റെ മാതാപിതാക്കന്മാരോട് തൻ്റെ ജീവിത അഭിലാഷത്തെ പറഞ്ഞു എനിക്കൊരു എനിക്കൊരു സിസ്റ്റർ ആവണം ഒൻപത് വയസ്സേ ഉള്ളൂ മാതാപിതാക്കന്മാർ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ വേണോ ഒന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് രണ്ടു മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് പോരേ ആ മകൾ പറഞ്ഞു പോരാ എനിക്കിപ്പോൾ തന്നെ മഠത്തിൽ ചേരണം
അല്ല എനിക്ക് ദിവ്യകാരുണ്യ ഈശോയെ സ്വീകരിക്കണം എനിക്ക് എന്തു വേണം ദിവ്യകാരുണ്യ ഈശോയെ സ്വീകരിക്കണം അപ്പം മഠത്തിലെ അധികാരികൾ സുപ്പീരിയർ ജനറലിനോടൊക്കെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞു ദിവ്യകാരുണ്യം സ്വീകരിക്കേണ്ട പ്രായം ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് യു ഹാവ് ടു വെയ്റ്റ് ഫോർ അനദർ ത്രീ മോർ ഇയേഴ്സ് ടു റിസീവ് ദ ഫസ്റ്റ് ഹോളി കമ്മ്യൂണിയൻ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അങ്ങനെ ഓരോ വർഷവും ഈ കുഞ്ഞു മകൾ ചെന്ന് അധികാരികളോട് പറയും എനിക്ക് വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിക്കണം അങ്ങനെ പതിനൊന്ന് വയസ്സായി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം പതിനൊന്ന് വയസ്സായി രാവിലെ കോൺവെൻറ് ചാപ്പലിൽ എല്ലാവരും വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് വന്നു വിശുദ്ധ കുർബാന കഴിഞ്ഞ് സിസ്റ്റേഴ്സ് എല്ലാം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാനായിട്ട് മഠത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയി വലതരം ഉയർത്തി പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയ ചേർന്ന് നല്ല ഉന്മേഷത്തോടെ പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയ ഹല്ലേ ലുയ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എല്ലാവരും തിരിച്ചു പോയി എന്നാൽ ഈ കുഞ്ഞ് വിശുദ്ധ മാത്രം എവിടെ ഇരുന്നു ചാപ്പലിലിരുന്നു ഞാൻ ആ വിശുദ്ധയുടെ പേര് പറഞ്ഞായിരുന്നോ ഇല്ല അല്ലേ സോറി കണ്ടോ എല്ലാം പറഞ്ഞു പക്ഷേ വേണ്ടത് മാത്രം പറഞ്ഞില്ല ആ കുഞ്ഞ് വിശുദ്ധയുടെ പേരാണ് വാഴ്ത്തപ്പെട്ട ആർക്കേലും പറയാവോ ആർക്കേലും പറയാവോ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട എമിൽഡ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട എമിൽഡ അപ്പൊ ഈ കുഞ്ഞു വിശുദ്ധ മാത്രം ചാപ്പലിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ കുറെ നേരം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഈ എമിൽഡയെ കാണാതായപ്പോ കൂടെയുള്ള സിസ്റ്റേഴ്സ് ചാപ്പലി വന്ന് നോക്കി ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവർ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു കാഴ്ച ആ സിസ്റ്റേഴ്സ് കാണുകയാണ് എന്താണെന്നറിയാമോ ഒരു ദിവ്യകാരുണ്യം അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഇങ്ങനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുക ഒരു ദിവ്യകാരുണ്യം ഇങ്ങനെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിൽക്കുക ഈ സിസ്റ്റേഴ്സ് കണ്ടപടി പേടിച്ച് തിരിച്ച് ഓടിപ്പോയിട്ട് മറ്റു സിസ്റ്റേഴ്സിനെ എല്ലാം കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നു എല്ലാവരും കണ്ടു എല്ലാവരും നോക്കിയപ്പോൾ എമിലിന്റെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന്റെ മുകളിലായിട്ട് ദിവ്യകാരുണ്യ ഈശോ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക ഉടനെ തന്നെ അച്ഛനെ വിവരം അറിയിച്ചു അച്ഛൻ ഓടി വന്നു അച്ഛന് കാര്യം മനസ്സിലായി എന്താണ് ദിവ്യകാരുണ്യ ഈശോ ആരുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എമിലിന്റെയുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അച്ഛനൊരു സബോറി എടുത്തോണ്ട് വന്നിട്ട് ആ സബോറിയത്തിലേക്ക് ദിവ്യകാരുണ്യ ഈശോയെ സ്വീകരിച്ചിട്ട് എം എൽഡിയുടെ നാവിലേക്ക് ആദ്യമായിട്ട് പതിനൊന്ന് വയസ്സായ ആ കുഞ്ഞു വിശുദ്ധയുടെ നാവിലേക്ക് ദിവ്യകാരുണ്യ ഈശോയെ വെച്ചു കൊടുത്തു അങ്ങനെ ആ ദിവ്യകാരുണ്യത്തെ സ്വീകരിച്ച് എം എൽഡ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ആ കോൺവെൻറ്റ് ചാപ്പലിലിരിക്കുക സിസ്റ്റേഴ്സ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക എന്തിനാ എം എൽഡെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് തിരിച്ചു പോകാൻ സാധിച്ചോ സാധിച്ചോ സാധിച്ചു പക്ഷെ വേറൊരു രൂപത്തിലായിരുന്നു എന്ന് മാത്രം ദിവ്യകാരുണ്യ ഈശോയെ സ്വീകരിച്ച എം എൽ ഡേയെ ദിവ്യകാരുണ്യ ഈശോ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി വരതൊരു വൃത്തി പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയ്യ ഹല്ലേ ലുയ്യ ഈശോയുടെ അടുത്ത് ഏറെ നേരം ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന പാവങ്ങളെ സഹായിക്കുവാൻ പരിശ്രമിച്ചിരുന്ന ദിവ്യകാരുണ്യ ഈശോയെ സ്വീകരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ച് ആഗ്രഹിച്ച് വിശുദ്ധിയോടെ പ്രാർത്ഥിച്ച് നിഷ്കളങ്കമായ മനസ്സോടെ ആ കോൺവെന്റിലേക്ക് കടന്നു വന്ന വാഴ്ത്തപ്പെട്ട എമിലുടെ പതിനൊന്നാം വയസ്സിൽ ആദ്യമായി വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിച്ച ദിവസം ഈശോയുടെ അടുക്കലേക്ക് യാത്രയായി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മെയ് മാസം പതിമൂന്നാം തീയതിയാണ് വാഴ്ത്തപ്പെട്ട എമിലുടെയുടെ ഫീസ്റ്റ് ഡേ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട എമിലുടെയാണ് ആദ്യ കുർബാന സ്വീകരിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ മധ്യസ്ഥ പലതരം ഉയർത്തി പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയ്യ ഹല്ലേ ലുയ്യ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണേ ഞാൻ ഈ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട എം എൽ ഡേയെ കുറിച്ച് വായിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഏകദേശം ഒരു ആറേഴ് വയസ്സ് പ്രായമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാൻ കോട്ടയം ജില്ലയിൽ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് എൻ്റെ വീട് അപ്പോൾ വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഏകദേശം നാല് വയസ്സായപ്പോൾ എൻ്റെ മാതാപിതാക്കന്മാർ എന്നെ ഒരു ബോർഡിംഗ് സ്കൂളിലാക്കി മറ്റൊന്നിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ലോ പേടിക്കണ്ട നന്നായിട്ട് പഠിക്കാനായിട്ടായിരുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ അച്ഛന്മാരുടെയും സിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ കൂടെയാണ് നേഴ്സറി മുതൽ അതായത് എൽ കെ ജി മുതൽ ഇങ്ങനെ വളർന്നു വരിക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ബോർഡിംഗ് സ്കൂളിൽ പോയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം ഒന്ന് നിർത്താമോ ബോർഡിംഗ് സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഒരാളുണ്ട് ഹസ് എനിബഡി സ്റ്റഡി തന്നെ ബോർഡിംഗ് സ്കൂൾ രണ്ട് രണ്ട് പേരേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരെ ഇവിടെ ആകെയുള്ളൂ അപ്പോൾ എനിക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് പറയാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ ബോർഡിംഗ് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും ഒരു സമയമുണ്ട് രാവിലെ എഴുന്നേക്കാനൊരു സമയം കുളിക്കാനൊരു സമയം അല്ലേ ശരിയല്ലേ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനൊരു സമയം പിന്നെ ലെഷർ ടൈം
ദൈവിക പദ്ധതികൾ ദൈവഹിതം നമുക്ക് വെളിപ്പെട്ട് തരുന്നത് എപ്പോഴും അറിയാമോ നമ്മൾ ഈശോയുടെ അടുക്കൽ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മളിന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്ന വിഷയത്തിൻ്റെ ഒരു ആമുഖമാണിത് നമ്മളിന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ പ്രയറിനെ കുറിച്ചാണ് വളരെ ഉയർത്തി പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയ്യ ഹല്ലേ ലുയ്യ ഹല്ലേ ലുയ്യ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എനിക്കറിയാം എന്നെക്കാട്ടിലും ഏറെ വിശുദ്ധിയിലും പ്രാർത്ഥനയിലും ജീവിക്കുന്നവരാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവരും ഇപ്പോൾ ഓൺലൈനിൽ ശുശ്രൂഷ പങ്കെടുക്കുന്നവരും എന്നേക്കാൾ കൂടുതൽ സമയം വ്യക്തിപരമായ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണെന്ന് അറിയാം എങ്കിലും എൻ്റെ ജീവിതാനുഭവത്തിൽ ഞാൻ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ ഈശോയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പങ്കുവെക്കുക പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മളെല്ലാവരും പേഴ്സണൽ പ്രയർ ചെയ്യുന്നവരാണ് അല്ലേ ജപമാല ചൊല്ലി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാണ് കരണകൊന്ത ചൊല്ലി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാണ് കുരിശിൻ്റെ വഴി ചൊല്ലി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാണ് അങ്ങനെ പല രീതിയിലും നമ്മൾ ഈശോയുടെ അടുക്കലിരുന്ന് ചിലരെല്ലാം ദേവാലയത്തിൽ വന്നിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും ചിലർ ദിവ്യകാരുണ്യ സന്നിധിയിലിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും ചിലർ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ അല്ലേ ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും ബൈബിൾ വായിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരുണ്ട് സങ്കീർത്തനങ്ങൾ ധ്യാനിച്ച് വായിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരുണ്ട് അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ വ്യക്തിപരമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ വ്യക്തിപരമായ പ്രാർത്ഥനയാണ് നമ്മുടെ ആത്മീയ ശുശ്രൂഷ ദാമ്പത്യ കുടുംബ ജീവിതങ്ങളുടെ അടിത്തറ വളരെ വൃത്തി പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയ്യ ഹല്ലേ ലുയ്യ നമ്മൾ പുറത്ത് കാണുന്നതല്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ പ്രാർത്ഥന അല്ലെ പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ അവർ സെൽസ് ആൻഡ് ഗോഡ് നമ്മൾ ഈശോയോട് സംസാരിക്കുന്നു ഈശോ നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നു ഇതാണ് വ്യക്തിപരമായ പ്രാർത്ഥന ഇതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം ഈശോയുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഇരിക്കണമെന്ന് ഈശോ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ ഈശോയുടെ അടുക്കൽ നമ്മൾ ഇരിക്കണമെന്ന് ഈശോ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ ഉണ്ട് എന്നാൽ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി നമുക്കതിന് നമുക്കതിന് ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ നമുക്കതിന് നമുക്കതിന് സമയമില്ല നമ്മൾ ബിസിയാണ് നേഴ്സുമാർക്ക് ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ട് ഓവർ ടൈം ഉണ്ട് നൈറ്റ് ഉണ്ട് ഡേ ഉണ്ട് ഏർലി ഉണ്ട് അല്ലേ ബാങ്ക് ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ട് പിന്നെ ബാങ്ക് ഹോളിഡേയ്സിൽ ജോലിയുണ്ട് അതല്ലേ ഡോക്ടേഴ്സിന് അവരുടേതായ തിരക്ക് പിടിച്ച ഷെഡ്യൂൾ ഐ ടി പ്രൊഫഷണൽസ് ഫുൾ സമയവും കമ്പ്യൂട്ടറിന് മുമ്പിലാണ് നമുക്ക് സമയമില്ല നമുക്ക് തിരക്കാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസമോ നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക ചുറ്റുപാടുകളോ നമ്മുടെ കുടുംബ മഹിമയോ അല്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മളെ വിജയിപ്പിക്കുന്നത് ഈശോയുടെ അടുക്കലിരുന്ന് ദൈവഹിതം ആരാഞ്ഞ് ദൈവിക പദ്ധതികൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ജീവിക്കുന്ന ഒരു ദൈവപൈതലാണ് ഒരു കുടുംബമാണ് എൻ്റെതും നിങ്ങളുടേതുമെങ്കിൽ it doesn't matter what you are today it doesn't matter what you do today it doesn't matter where you live today it doesn't matter in which financial situation you are today ഒരു കെയർ വർക്കർ ആയിരിക്കാം ഒരു ഫാക്ടറി വർക്കർ ആയിരിക്കാം ഒരു ഡോക്ടർ ആയിരിക്കാം നേഴ്സ് ആയിരിക്കാം അത് എന്തായിരുന്നാലും നിന്റെ കൃപയാൽ അഭിഷേകത്താൽ കരം പിടിച്ചുയർത്താൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കാത്തിരിക്കുകയാണ് വളരെ ഉയർത്തി പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയ്യ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണേ വിശുദ്ധ മർക്കോസ് എത് സുവിശേഷം അതിൻ്റെ മൂന്നാം അധ്യായം മർക്കോസ് പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ച് വിശുദ്ധ മർക്കോസ് എത് സുവിശേഷം മൂന്നാം അധ്യായം പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ച് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നമുക്ക് വായിക്കാം വിശുദ്ധ മർക്കോസ് എത് സുവിശേഷം മൂന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ച് തിരുവചനങ്ങൾ പിന്നെ ശ്രദ്ധിച്ച് എല്ലാവരും ആ സ്ക്രീനിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കാമോ എല്ലാവരും ചേർന്നൊന്ന് വായിക്കാമോ പിന്നെ അവൻ മലമുകളിലേക്ക് കയറി തനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളവരെ തൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വിളിച്ചു അവർ അവൻ്റെ സമീപത്തേക്ക് ചെന്നു ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിക്കേ ഈശോ എന്നാ ചെയ്തേ അവൻ മലമുകളിലേക്ക് കയറിയിട്ട് എന്നാ ചെയ്തേ നിങ്ങളെല്ലാവരും അകന്നു പൊക്കളനാണ് പറഞ്ഞേ തനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളവരെ തൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വിളിച്ചു അവർ അവൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു ബാക്കി കൂടെ കാണിക്കാമോ തന്നോട് കൂടെ ആയിരിക്കുന്നതിനും പ്രസംഗിക്കാൻ അയക്കുന്നതിനും പിശാചുക്കളെ ബഹിഷ്കരിക്കാൻ അധികാരം നൽകുന്നതിനുമായി അവൻ പന്ത്രണ്ടു പേരെ നിയോഗിച്ചു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ശ്രദ്ധിച്ചേ ആദ്യം ഈശോ ചെയ്തത് ഒരു മലമുകളിലേക്ക് കയറിയിട്ട് തനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളവരെ അടുത്തേക്ക് വിളിച്ചു കം ടു മീ കം നിയർ ടു മീ എന്റെ അടുത്തേക്ക് വാ എന്നിട്ട് അവൻ അപ്പസ്തോലന്മാരെ തെരഞ്ഞെടുത്തു പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിക്കേ അത് തെരഞ്ഞെടുത്തതിൻ്റെ പിന്നിൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്നായിരുന്നു തന്നോടുകൂടെ ആയിരിക്കുക പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഇങ്ങോട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചേ
ഒരു നേഴ്സ് ആയിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തു ഒരു സിസ്റ്റർ ആയിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തു ഒരു വൈദികനായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തു ഒരു ഫാർമസിസ്റ്റ് ആയിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തു ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തു ഒരു ഐ ടി പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തു ഒരു സോഷ്യൽ വർക്കറായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തു ഒരു കെയർ വർക്കറായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തു അന്ന് അപ്പസ്തോലന്മാരെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് പോലെ തന്നെയാണ് ദൈവം നമ്മളെയും തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് രണ്ടായിരം വർഷം മുന്നേ നടന്ന ഒരു സംഭവമല്ല അനുദിനം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് ഞാനും നിങ്ങളുമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഡ്യൂട്ടി എന്താ ഈശോയുടെ കൂടെ ആയിരിക്കുക വേറൊന്നും വേണ്ട പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ബാക്കിയെല്ലാം സെക്കൻഡറിയാണ് ഞാനിത് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളോർക്കും അധ്വാനിക്കേണ്ടെന്നാണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ജോലിക്ക് പോകേണ്ടെന്നാണോ ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോകേണ്ടെന്നാണോ അല്ലെ സാമ്പത്തികമായ മേഖലയിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടെന്നാണോ വീട് വാങ്ങിക്കേണ്ടെന്നാണോ അല്ല തീർച്ചയായിട്ടും നെഗറ്റീവായിട്ട് എടുക്കരുത് പക്ഷേ ഈശോയുടെ കൂടെ ആയിരിക്കുക മതയുടെ സുവിശേഷം ആറ് മുപ്പത്തി മൂന്ന് ആദ്യം ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ ആദ്യം അവിടുത്തെ രാജ്യവും നീതിയും അന്വേഷിക്കുക ബാക്കിയെല്ലാം അതോടൊപ്പം കൂട്ടി ചേർക്കപ്പെടും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആദ്യം അവിടുത്തെ രാജ്യവും അവിടുത്തെ നീതിയും അന്വേഷിക്കുക ബാക്കിയെല്ലാം അതോടൊപ്പം കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെടും ഈശോയുടെ അടുക്കൽ നമ്മൾ ഇരിക്കണമെന്ന് ഈശോയ്ക്ക് ഒത്തിരി ആഗ്രഹമുണ്ട് ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ദേവാലയത്തിലൊക്കെ പോകുമ്പോഴേ വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിച്ചതിന് ശേഷം ലാറ്റിൻ റൈറ്റ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുർബാന തീരും അല്ലേ എത്ര നേരം എടുക്കും ഒരു ലാറ്റിൻ മാസ് ഫിനിഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് എത്ര നേരം എടുക്കും ഹാഫ് ആൻ അവർ അല്ലേ ഒരു അരമണിക്കൂർ സീറോ മലമാർ കുർബാനയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പം ഒരു മണിക്കൂർ അല്ലേ പാട്ട് കുർബാനയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒന്നര മണിക്കൂറൊക്കെ എടുക്കാറുണ്ട് ശരിയാണോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിക്കേ ഈ ലാറ്റിൻ മാസ് അല്ലെ ഏതായാലും ഒരു കുർബാനയ്ക്ക് ശേഷം കുർബാനയുടെ ആശീർവാദം കഴിയുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ നമ്മൾ എന്തെടുക്കും ബാഗ് എടുക്കും പോകാനായിട്ട് കാരണം എന്താ നമ്മൾ തിരക്കാണ് ശരിയാണ് കേട്ടോ അത് കഴിഞ്ഞ് ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോകേണ്ടവരും ഷിഫ്റ്റിന് പോകേണ്ടവരും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ശരിയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവധി ദിവസമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് സമയമുണ്ടെങ്കിൽ ഈശ്വര അടുക്കലിരിക്കണം ദാറ്റ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് പ്രഷ്യസ് ആൻഡ് വാല്യുബിൾ ടൈം ഇൻ യുവർ ലൈഫ് സിനിമ കാണാൻ പോകുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന സുഖവും സന്തോഷവും ഉണ്ടല്ലോ ഒരു കാറ് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ വീട് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ എസ്റ്റേറ്റ് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ സമ്പത്ത് കൂട്ടുകൂടുമ്പോൾ ഓസ്ട്രേലിയക്കും യു എസ് എക്കും ഒക്കെ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടല്ലോ അതൊന്നും അല്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിച്ചിട്ട് ദിവ്യകാരൻ ഈശോ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലായിരിക്കുന്ന ആ നിമിഷങ്ങളിൽ ആ കുർബാനയ്ക്ക് ശേഷം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഇരുന്ന് നോക്കിക്കേ യു വിൽ നെവർ റിഗ്രറ്റ് ഞാൻ ചലഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് കഴിഞ്ഞ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് വർഷങ്ങളായിട്ട് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ തുടരുന്ന ഒരു ശീലമായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ യു വിൽ നെവർ റിഗ്രറ്റ് ഇൻ യുവർ ലൈഫ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും ഈശോ ഇടപെടുന്നു നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇന്ന് കാല് വെന്ത നായയെ പോലെ അവിടെ ഓടുന്നു ഇവിടെ ഓടുന്നു അത് ചെയ്യുന്നു ഇത് ചെയ്യുന്നു അവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങോട്ട് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങോട്ട് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ പക്ഷേ ദിവ്യകാരൻ ഈശോയുടെ അടുക്കൽ ഒന്ന് ഇരുന്ന് നോക്കിക്കേ ഒരു കുറച്ച് നേരം വ്യക്തിപരമായ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കൊന്ന് നമ്മെ സമയം സമയം ചെലവഴിച്ച് നോക്കിക്കേ മത്താട സുവിശേഷം പതിനൊന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ വചനം വചനം എന്നാ പറയുന്നറിയാമോ അധ്വാനിക്കുന്നവരും ഭാരം വഹിക്കുന്നവരുമായ നിങ്ങളെല്ലാവരും വെളിയിൽ പോകും അങ്ങനെ പറയുന്നേ എൻ്റെ അടുക്കൽ വാ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കാം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ ആശ്വാസം തേടി അങ്ങോട്ട് അലയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആശ്വാസം തേടി അങ്ങോട്ട് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആശ്വാസം എവിടെ ഇരിക്കുന്നേ ഈശോയുടെ അടുക്കലായിരിക്കുന്നേ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈശോയുടെ അടുക്കൽ നമ്മൾ ഇരിക്കണം എന്നുള്ളത് ഈശോയുടെ വലിയ ഒരു ആഗ്രഹമാണ് ശ്രദ്ധിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ ഈ ചെറുപ്രായത്തിൽ ഹോസ്റ്റലിൽ പോയതുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു ചെറിയൊരു കുഴപ്പമുണ്ടായി ഞാനൊരു ഇൻട്രോവേർട്ട് പേഴ്സണാലിറ്റി ആയിപ്പോയി അപ്പോൾ വൈകുന്നേരം നാല് മണിക്ക് ക്ലാസ് കഴിയും നാല് മണിക്ക് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത സ്റ്റഡി ടൈം തുടങ്ങുന്നത് ആറ് മണിക്കാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് മണിക്കൂർ നേരം ഫ്രീ ടൈം ആണ് കേട്ടോ അപ്പം അച്ഛന്മാർ ഞങ്ങളോട് പറയും നിങ്ങൾ ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ട് അവിടെ പോയി ഇഷ്ടം പോലെ കളിച്ചോളാൻ പറയും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണേ അപ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞ് പ്രായത്തിലല്ലേ എൽ കെ ജിയിലും ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലും രണ
ആ വലിയൊരു സ്നേഹത്തിലേക്ക് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് നിർത്തുക പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാനും നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ള കാരണം പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് എവിടെയെല്ലാം കിടന്നു പോയോ ഏതെല്ലാം കോഴ്സുകൾ ചെയ്ത് ഇന്ന് ഞാനൊരു നേഴ്സും ഒരു ഫാർമസിസ്റ്റും ഒക്കെയാണ് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്ത് പല രാജ്യങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്ത് ഇന്ന് യു കെയിലായിരിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് നിങ്ങളോട് ഈ വചനം പ്രഘോഷിക്കുവാൻ കാരണമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനോടൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം കുഞ്ഞു പ്രായം മുതൽ ഈശോയുടെ അടുക്കലിരുന്ന് ഈശോ പറയുന്നത് കേട്ട് അതനുസരിച്ച് ദൈവഹിതം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ദൈവിക പദ്ധതി അനുസരിച്ച് ജീവിതത്തെ ക്രമീകരിക്കാൻ സാധിച്ചതുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഏത് ഡയറക്ഷനിലേക്കാണ് തിരിയേണ്ടതെന്ന് ഒരു കൺഫ്യൂഷനോടെയാണോ ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കെടുക്കുക ഇന്ന് നിന്റെ മകനെ ഓർത്ത് മകളെ ഓർത്ത് കുടുംബത്തെ ഓർത്ത് വേദനിക്കുന്ന ഒരു മാതാവോ പിതാവോ കുടുംബനാഥനോ ആണ് നീയെങ്കിൽ ഇന്നൊരു രോഗാവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന വ്യക്തിയാണ് എങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരു കാര്യം മാത്രം ചെയ്യുക ഈശ്വരുടെ അടുക്കൽ ഇരിക്കുക വ്യക്തിപരമായ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് നമ്മൾ സമയം കണ്ടെത്തുക പലതരം ഉയർത്തി പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയ്യ നമുക്കൊന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം നമുക്കൊന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം ഈ ഒരു അഭിഷേകത്തെ സ്വീകരിച്ച് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അടുത്തൊരു ടോപ്പിലേക്ക് പോവുകയാണ് കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാം രണ്ട് കരങ്ങളെ ഒന്ന് സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി പിടിക്കുക പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈശോയുടെ അടുക്കൽ ഇരിക്കുക ഈശോയുടെ അടുക്കൽ ഇരിക്കുക ഈശോയുടെ വലിയൊരു ആഗ്രഹമാണത് ഈശോയുടെ വലിയൊരു ആഗ്രഹമാണ് വിശുദ്ധ മത്തായുടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തി ആറാം അധ്യായം മുപ്പത്താറ് മുതൽ നാൽപ്പത്താറ് വരെ ഗസമൻ തോട്ടത്തിൽ പാടുപീടകൾ സഹിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഈശോ പോയിരുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ശിഷ്യന്മാരെ അടുത്ത് വിളിച്ചിട്ട് ഈശോ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ പോയി പെട്ടെന്ന് തോക്കും വാളും ഒക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് വരാനാണോ പറഞ്ഞേ അല്ല ഒറ്റ കാര്യമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ നിങ്ങൾ എന്നോടുകൂടെ ഉണർന്നിരിക്കുക മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പോയി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോഴും അവർ ഉറങ്ങുന്നത് കണ്ടിട്ട് ഈശോ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്നോടുകൂടെ ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും ഉണർന്നിരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞില്ലേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കണ്ണുകളെന്ന് അടച്ചേ എത്ര നാളായിട്ട് ആ വിസയുടെ പ്രശ്നത്തിന് വേണ്ടി കിടന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടുക എത്ര നാളായിട്ട് കുഞ്ഞിൻ്റെ രോഗത്തെ ഓർത്ത് ബുദ്ധിമുട്ടുക എത്ര നാളായിട്ട് ജീവിത പങ്കാളിയുടെ മദ്യപാനം മാറണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നതാ എത്ര എടുത്ത് പോയി പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്ന് എന്നെ ഒക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു പക്ഷെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈശോ എന്ന് പറയുക നീ എൻ്റെ അടുത്തൊന്ന് ഇരുന്നേ നിനക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാമെന്നേ നിനക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കൃപകൾ ഞാൻ പകർന്നു തരാമെന്നേ നിനക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അനോയിൻറ്റിങ് ഞാൻ തരാമെന്നേ നിനക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പരിശുദ്ധാത്മ അഭിഷേകം ഞാൻ തരാമെന്നേ കെട്ട് പിണഞ്ഞു കിടക്കുന്ന നിന്റെ ജീവിത പ്രശ്നങ്ങൾ ഞാൻ പരിഹരിച്ചു തരാമെന്നേ ഈശ്വ പറയുക പ്രിയപ്പെട്ടവരെ രണ്ട് കരങ്ങളും സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി ഒരു നിമിഷം ഒന്ന് സ്തുതിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചേ ഹാലലുയ്യ 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 ഈശോയെ അങ്ങയുടെ അടുത്തിരിക്കാനുള്ള കൃപ എനിക്ക് തരണമേ ഈശോയെ അങ്ങയുടെ കൂടെ ഇരിക്കാനുള്ള കൃപ എനിക്ക് തരണമേ ഈശോയെ അങ്ങ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാനുള്ള കൃപ തരണമേ ദൈവഹിതം എനിക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരണമേ ദൈവിക പദ്ധതികൾ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരണമേ എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതം എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരണമേ അവർ ഏത് കോഴ്സാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് ഏത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലാണ് പോകുന്നത് എവിടെയാണ് സെറ്റിൽ ആവേണ്ടത് എവിടെയാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എല്ലാം ഈ നിമിഷങ്ങളിൽ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരണമേ ഹാലലുയ്യ ഹാലലുയ്യ ഈശോയെ നന്ദി ഈശോയെ സ്തുതി പറഞ്ഞിരിക്കാം ഞാനും എന്റെ കുടുംബവും നിങ്ങളും ഈശോന്റെ അടുക്കിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോവുക എത്ര കാര്യങ്ങളാ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഈശോന്റെ അടുക്കിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബമാണ് എൻ്റെതെങ്കിൽ അല്ല ഈശ്വര അടുക്കിലിരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവോപായത്തിലാണ് ഞാനെങ്കിൽ ഒന്നാമതായിട്ട് ദൈവം തൻ്റെ കൃപകളാൽ നമ്മളെ നിറയ്ക്കും ദൈവ കൃപ നിറഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് ഞാൻ മാറും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണേ ബൈബിൾ വായിച്ചപ്പോൾ എന്നെ ഏറെ സ്വാധീനിച്ച ഒരു വ്യക്തിയുണ്ട് അത് മറ്റാരുമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം പുറപ്പാടിൻ്റെ പുസ്തകം മുപ്പത്തി മൂന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഏഴ് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള തിരുവചനങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഒരാളെ കണ്ടുമുട്ടുന്നുണ്ട് പുറപ്പാടിൻ്റെ പുസ്തകം മുപ്പത്തി മൂന്നാം അധ്യായം ഏഴ് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെ ആരെങ്കിലും പറയാമോ ആരാന്ന് ആരായിരുന്നു ജോസഫോ പുറപ്പാടിൻ്റെ പുസ്തകം മുപ്പത്തി മൂന്നാം അധ്യായം മുപ്പത്തി മൂന്നാം അധ്യായം ഏഴ് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെ ബൈബിളിൽ ആദ്യമായിട്ട് ആ വ്യക്തിയെ ബൈബിൾ പരിച
പക്ഷേ അവനിൽ ഒരു ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചണേ ഇന്നത്തെ ദേവാലയത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തെ ദേവാലയത്തിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ പഴയ നിയമത്തിൽ എന്തായിരുന്നു അറിയാമോ സമാഗമ കൂടാരം എന്ന് പറയും അല്ലേ നമ്മൾ ബൈബിൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സമാഗമ കൂടാരത്തിനകത്ത് എന്നാ ഉണ്ടായിരുന്നേ വാഗ്ദാന പേടകം ഈ വാഗ്ദാന പേടകത്തിനകത്ത് എന്നാ ഉണ്ടായിരുന്നേ ആ ആർക്കറിയാം അതിനകത്ത് ഇപ്പം എന്നാ ഉണ്ടായിരുന്നു ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം എന്നാ പറയണം അല്ലേ അതിനകത്ത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പത്ത് കൽപ്പനകൾ എഴുതിയ രണ്ട് കൽപ്പലകളും അഹറോന്റെ തളിർത്ത വടിയും ദൈവിക സാന്നിധ്യത്തിന്റെ അടയാളമായിരുന്ന മന്നയും അല്ലേ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വാഗ്ദാന പേടകത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചേ ഇവിടെ മോശം ചെയ്ത ഒരു കാര്യമുണ്ട് എപ്പോഴെല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ ഹിതം ആരായണമോ അപ്പോൾ ഉടനെ ഓടി എവിടെ എത്തും സമാഗമ കൂടാരത്തിലെത്തും ചിന്തിച്ച് നോക്കിക്കേ ഇന്ന് ഞാൻ ദൈവഹിതം തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് എങ്ങോട്ടാണ് ഓടത്തെ പള്ളിയിലേക്കാണോ അതോ ജോത്സിന്റെ അടുത്തേക്കാണോ എപ്പോഴെല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ ഹിതം ആരായണമോ അപ്പോഴെല്ലാം മോശം ഓടി സമാഗമ കൂടാരത്തിലെത്തും ശ്രദ്ധിച്ചേ ഉടനെ തന്നെ ഇത് കണ്ട് ദൈവമായ കർത്താവ് ഒരു മേഘത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ സമാഗമ കൂടാരത്തിന്മേൽ എഴുന്നള്ളി വരും എന്നിട്ട് പതിനൊന്നാം വചനം നമ്മൾ കണ്ടു മോശയോട് ഒരു സ്നേഹിതനോട് എന്നതുപോലെ മുഖാഭിമുഖം ദൈവമായ കർത്താവ് സംസാരിച്ചു ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിക്കേ ഇനിയും പറയാൻ പോകുന്നതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവരും തിരിച്ചു പോകും പക്ഷെ മോശയുടെ വേലക്കാരനായ ജോഷുവ മാത്രം പള്ളിക്കാത്തിരിക്കും കുർബാന കഴിഞ്ഞ് എല്ലാവരും പെട്ടെന്ന് തന്നെ വിട്ടുപോവും ചിലർ മാത്രം പള്ളിക്കാത്തിരിക്കും രഹസ്യം മനസ്സിലായോ മനസ്സിലാക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇവ മാത്രം പള്ളിക്കകത്ത് കുത്തിയിരിക്കുക എന്തിനാന്നറിയാമോ നിങ്ങൾ ബൈബിൾ വായിക്കും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പുറപ്പാട് സംഖ്യ ലേവിയർ നിയമാവർത്തനം ശ്രദ്ധിച്ചേ കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഈ മോശയും കൂട്ടരും ഉണ്ട് ലക്ഷോപലക്ഷം വരുന്ന ഇസ്രായേൽ ജനം കാനാൻ ദേശത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ തുടങ്ങുക ഒരു ദിവസം ദൈവമായ കർത്താവ് മോശയെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു മോശെ നീ അവിടെ കയറില്ല നീ കാനാൻ ദേശത്ത് പ്രവേശിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം നിന്റെ പിൻഗാമിയായിട്ട് അഹറോനെ തെരഞ്ഞെടുക്കണം അങ്ങനെയാണോ പറഞ്ഞേ ഏ അങ്ങനെയാണോ പറഞ്ഞേ അഹറോന്റെ പുത്രന്മാരെ തെരഞ്ഞെടുക്കണം അങ്ങനെയാണോ പറഞ്ഞേ ഇസ്രായേലിലെ എഴുപത് ശ്രേഷ്ഠന്മാരെ തെരഞ്ഞെടുക്കണം അങ്ങനെയാണോ പറഞ്ഞേ ദൈവമായ കർത്താവ് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞത് കേട്ട് മോശം ഞെട്ടിപ്പോയി എന്നതാ പറഞ്ഞു നിന്റെ വേലക്കാരനായ ജോഷ്യ വിളിച്ചോണ്ടു പോവാ എന്നിട്ട് നീ ഇസ്രായേലിലെ ശ്രേഷ്ഠന്മാരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് അവന്റെ തലയിൽ കൈവച്ച് അവനെ അഭിഷേകം ചെയ്ത് നിന്റെ പിൻഗാമിയായി പ്രവാചകനായി ഇസ്രായേലിന്റെ നേതാവായിട്ട് നിന്റെ വേലക്കാരനായ ജോഷ്വയെ തെരഞ്ഞെടുക്കണം വലതിന് കൃത്യം പറഞ്ഞേ ഹല്ലേലുയ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരു വേലക്കാരൻ മാത്രമായിരുന്നു ജോഷ്വ ചെയ്ത ഒരേ ഒരു കാര്യം ബൈബിൾ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അവൻ ദേവാലയത്തിലിരുന്ന് സമാഗമ കൂടാരത്തിലിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നു അവന്റെ ജീവിതകാലം മുഴുവനും കാനാൻ ദേശത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ച ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുവാൻ ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്തത് വെറും ഈ വേലക്കാരനെയാണ് പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയ്യ അതുകൊണ്ട് ഇന്നൊരു കെയർ അസിസ്റ്റന്റ് ആണോ പേടിക്കണ്ട ഒരു ഫാക്ടറി വർക്കർ ആണോ പേടിക്കണ്ട വെറും ഒരു ബാൻ ഫൈവ് നേഴ്സ് ആണോ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം കർത്താവിന്റെ തിരുസന്നതിയിൽ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു ദൈവപേതലാണെങ്കിൽ നീ ആയിരിക്കുന്ന പ്രൊഫഷണലിൽ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നെ കരം പിടിച്ച് ദൈവകൃപയാൽ നിറച്ച് ഉയർത്തുവാൻ ദൈവത്തിന് സാധിക്കുമെന്നേ പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയ്യ നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ഓർത്ത് നിങ്ങൾ പേടിക്കരുതേ നിങ്ങളുടെ കുടുംബ മഹിമയും പാരമ്പര്യമൊന്നും ഇല്ലാത്ത കുടുംബത്തിലാണല്ലോ ഞാൻ ജനിച്ചതെന്ന് ഓർത്ത് സങ്കടപ്പെടരുത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഓർത്ത് വേദനിക്കരുത് കാരണം ദൈവസന്നിധിയിലിരിക്കുക നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലേക്കും ദൈവശക്തി കടന്നു വരും വലതേ ഓർത്തി ഒന്നിടെ പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയ്യ ദൈവകൃപ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ ഒരാളുടെ ജീവചരിത്രം ഞാൻ ഈയിടെ വായിച്ചു എന്നെ ഏറെ സ്പർശിച്ചതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ടിലാണ് ഈ വ്യക്തി ജനിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം അറിയാവുന്ന ആളാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ജനിച്ചത് എവിടെയാണെന്നറിയാമോ നോർത്തൺ ലെബനനിൽ കുറച്ച് പേർക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കാണും ജോസഫ് എന്നായിരുന്നു ഈ വ്യക്തിയുടെ പേര് വളരെ ചെറു പ്രായത്തിൽ തന്നെ ഈ ജോസഫിനും എന്തിഷ്ടമായിരുന്നു ഏറെ സമയം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഇഷ്ടമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ കുടുംബത്തിൻ്റെ വരുമാനം എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ പശുക്കളെ വളർത്തിയാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത് അപ്പം ഈ രാവിലെ കുഞ്ഞ് ജോസഫ് പശുക്കളെ ആയിട്ട് പശുക്കളെ മേയ്
പി മാറോണൈറ്റ് റൈറ്റ് ഞാനും എൻ്റെ ജീവിത പങ്കാളിയും ബഹുമാനപ്പെട്ട സോജു അലി ഗലച്ചൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ലെബനിൽ പോയിട്ടുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ മാരോണൈറ്റ് റൈറ്റിലാണ് ഈ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ ചേർന്നു അവിടെ ചെന്നിട്ട് ആദ്യമേ തന്നെ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ പറഞ്ഞു എനിക്കൊരു ഹെർമിറ്റ് ആവണം അധികാരികൾ പറഞ്ഞു വെയ്റ്റ് വെയ്റ്റ് ഞങ്ങൾ പറയുന്ന ആദ്യം നീ കേൾക്കുക അനുസരിക്കുക എന്നിട്ട് ഇവനെ തിയോളജിയും ഫിലോസഫിയും പഠിക്കാൻ വിട്ടു അങ്ങനെ മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ ജോസഫ് ആരായിട്ട് മാറി വൈദികനായിട്ട് മാറി വൈദികനായപ്പോൾ പേര് മാറി പുതിയ പേര് വന്നു പേരാണ് ഷാർബൽ വളരെ ഉയർത്തി പറഞ്ഞേ ഹല്ലേലുയ ഫാദർ ഷാർബൽ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ വിശുദ്ധനായ സെയിൻ ഷാർബലിനെ കുറിച്ച് ആരെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടോ ആ ഇതാണ് സെയിൻ ഷാർബൽ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ കേട്ടിട്ടില്ലാത്തവർക്ക് കാണാം അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും രോഗസൗഖ്യങ്ങളും മാനസാന്തരങ്ങളും പതിനായിരക്കണക്കിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് ലോകത്തിൻ്റെ നാനാഭാഗത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ലെബനിലും മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലും ഈ സെയിൻറ്റിൻ്റെ മധ്യസ്ഥതയിലൂടെ സംഭവിച്ചു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നേ മുപ്പത്തി മൂന്നാം വയസ്സിൽ അച്ഛനായപ്പോഴും ഈ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു എനിക്കൊരു ആരാകണം ഹെർമിറ്റ് ആവണം അധികാരം അന്നേരവും പറഞ്ഞു വെയ്റ്റ് ശ്രദ്ധിച്ചേ നാൽപ്പത്തിയേഴ് വയസ്സായി ഒരു ദിവസം കൂടെയുള്ള സഹസന്യാസിമാർ ഒരു ചെറിയ പരിപാടി ഒപ്പിച്ചു എന്നെന്നറിയാമോ ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ കറണ്ട് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് വിളക്ക് ഉപയോഗിച്ചാണ് രാത്രിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുക അപ്പം ഈ അച്ഛൻ്റെ ഫാദർ ഷാർബലിൻ്റെ വിളക്കെടുത്തിട്ട് എണ്ണയെല്ലാം ഒഴിച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് നിറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു വെച്ചു എന്നിട്ട് തിരിയൊക്കെ ഇട്ട് റെഡിയാക്കി വെച്ചു ഫാദർ ഷാർബൽ വൈകിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് വന്ന് വിളക്ക് തെളിച്ചു എല്ലാവരും വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് കാരണം വെള്ളത്തിലിട്ട് തിരി ഒഴിച്ച് തിരി തെളിയുമോ തെളിയില്ലല്ലേ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ഫാദർ ഷാർബലിൻ്റെ വിളക്ക് തെളിഞ്ഞു രണ്ട് മണിക്കൂറോളം ആ വെള്ളത്തിലിട്ട തിരിയുമായിട്ട് ഫാദർ ഷാർബൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു അന്ന് അധികാരികൾക്ക് മനസ്സിലായി ദിസ് ഇസ് ദ റൈറ്റ് ടൈം ടു ടേക്ക് ദ ഡിസിഷൻ അബൌട്ട് ഫാദർ ഷാർബൽ നാൽപ്പത്തി ഏഴാം വയസ്സിൽ അപ്പൊ തന്നെ തീരുമാനമായി ഫാദർ ഷാർബൽ ഹെർമിറ്റ് ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വർഷങ്ങൾ ആരും അറിഞ്ഞില്ല ലോകത്തിൽ ഒരു വ്യക്തി പോലും ഫാദർ ഷാർബലിനെ അറിഞ്ഞില്ല ലെബനിലെ ഒരു മൊണാസ്ട്രിയുടെ നാല് ഭിത്തിക്കുള്ളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ തിരുസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നു കഠിന തപസിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നു എഴുപതാം വയസ്സിൽ ക്രിസ്മസിന് എട്ട് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ദീപബലി അർപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് സ്ട്രോക്ക് ഉണ്ടായി തളർന്നുപോയി എട്ട് ദിവസങ്ങൾ കടന്നു ഡിസംബർ മാസം ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി വൈകിട്ട് ഫാദർ ഷാർബൽ ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം മാരോണൈറ്റ് റൈറ്റ് പ്രകാരം ഒരു സന്യാസി മരിക്കുമ്പോൾ ആ സന്യാസിയുടെ മൃതശരീരം ഒരു കൊഫിനിൽ വെക്കാതെ ഡയറക്റ്റ് വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിപ്പിച്ച് മണ്ണിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കുകയാണ് പതിവ് ഫാദർ ഷാർബലിന്റെ മൃതശരീരം സംസ്കരിക്കപ്പെട്ട് കൊഫിനിൽ വെക്കാതെ രാത്രിയായി ചുറ്റുമുള്ളവർ നോക്കിയപ്പോൾ ഫാദർ ഷാർബലിന്റെ ശവകുടീരം നിന്ന് കത്തുകയാണ് വലിയ അഗ്നി ശവകുടീരത്തിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് വരുന്നു രാത്രി മുഴുവനും പിറ്റേ ദിവസമായി പിറ്റേ ദിവസം വൈകിട്ടായപ്പോഴും ഈ അഗ്നി ജ്വലിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നു നാലു മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം അധികാരികളൊരു തീരുമാനമെടുത്തു ഇതിനൊരു പരിഹാരം കാണണം ശവക്കുഴി മാന്തി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ മൃതശരീരം പുറത്തെടുത്തു മണ്ണും എല്ലാം തൂത്ത് തുടച്ചു കളഞ്ഞിട്ട് അവർ നോക്കുമ്പം സെയിൻ ഷാർബലിന്റെ ശരീരത്തിന് നല്ല ചൂട് സെയിൻ ഷാർബലിന്റെ ജോയിൻസ് ഒക്കെ അതേപടി ഇരിക്കുന്നു നല്ല വാന്തുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഹാബിറ്റ് അല്ലെ അച്ഛന്മാർ ധരിക്കുന്ന വസ്ത്രമൊക്കെ ധരിപ്പിച്ച് ഒരു കൊഫിനിൽ അടക്കം ചെയ്തിട്ട് നേരെ എടുത്ത് ആ മൊണാസ്റ്റയുടെ ചാപ്പലിൽ കൊണ്ടുവച്ചു ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ വന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ സെയിൻ ഷാർബലിനെ ധരിപ്പിച്ചിരുന്ന ആ ഹാബിറ്റ് മുഴുവനും രക്തത്തിൽ കുളിച്ചിരിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരാഴ്ചയിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം വെച്ച് അച്ഛൻ്റെ ഹാബിറ്റ് മാറാൻ തുടങ്ങി കാരണം വെള്ളവും രക്തവും കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഈ ശവപ്പെട്ടി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അങ്ങനെ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോവുക ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ലബനൻ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്തിൻ്റെ അനേക കാതം ദൂരം നിന്നും ആൾക്കാർ ഈ മൊണാസ്റ്റി സന്ദർശിക്കാൻ അവിടെ വന്നു പന്തിരായിരം മെറക്കിൾസ് വെറും രണ്ടു വർഷം കൊണ്ട് അവർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു വളരെ പറഞ്ഞു ഹല്ലേ ലുയ്യ രോഗികൾ സുഖപ്പെട്ടു അനേകം മുടന്ത് രോഗികളുടെ കാല് നേരെയായി കണ്ണു കാണാത്ത അനേകം പേർക്ക് ക
പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അത്ഭുതങ്ങളുടെ പെരുമഴ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴിലാണെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പോൾ ആറാമൻ മാർപ്പാപ്പ ഫാദർ ഷാർബലിനെ ഒരു വിശുദ്ധനായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു ഇന്ന് സെയിൻറ്റ് ഷാർബലാണ് ലെമനന്റെ പെട്രൻ സെയിൻറ്റ് ഓഫ് ലെമൻ ഈസ് സെയിൻറ്റ് ഷാർബൽ പറഞ്ഞേ വളരെ വൃത്തി പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയ എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അവസരം കിട്ടിയാൽ നിങ്ങൾ ലെബനനിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ എനിക്കും എൻ്റെ ജീവിത പങ്കാളിക്കും ബഹുമാനപ്പെട്ട സൂചിയച്ഛനും ആ ഒരു ഭാഗ്യം ലഭിച്ചു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സെയിൻറ്റ് ഷാർബലിനെ അടക്കം ചെയ്തിരുന്ന മൊണാസ്ട്രിയിൽ പോയി ആ കല്ലറയെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ദൈവമായ കർത്താവ് കൃപ തന്നു അന്ന് അതുകൊണ്ട് തീർന്നില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാനും അച്ഛനും അനിതയും കൂടെ ഹെർമിറ്റുകളെ സന്ദർശിക്കാൻ പോയി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരു ഹെർമിറ്റിനെ സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ ആ ഹെർമിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് ആ മുറിയിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടില്ല പക്ഷേ ആ ഹെർമിറ്റിന് ഒരുപാട് സുവിശേഷ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ചെയ്യുകയാണ് അനേകം ഹെർമിറ്റുകളെ കണ്ടു ഈശോയുടെ അടുക്കൽ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരെ ദൈവ കൃപ കൊണ്ട് നിറച്ച് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അനേകം തലമുറയ്ക്ക് ഒരു അനുഗ്രഹമായിട്ട് നിന്നെ മാറ്റും വലതര വൃത്തി പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയ ഹല്ലേ ലുയ ഹല്ലേ ലുയ സെയിൻ ഷാർബലിന്റെ വലിയ മധ്യസ്ഥതയുടെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കണ്ണുകൾ അടച്ചേ സെയിൻ ഷാർബലിന്റെ ശക്തമായ മധ്യസ്ഥവും സാന്നിധ്യവും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട് ഒരു നിയോഗമുണ്ട് ഒരു പേഴ്സണൽ നിയോഗമുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സെയിൻ ഷാർബലിന്റെ മധ്യസ്ഥതയുടെ ഇന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചേ നമ്മൾ നമ്മളിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഈ സെയിൻ ക്യാദറിൻ ഓഫ് സി എൻ ഐയുടെ മധ്യസ്ഥ തേടി പ്രാർത്ഥിച്ചേ സെയിൻറ്റിന്റെ വലിയ മധ്യസ്ഥം നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഹല്ലേ ലുയ കണ്ണുകൾ തുറക്കാം നമ്മൾ ആദ്യമേ കണ്ട എന്താണ് ഈശ്വര അടുക്കിൽ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ആദ്യം എന്താ കിട്ടുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ കൃപ കൊണ്ട് നമ്മളെ നിറയ്ക്കും രണ്ടാമത് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിക്കേ കഴിഞ്ഞ പതിനഞ്ച് വർഷത്തോളമായിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട സൂചിയച്ചന്റെ കൂടെയും വടാലച്ചന്റെ കൂടെയും ഷാജോച്ചന്റെയും കൂടെയും എല്ലാം ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാനായിട്ട് ഈ എളിയ കുടുംബത്തെ കർത്താവ് എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നു അനേക രാജ്യങ്ങളിൽ അനേക സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയപ്പോൾ അനേകം പേര് പ്രത്യേകിച്ച് കൗൺസിലിങ്ങിന്റെ സമയത്ത് സ്പിരിച്വൽ ഷെയറിങ്ങിന്റെ സമയത്ത് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് എന്താണെന്നറിയാമോ എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി എന്താണ് എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഏത് കോഴ്സിനെ വിടണ്ടേ ഏത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ വിടണ്ടേ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിൽക്കണോ ഓസ്ട്രേലിയക്ക് പോകണോ ഇവിടെ നിൽക്കണോ യു എസ് എക്ക് പോകണോ എവിടെയാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എറണാകുളത്ത് ഫ്ലാറ്റ് വാങ്ങിക്കണോ കാക്കനാട് വാങ്ങിക്കണോ ആലപ്പുഴ വാങ്ങിക്കണോ തിരുവനന്തപുരത്ത് വാങ്ങിക്കണോ എവിടെയാണ് എസ്റ്റേറ്റ് വാങ്ങിക്കേണ്ടത് എവിടെയാണ് വീട് വാങ്ങിക്കേണ്ടത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്താണ് ദൈവഹിതം എന്താണ് ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഒരു ദൈവപൈതലാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ ഒരൊറ്റ കാര്യം ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ എൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്നവരോട് എല്ലാവരോടും പറയും നിങ്ങൾ അവിടെയും ഇവിടെയും കാല് വെന്ത നായെ പോലെ അലഞ്ഞു തിരിയരുതേ നിങ്ങൾ ഒരിടത്ത് പോയിരിക്കണം എവിടെയെന്നറിയാമോ ഈശോയുടെ അടുക്കൽ ഇരിക്കണം ദേവാലയത്തിൽ പോകാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ദേവാലയത്തിൽ പോവുക ദൈവകാരനെ ഈശോയുടെ അടുത്ത് ഇരിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുക ഒന്നുമല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ ഈശോയുടെ അടുക്കൽ ദൈവവചനവും തുറന്ന് പ്രാർത്ഥനയിൽ ഒന്ന് ഇരുന്ന് നോക്കിക്കേ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ദൈവം പറഞ്ഞു തരും ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിക്കേ ശ്രദ്ധിച്ചേ ഇത് ഞാൻ പറയുന്നതല്ല കേട്ടോ ഈശോ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്ന വലിയൊരു മാതൃകയാണിത് ഈശോയുടെ ജീവിതം നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ ഒന്ന് രണ്ട് സംഭവങ്ങൾ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറയാം വിശുദ്ധ മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷത്തിലെ എടുക്കേണ്ട പതിനാലാം അധ്യായത്തിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് വരെയുള്ള തിരുവചനങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഹെഡിങ് ഇങ്ങനെയാണ് ഈശോ വെള്ളത്തിന് മുകളിലൂടെ നടക്കുന്നു ശ്രദ്ധിച്ചേ ഒരു ദിവസം മിനിസ്ട്രി എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവരും തളർന്ന അവശരായി അപ്പോൾ ഈശോ ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ വള്ളം എടുത്തുകൊണ്ട് മറുകറിക്ക് പൊക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈശോ ചെയ്തൊരു കാര്യമുണ്ട് തനിയെ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ മലയിലേക്ക് കയറി ശ്രദ്ധിച്ചേ രാത്രി മുഴുവനും അവിടെ തനിയെ ദൈവമായ കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈശോ ഇരുന്നു ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കണേ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കണേ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈശോ കാണുന്ന കാഴ്ച എന്നറിയാമോ ശിഷ്യന്മാരുടെ വള്ളം ഇങ്ങനെ ആടി ഒലയുന്നു ഈശോയ്ക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ അവിടെ ഇപ്പോൾ തന്നെ ചെല്ലേണ്ടതുണ്ട് നിങ്ങൾ ബൈബിൾ വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും തൊട്ട് താഴെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന വചനം ഇങ്ങനെയാണ് കടലിന് മീതെ ഒരു വ്യക്തി നടന്ന് തങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് വരുന്നതായിട്ട് ആര് കണ്ടു ശിഷ്യന്മാർ കണ്ടു അത
പത്രോസിന്റെ വീട്ടിൽ പോയി അമ്മായിയമ്മയെ സുഖപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞപ്പം വിവരം നാട്ടുകാരെല്ലാം അറിഞ്ഞു ഒത്തിരി രോഗികളെയും പിശാചി ബാധ്യതയും എല്ലാം പത്രോസിന്റെ അമ്മായിയമ്മയുടെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു അവരെല്ലാം ഈശോ സുഖപ്പെടുത്തി രാത്രി കിടന്ന് സ്വസ്ഥമായിട്ട് ഉറങ്ങി കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഈ ഒന്നാം അധ്യായം മുപ്പത്തഞ്ചാം വചനം പറയുന്നു അതിരാവിലെ അവൻ എഴുന്നേറ്റ് ഒരു വിജന സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി അവിടെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു ശ്രദ്ധിച്ചേ ഒമ്പത് മണിയായി പത്ത് മണിയായി ആൾക്കാർ ഈ പത്ത് ദിവസത്തിൻ്റെ വീടിന് ചുറ്റും കൂടിയിരിക്കുക എന്നാ കൺവെൻഷൻ്റെ രണ്ടാം ദിവസമാണ് പത്ത് ദിവസം നോക്കിയപ്പം ആടുവില്ല ആട് കിടന്നെടുത്ത് കൂടെ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഈശോയെ കാണാനില്ല എല്ലാവരും നെട്ടോട്ടമായി അങ്ങോട്ട് പോയി കുറച്ച് പേര് അങ്ങോട്ട് പോയി കുറച്ച് പേര് ഇങ്ങോട്ട് പോയി എല്ലാവരും അന്വേഷിച്ച് പോവാ ഈശോയെ കാണാനുണ്ടോ ഇല്ല അവസാനം പത്ത് ദിവസം ഈശോയെ കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പൊ ഈശോ പറഞ്ഞു എന്നെ പണിയെ കാണിച്ചു പത്ത് ദിവസം ചോദിക്കുക എല്ലാവരും നിന്നെ അങ്ങനെ തന്നെ ബൈബിൾ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ എല്ലാവരും നിന്നെ അന്വേഷിക്കുന്നു അപ്പം ഈശോ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഈശോ എന്നെ പറഞ്ഞേ ആ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പോയേക്കാം ലെറ്റസ് ഗോ ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് ദ മിനിസ്ട്രി എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞേ അല്ല എനിക്ക് മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയ പ്രിയപ്പെട്ട സ്വരങ്ങളെ കൺവെൻഷന്റെ രണ്ടാമത്തെ ദിവസമായതേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഈശോ പറയാണ് എനിക്ക് മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതിനുള്ള കാരണം എന്താ അതിനുള്ള കാരണം ഒന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിതാവിന്റെ അടുത്തിരുന്നപ്പോൾ പിതാവ് പറഞ്ഞു നീ ഇനി അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു പോകണ്ട നീ ഇനി പോകേണ്ടത് തൊട്ട് താഴെ വചനം പറയുകയാണ് പിശാചുക്കളെ ബഹിഷ്കരിച്ചും വചനം പ്രസംഗിച്ചും അവൻ ഗലീലിലെ എല്ലാ പട്ടണങ്ങളിലും ഗ്രാമങ്ങളിലും ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ചു വളരെ ഉയർത്തി പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയ്യ അതായിരുന്നു ദൈവഹിതം പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഈശോയുടെ അടുക്കൽ നമ്മൾ ഇരിക്കുക പിതാവിന്റെ അടുക്കിൽ ഇരുന്ന് എങ്ങനെയാണോ ഈശോ തന്നെ കുറിച്ചുള്ള പദ്ധതികൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞത് അതുപോലെ നമ്മളും ഈശോയുടെ അടുക്കിൽ ഇരിക്കാൻ തയ്യാറായാൽ നമ്മളെ കുറിച്ചുള്ള ഈച്ച് ആൻഡ് എവറിങ് പദ്ധതികൾ കർത്താവ് വെളിപ്പെടുത്തി തരും ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു വ്യക്തിപരമായ ഒരു ടെസ്റ്റ് മണി നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാം ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് എങ്കിലും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അറിയില്ല ഈശോയുടെ അടുക്കൽ ചുമ്മാ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാനൊരു ഫാർമസിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു ഫാർമസിസ്റ്റ് ആയിട്ട് കേരളത്തിലെ തൊടുപുഴ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയം അപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു ദിവസം വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് ശേഷം ദേവാലയത്തിൽ ചുമ്മാ ഇരിക്കുക ഈശോ എടുക്കൽ വർത്താനമൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വേറെ ആരും വർത്താനം പറയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈശോയുടെ വർത്താനം പറയാമല്ലോ അതിന് പൈസ ഒന്നും കൊടുക്കണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വർത്താനം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നപ്പം ഈശോ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു ഉടനെ തന്നെ ഞാൻ നിന്നെ വേറൊരു കോഴ്സിന് ജോയിൻ ചെയ്യിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരിക്കലും ഇല്ല കാരണം എൻ്റെ തലയിലോട്ട് നോക്കിയെങ്കിൽ ഒരൊറ്റ മുടി പോലും ഇല്ല ഈ മുടി മുഴുവൻ പോയത് ഈ ഫാർമസി ചെയ്തപ്പോൾ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് രാത്രി മൊത്തം ഇരുന്ന് പഠിച്ചിട്ടാ ഇനി ഒരു കോഴ്സ് ചെയ്യാൻ കർത്താവെ ഞാനില്ല ഞാൻ കല്യാണം പോലും കഴിച്ചിട്ടില്ല വെറും ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സേ ഉള്ളൂ ഇരുപത് വയസ്സ് ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സേ ഉള്ളൂ ഇനി ഒരു കോഴ്സ് ചെയ്യാനല്ല കർത്താവ് പറഞ്ഞു നീ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഞാൻ നിന്നെ ഒരു കോഴ്സിന് വിടാൻ പോവാ അങ്ങനെയാണ് ബി എസ് സി നഴ്സിങ്ങിന് കോയമ്പത്തൂർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്തത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാനിത് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് ഒരു ഫാർമസി കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരിക്കലും ഒരു ഫാർമസിസ്റ്റ് നേഴ്സ് ആവില്ല ആവുമോ എനിക്ക് തോന്നണില്ല ആവുമോ ചിലപ്പോൾ ഡോക്ടർ ആകാനോ എം ബി ബി എസ് ഒക്കെ പഠിക്കാൻ പോയേക്കാം അല്ലേ ഒരിക്കലും നേഴ്സ് ആകാനായിട്ട് ഒരു ചാൻസും ഇല്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അന്ന് ഈശോ ശക്തമായിട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടു ആ ഒരു തീരുമാനമെടുത്തു അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പ്രഘോഷിക്കുന്നത് വളരെ ഉയർത്തി പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയ ഹല്ലേ ലുയ ഹല്ലേ ലുയ ഈശോയുടെ അടുക്കൽ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് ദൈവഹിതം ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതികൾ വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടും സമയമുണ്ടോ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ മൂന്നാല് വർഷം നാട്ടിലായിരുന്നപ്പോൾ ഒരു കുടുംബത്തെ എനിക്ക് അടുത്തറിയാം ഞങ്ങളുടെ ഇടവകയിലുള്ളതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആ കുടുംബത്തിൽ മൂന്ന് പെൺപിള്ളേരാണ് ഒരു പക്ഷേ അവരിപ്പോൾ ഇത് കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം ആ മൂന്ന് പെൺപിള്ളേർ ആ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു അപ്പോൾ ഞങ്ങളൊരു ചെറിയൊരു പ്രാർത്ഥന കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടായപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് പെൺപിള്ളേരും ഈ പ്രാർത്ഥന കൂട്ടായ്മയിൽ ജോയിൻ ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ചിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക പതിവായിരുന്നു ഇവിടെയുള്ള ചിലർക്കൊക്കെ അറിയാം അവരെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ്
പൈസ കൊടുക്കാതൊന്നും നടക്കില്ല ഒരു സ്വർണം വാങ്ങിക്കാൻ പോലും പൈസ ഇല്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കല്യാണം ആലോചിക്കാൻ പറഞ്ഞു കല്യാണം ആലോചിച്ചു വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ആ മൂത്ത കുട്ടിയുടെ കല്യാണം നടന്നു ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന അനേകം പേര് അതിനും സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് വളരെ ഉയർത്തി പറഞ്ഞാട്ടെ ഹല്ലേ ലുയ്യ ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിലിരുന്ന് ആലോചന ചോദിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എപ്പോഴാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എവിടെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് കർത്താവ് പറഞ്ഞു തരും രണ്ട് അപ്പം ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരും മൂന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണേ ഇന്ന് പല പല പേഴ്സണൽ ഇൻറ്റൻഷൻസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇവിടെ വന്നവരുണ്ടല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈനിൽ കൂടുന്നവരുണ്ടല്ലോ നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ വാതിൽ ദൈവം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ തുറന്നു തരും വലതരുതി പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയ്യ ഈശോയുടെ അടുക്കിൽ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാനും നിങ്ങളുമെങ്കിൽ ഇഫ് യു ഡിസൈഡ് ടു സിറ്റ് ബിഫോർ ഹിം ജസ്റ്റ് ടു കണ്ടംപ്ലേറ്റ് ജസ്റ്റ് ടു പ്രേ അത് മാത്രം മതി ഹി വിൽ ഓപ്പൺ ദ ഡോസ് ഓഫ് ബ്ലസ്സിങ്സ് നിന്റെ ജീവിതത്തെ ഈശോയുടെ മുമ്പിൽ തുറന്നു വെക്കാൻ നീ എന്ന് തയ്യാറാകുന്നോ അന്ന് അനുഗ്രഹത്തിന്റെ വാതിലുകൾ നിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്റെ ദൈവം തുറന്നു വെക്കും വലതര ഉയർത്തി പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയ്യ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിക്കേ എന്നെ ബൈബിൾ ഏറെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഹന്ന ഹന്നയെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഒന്ന് സാമൂഹ്യ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം അല്ലേ ഹന്ന എൽക്കാന ദമ്പതികൾ രണ്ട് ഭാര്യമാരാണ് ഹന്നയും പെനീനയും പെനീനയ്ക്ക് മക്കളുണ്ട് ഹന്നയ്ക്ക് മക്കളില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കുഞ്ഞുങ്ങളില്ലാത്ത ദമ്പതികളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം വന്ധ്യമായ ഉദരങ്ങളെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇന്ന് തൊടും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഹന്ന ചെയ്ത ഒരു കാര്യം എന്നെ ഏറെ സ്പർശിച്ചു എല്ലാ വർഷവും അവളുടെ വീട് ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത്തിയഞ്ച് കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് ദേവാലയം സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്നത് അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഷീലോ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് അന്ന് ദേവാലയം അവളുടെ വീട്ടിൽ നിന്നും ദേവാലയത്തിലേക്ക് പോകാൻ ഏകദേശം ഇരുപത്തിയഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ദൂരം പോകണം എല്ലാ വർഷവും തൻ്റെ ഭർത്താവിനോട് കൂടെ ഈ ഹന്ന ദേവാലയത്തിൽ പോകും ആ വർഷവും ഇതുപോലെ പോയി എന്നിട്ട് ഹന്ന അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പം ഹന്നയുടെ കൂടെയുള്ള അല്ലെ രണ്ടാമത്തെ വൈഫ് ഈ ഹന്നയെ ഒത്തിരി കളിയാക്കി നിനക്ക് കുട്ടികളില്ലല്ലോ എനിക്ക് നോക്ക് നെല്ലിക്ക കോട്ട കമത്തിയിട്ടിരിക്കുന്ന പോലെ ധാരാളം കുട്ടികൾ നീ കുറെ നാളായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണല്ലോ നിനക്കൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇല്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് കളിയാക്കി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഹന്ന ചെയ്ത ഒരു കാര്യമുണ്ട് അവൾ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് ദൈവത്തോട് നിശബ്ദമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നു അവിടെ ഏലി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുരോഹിതൻ ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഏലി പുരോഹിതനിലൂടെ ദൈവമായ കർത്താവ് സംസാരിച്ചു നീ ഒന്നുകൊണ്ടും പേടിക്കണ്ട അടുത്ത വസന്ത ആകുമ്പോൾ നിനക്കൊരു കുഞ്ഞിനെ തന്ന് കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇത് കേട്ടപടി നമ്മുടെ ഹന്ന ചെയ്തൊരു കാര്യമുണ്ട് നീ എനിക്കൊരു കുഞ്ഞിനെ തന്നാൽ ഞാൻ അവനെ ദേവരാജ്യ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായിട്ട് മാറ്റിവെക്കും പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയ്യ ഹല്ലേ ലുയ്യ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മാതാപിതാക്കന്മാരെ നിങ്ങൾ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കണം ഒരു കുഞ്ഞിനെയെങ്കിലും ദേവരാജ്യ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായിട്ട് മാറ്റിവെക്കാൻ ഒരു തീരുമാനം എടുത്ത് നോക്കിക്കേ അടുത്ത വസന്തത്തിൽ ഹന്ന പ്രഗ്നന്റ് ആയി അങ്ങനെയാണ് സാമൂഹ്യ പ്രവാചകനെ കൊടുത്ത ആ കുടുംബത്തെ ദൈവമായ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിച്ചു നിങ്ങൾ കേൾക്കണേ ശ്രദ്ധിക്കണേ ഈ സാമൂഹ്യ പ്രവാചകന് മൂന്ന് വയസ്സ് മുലകുടി മാറിയപ്പോൾ സാമൂഹ്യ പ്രവാചകനെ ഹന്ന എടുത്തുകൊണ്ട് ദേവാലയത്തിൽ കൊണ്ട് ചെന്നിട്ട് ഏലിയോട് പറഞ്ഞു ഇതാ ദൈവം തന്ന പുത്രൻ സാമൂഹ്യ എടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവർ തിരിച്ച് വീട്ടിലോട്ട് പോയി അങ്ങനെ സാമൂഹ്യ ദൈവസന്നിധിയിൽ വളർന്നു വരിക അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒന്ന് സാമൂഹ്യ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് വചനങ്ങളാണെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ഹന്നായ ദൈവം പിന്നെയും അനുഗ്രഹിച്ചു അഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെയും കൂടെ കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിച്ചു അങ്ങനെ മൊത്തം ആറ് പിള്ളേരെ കൊടുത്ത് ഈ ദമ്പതികളെ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിച്ചു വളരെ ഉയർത്തി പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയ്യ മൂന്നാണും രണ്ട് പെണ്ണും എങ്ങനെയുണ്ട് ഒരൊറ്റ കാര്യമേ ഈ മകൾ ചെയ്തുള്ളൂ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് ഹൃദയം നുറുങ്ങി കണ്ണുനീരോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്നോട് ശ്രദ്ധിച്ചേ നമുക്ക് ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റോടെ സമയം കൂടെ ഉള്ളൂ രണ്ടായിരത്തി പതി പത്തൊൻപതിൽ ഞാൻ നാട്ടിലേക്ക് കിടന്നുപോയി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ കോവിഡ് വാക്സിൻ എടുത്ത് ഒരു നല്ലൊരു സൈഡ് ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ടായി ഒന്നും ചെയ്യാൻ മേലാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് ഞാൻ പോയി സംസാരിക്കാൻ വയ്യ നടക്കാൻ വയ്യ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വയ്യ ഒന്നും ചെയ്യാൻ മേല എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെങ്കിൽ എൻ്റെ ജീവിത പങ്കാളിയോ അല്ലെങ്കിൽ മമ്മിയോ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ
എൻ്റെ കുഞ്ഞു മകളുടെ പാസ്പോർട്ട് നിഷേധിക്കപ്പെട്ടു ഇങ്ങോട്ട് കടന്നു വരാൻ സാധിക്കാത്ത അവസ്ഥ എനിക്കാണെങ്കിൽ നടക്കാൻ പോലും മേല അപ്പോൾ ദിവ്യകാരൻ യേശു അടുക്കിയിരുന്നപ്പം യേശു ഒരു ബോധ്യം എന്തെങ്കിലാണ് നീ തനിയെ യു കെയിലേക്ക് പോകണം ഞാൻ ചോദിച്ചു തന്നെ എങ്ങനെ പോകാൻ നടക്കാൻ പോലും മേലല്ലോ നീ തന്നെ പോവുക നിനക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ക്രമീകരണവും ഞാൻ ചെയ്തു തരാം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ തനിയെ ടിക്കറ്റ് എടുത്തു ജീവിത പങ്കാളിയും മകളും മാത്രം നാട്ടിൽ ഞാനിവിടെ തന്നെ വന്ന് തന്നെ താമസിക്കണം എനിക്ക് നടക്കാൻ പോലും മേല വീൽ ചെയർ ബുക്ക് ചെയ്തു വീൽ ചെയർ ബുക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ കൂടെ വീൽ ചെയറിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒരു യാത്രക്കാരിയെ ഈശോ ക്രമീകരിച്ചു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും വീൽ ചെയറിൽ ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്ത് ഇവിടെ എത്തി ഇവിടെ എത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്നെ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ വാതിലുകളെ കർത്താവ് തുറന്നു ഏകദേശം ഒരു മാസത്തോളം എന്നെ അവരാ വീട്ടിൽ സ്വീകരിച്ച് പരിചരിച്ചു വലതിൽ ഉയർത്തി പറഞ്ഞു ഹല്ലേ ലുയ്യ ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എൻ്റെ വീടിന് മുമ്പിൽ പോയി നോക്കും വീടൊന്ന് കാണും കാരണം അങ്ങോട്ട് കയറണമെങ്കിൽ നടന്നു കയറണ്ടേ നടക്കാൻ വയ്യല്ലോ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വീട് പോയി നോക്കിയിട്ട് തിരിച്ച് എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് കിടക്കും അങ്ങനെ ഏകദേശം ഒരു മാസത്തോളം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ രണ്ട് മാസത്തിന് ശേഷം എൻ്റെ കുഞ്ഞു മകൾക്ക് പാസ്പോർട്ട് ലഭിച്ചു അങ്ങനെ എൻ്റെ ജീവിത പങ്കാളിയും കുഞ്ഞു മകളും എല്ലാം യു കെയിലത്ത് ചേർന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരു വർഷമായി ഞാനിത് നിങ്ങളോട് പറയാൻ കാരണം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് യാതൊരു ഗ്രാഹ്യവും ഇല്ലാതിരുന്ന സമയത്ത് ദിവ്യകാരുടെ ഈശോയുടെ മുമ്പിലിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോഴാണ് നീ തന്നെ വീൽ ചെയറിൽ യു കെയിലേക്ക് പോകണം അവിടെ നിനക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി ക്രമീകരിക്കും ഞാൻ നിനക്ക് വീണ്ടും സൗഖ്യം പകരുമെന്ന് ജറമിയ പ്രവാചകൻ മുപ്പത്തൊന്ന് പതിനേഴ് വചനം പറയുന്നു ഞാൻ നിനക്ക് വീണ്ടും ആരോഗ്യം നൽകും ഞാൻ നിന്റെ മുറിവുകൾ സുഖപ്പെടുത്തും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കർത്താവ് വാഗ്ദാനങ്ങളിൽ വിശ്വസ്തനും പ്രവർത്തികളിൽ കാരുണ്യവാനുമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷം ഈ സെക്കൻഡ് സാലറുടെ കൺവെൻഷനിൽ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് വചനം പറയാൻ തക്കവണ്ണം എൻ്റെ അതരങ്ങളെ ദൈവമായ കർത്താവ് ശക്തിപ്പെടുത്തിയത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും ഡ്രൈവ് ചെയ്യുവാനും യാത്ര ചെയ്യുവാനും ജോലി ചെയ്യുവാനും തക്കവണ്ണം ഒരു അത്ഭുതമായിട്ട് എൻ്റെ ജീവിതത്തെ ദൈവമായ കർത്താവ് മാറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഒരു കാരണമായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നത് അന്ന് മുതൽ ഏകദേശം നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് വർഷത്തോളമായിട്ട് ദിവ്യകാരുടെ സന്നിധിയിലിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ദൈവം തരുന്ന ബോധ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് തീരുമാനമെടുത്ത് ജീവിതത്തെ ക്രമീകരിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു വളരെ ഉയർത്തി പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയ്യ ചാടി എഴുന്നേറ്റെ ചാടി എഴുന്നേറ്റെ എല്ലാവരും ചാടി എഴുന്നേറ്റെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ആട്ടെ എല്ലാവരും ചാടി എഴുന്നേറ്റെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവാ ഈശോയുടെ വലിയ ഇടപെടൽ അനേകം പേരുടെ ജീവിതങ്ങളിലേക്ക് ഉണ്ടാകാൻ പോവാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ കണ്ണുകൾ അടച്ച് കണ്ണുകൾ അടച്ചിട്ട് രണ്ട് കരങ്ങൾ വന്ന് കൂപ്പി പിടിച്ചേ അനേകം പേരുടെ ജീവിതങ്ങളെ ഈശോ സ്പർശിക്കുന്ന സമയമാണിത് നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമായ നിയമങ്ങൾ ഈശോയുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ കൊടുക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ എൻ്റെ ജീവിത പങ്കാളിക്കുണ്ടായ ഒരു മാരക രോഗത്തിൽ നിന്നും ഇന്ന് ആ ജീവിത പങ്കാളിയെ രക്ഷിച്ച് യാതൊരു കുഴപ്പവുമില്ലാതെ ദൈവസന്നിധിൽ ഇന്ന് ആ മകൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് അത്ഭുതകരമായിട്ട് ഇടപെട്ട് ഈ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് എന്നെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന ദൈവം ഇന്നും ജീവിക്കുന്ന ദൈവമാണ് ആ ജീവിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുക മതട സുവിശേഷം പതിനെട്ട് ഇരുപത് രണ്ടോ മൂന്നോ പേർ എൻ്റെ നാമത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടുമ്പോൾ അവരുടെ മധ്യേ ഞാൻ ഉണ്ടായിരിക്കും എത്ര കാലപ്പഴക്കം ചെന്ന രോഗമാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം എൻ്റെ പ്രിയ ദൈവപൈതലേ ഇടത് പലത്ത് നിൽക്കുന്നവർ എന്ത് ചിന്തിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കരുത് ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഇടപെടലിൻ്റെ സമയമാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഓർത്ത് വേദനിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കന്മാരാണെങ്കിൽ അവരെ മനസ്സുകൊണ്ട് ഈ അൽത്താരയിലേക്ക് ഈ സക്കാരയിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക കണ്ണുനീരോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ജീവിതത്തിൻ്റെ മേഖലകൾ മദ്യപാനാസക്തിയിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന കുടുംബങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക ഗാംബ്ലിങ്ങിന് അഡിക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ജീവിതങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക എങ്ങോട്ടെങ്കിലും ഒക്കെ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ദൈവിക ഇടപെടലിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക വിസ സ്റ്റാറ്റസ് അതുപോലെ തന്നെ സ്പോൺസർഷിപ്പ് അതുപോലെ നേഴ്സായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കേരളമായിട്ടാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് കർത്താവ് വാതിലുകൾ തുറക്കുമെന്നേ ഒ ഇ ടിയെ കുറിച്ച് പേടിക്കേണ്ടെന്നേ ഓസ്കയെ കുറിച്ച് പേടിക്കേണ്ടെന്നേ കർത്താവിന് അസാധ്യമായിട്ട് ഒന്നുമില്ലെന്നേ ലുക്ക ഒന്ന് മുപ്പത്തേഴ് ദൈവത്തിന് ഒന്നും അസാധ്യമല്ല ഇന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഏപ്രിൽ മാസം സെക്കൻഡ്
ഉപേക്ഷ വിചാരിക്കാതെ പ്രാർത്ഥിക്കുക പ്രിയ ദൈവമായി തന്നെ ഒരു ദിവസം കൂടെ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുമോ ഇല്ലെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ച് 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 വളർന്നെ നമ്മുടെ കുടുംബത്തെയും ജീവിത പങ്കാളിയെയും കുഞ്ഞു മക്കളെയും ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളെയും നിയോഗങ്ങളെയും എല്ലാം സമർപ്പിക്കുക കണ്ണുനീരോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുക ദൈവത്തിന്റെ ഇടപെടൽ ഉണ്ടാവുകയാണ് ഹന്നയുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ദൈവം ഇടപെട്ടതുപോലെ ജോബിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ദൈവം ഇടപെട്ടതുപോലെ ഇപ്പൊ ഇതാ നിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്കും ഈശോ കടന്നു വരുന്ന സമയമാണ് തിരുരക്തത്തിന്റെ അഭിഷേകം ഇതാ അനേക കുടുംബങ്ങളിന്മേൽ ഈശോ തരുന്നു ഒന്ന് പത്ര ദിവസം രണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് വചനപ്രകാരം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കണ്ണുകൾ തുറന്നു തരണേ പ്രാർത്ഥിച്ചേ പരിശുദ്ധാത്മാവേ കണ്ണുകൾ തുറന്നു തരണേ എനിക്ക് യേശുവിനെ കാണേണം എനിക്ക് യേശുവിനെ കാണേണം ആഗ്രഹത്തോടെ ആഗ്രഹത്തോടെ കാണേണം എനി യേശുവിനെ കാണേണം തീവ്രമായാശിക്കു ഞാൻ എനി യേശുവിനെ കാണേണം ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുക യേശുവിടെ അടുക്കളിരിക്കാൻ ഒരു തീരുമാനം ദിവ്യകാരന്റെ സന്നദ്ധയിൽ ഇരിക്കാൻ ഒരു തീരുമാനം ആലയത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകാൻ ഒരു തീരുമാനം വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ പങ്കെടുക്കുവാനുള്ള ഒരു തീരുമാനം ഏകാന്തതയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ദൈവവചനം ധ്യാനിക്കുവാൻ വിശുയുടെ വലിയ ഇടപെടലിനായിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളെ കുടുംബത്തെ എല്ലാം ഒരുക്കാം പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ വലിയ മധ്യസ്ഥം തേടി നമുക്കതിനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ സ്വസ്തി കർത്താവ് പലതരം സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി പിടിച്ചേ എല്ലാവരും ചേർന്നാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് ദൈവജനം ഒന്നിച്ച് ഒരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഹല്ലേ ലുയ്യ പറഞ്ഞത് പ്രാർത്ഥിച്ചേ ഹല്ലേ ലുയ ഹല്ലേ ലുയ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷിബു കുര്യ കുര്യൻ ബ്രദറ് നമ്മളോട് വചനം പറഞ്ഞു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈശോട് കൂടെ ആയിരിക്കുക ഈശോട് കൂടെ ആയിരിക്കുക ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ടു ബി വിത്ത് ജീസസ് ദർ ഇസ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ വേർഡ്സ് ഇൻ ദ ബൈബിൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്രോം ദ ഗോസ്പൽ ഓഫ് സെയിൻറ്റ് ജോൺ ചാപ്റ്റർ നയൻറ്റീൻ വേഴ്സ് തേർട്ടി സെവൻ ഗോസ്പൽ ഓഫ് സെയിൻറ്റ് ജോൺ ചാപ്റ്റർ നയൻറ്റീൻ verse 37 you know people those who were actually trying to crucify jesus christ they were all accusing jesus christ and they did not know that the divinity of jesus christ but this word of god says like this gospel of saint john chapter 19 verse 37 reads like this matthiru thiruvala thingana parayunu thangal kutti muri velpichavane അവർ നോക്കി നിൽക്കും ഇംഗ്ലീഷ് കാണിച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് കാണിച്ച് ഞാൻ മലയാളം പറഞ്ഞു ഇംഗ്ലീഷ് കാണിച്ച് യാ ദേ വിൽ ലുക്ക് ഓൺ ദ വൺ ഹൂ ദേ ഹാവ് പിയേസ്റ്റ് പ്രൈസ് ദോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വി ഹാവ് എ ഗോഡ് ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ബ്രദർ ഷിബു കുര്യൻ വാസ് ട്രൈങ് ടു സേ ആ ഈശോയെ നമ്മൾ നോക്കിയിരുന്നാൽ മതി ഈശോയെ നമ്മൾ നോക്കിയിരിക്കുക ഇത് വചനത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ട വചനമാണ് തങ്ങൾ കുത്തി മുറിവേൽപ്പിച്ചവനെ അവർ നോക്കിയിരിക്കും സോ ഗോഡ് വാണ്ട്സ് ഓസ് ടു ബി വിത്ത് ഗോഡ് പ്രേസ് അലോൺ ആ ഈശോയുടെ സന്നദ്ധ ദേവാലയത്തിലാണെങ്കിൽ പള്ളിയിലാണെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ പോയിട്ട് നിത്യാരാധന ചാപ്പലാണെങ്കിൽ അവിടെ പോയിട്ട് ആ ഈശോ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കുക ചുമ്മാ നോക്കിയിരുന്നാൽ മതി ചിലർ കരയും ചിലർ ആത്മീയമായിട്ട് സന്തോഷിക്കും ചിലർ കൂടുതൽ പുതിയ റിഫ്രഷ്ഡ് ആവും പുതിയ ജീവൻ നൽകും പ്രത്യാശ നൽകും ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നത് 
കുത്തി മുറിവേൽപ്പിച്ചവനെ ഇല്ലെങ്കിൽ ഈശോയെ നോക്കിയിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് സെയിൻറ്റ് ഫൗസ്റ്റീനായ്ക്ക് ഡയറിയിലൂടെ നിങ്ങൾ കടന്നു പോകും ഇനി ഗോ ത്രൂ ദ ഡയറി ഓഫ് സെയിൻറ്റ് ഫൗസ്റ്റീന യു വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഷി വാസ് സിംപ്ലി ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ജീസസ് ക്രൈസ് ഷി വാസ് സിംപ്ലി സ്പെൻഡിങ് ടൈം വിത്ത് ജീസസ് ക്രൈസ് ദാറ്റ്സ് ഓൾ ദാറ്റ്സ് ഓൾ വാട്ട് ഷീ ഡിഡ് ഇൻ ഹർ ലൈഫ് ഷി വാസ് നോട്ട് എ ലേണഡ് പേഴ്സൺ ദ ഒള്ളി തിങ് ഷീ ന്യൂ വാസ് ടു സിറ്റ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ ബ്ലസ്ഡ് സാക്രമെൻറ്റ് പ്രൈസ് ദ ലോൺ അണ്ട് സമയം കിട്ടുമ്പോഴും മക്കളും മരുമക്കളും ഒക്കെ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പോവുക പള്ളിയിൽ പോയിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ തുറന്നു കിടക്കുന്ന പള്ളിയാണോ സോ കാര്യ അടഞ്ഞു കിടക്കുകയാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ടു ബി വിത്ത് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ബി കുത്തി മുറിവേൽപ്പിച്ചവനെ നോക്കിയിരിക്കുക അവർക്ക് പറഞ്ഞേ ഹലേലിയ ആ ഒരു വലിയ അനുഗ്രഹത്തിനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം പ്ലീസ് റേസ് യുവർ ഹാൻഡ്സ് ആൻഡ് പ്രേ ടുഗദർ ആ ഫാദർ Give us this day our daily bread and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Praise the Lord. Here we are. You are the one who is. These days we have a few Bible retreats and, and other events happening. Also, uh, we have a teens conference. Uh, I think we have a video uh, of the teens conference. Uh, it's a teens conference for all the children, especially in this month. Uh, Soji uh, uh, is uh, actually our children's ministry uh, uh, leader, one of the leaders. And uh, she is going to say about that. Please listen to her. Praise the Lord. Hallelujah. So, um, next weekend, uh, we have a ministry for teenagers. This is actually a completely different ministry, special ministry, especially for teenagers who are struggling with faith, struggling with different challenges, and especially exam fear, a um, bit anxiety. Many actually phoned, even last week said, you know, they are trying to study, but doesn't stay in their heart, in their mind. So just two days will be in prayer. They'll be able to talk to, there'll be one-to-one -one prayer. They'll be able to receive prayer from Father Shaiju. And all our um, full-timers will be there. So I kindly invite the teenagers and I request you to invite your friends to join Teens Fest. I think... Um, We have a video. Please watch that video over the screen now. Praise the Lord, inviting all teenagers for this special three days. Philippians 4.13 says, I can do all things through Christ who strengthens me. We'll pray together to face all the challenges in our life today. Keep singing, keep praising, we won't stop. Give it all we got, cause you're worthy. So this is happening these days and it is from 19th from to 21st. 21st. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. And another thing is we are reintroducing the Little Evangelist magazine. Now, um, you know, these days we understood how much children are missing this Little Evangelist magazine. Because last, last month and even now, when they saw the Little Evangelist magazine, children are running and said, please give me NT1, one magazine. Now, what happened was during the COVID, because of financial struggle, we couldn't produce magazine. So, um, as you know, this is most of the magazine, most of the article are, um, you know, animated and it actually costs a lot. So, by the grace of God, uh, we are actually, we said, you know, giving a rebirth to the magazine. Praise the Lord. And uh, by the grace of God, Father and uh, all our um, leaders suggested to give this magazine. Was we used to give it, an, uh, I think, three pound. But from now on, it will be two pound. Praise the Lord. Are you happy? Are you happy? And I uh, invite everyone, every parent to buy for your children and if possible if you can take few magazines to your own area and it it is a, you know 
I'm not joking. It is such a beautiful and blessed magazine all by the mercy of God. Say hallelujah. 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 So this is Little Evangelist magazine. So buy this for your children. And uh, as um, Soji uh, said, this is a very costly magazine. All the contents here are made by our people. So like uh, we, we, need to have, uh, we need to hire people to draw all these images and things. These are all copyrighted, but you can use it for your evangelization purpose. But you know, this is for you, for your children. So get enough coffees for your children and also for your parish, so that little children, let them know about uh, the presence of Jesus in their life. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. We have youth in the conference. Melvin. Praise the Lord. My dear brothers and sisters, there's another beautiful passage in the Gospel of John, chapter 1, verse 35 to 42, where Jesus sees two of John the Baptist's disciples following him, and Jesus looks at them and says, what are you looking for? And they say to Jesus, teacher, where are you staying? And Jesus looks at them, and verse 39, Jesus says, come and see. My brothers and sisters, right now, I just want to take this chance to invite all of you who are listening, age 17 and over, all the youth and young adults, to come and see what the Lord has to offer you at our grand youth conference happening at the, happening at the end of June, so June 28th to July 1st. And it's going to be led by our dear father, Sivir Khan Watail. So he is coming from India, especially to lead this youth conference for all of us. Okay, so and, and also I just want to take another opportunity just to speak to all the parents here. So if you would like to also sponsor someone who uh, would like to attend this retreat but cannot attend because of any financial reasons, okay, we are also taking sponsorships and donations. So we also encourage you to come and support them as well. And if there are any youth here who also have any difficulties with any financial struggles or who also wants to attend, we have other ways of payment, like for, uh, for example, paying in an installments as well. So us from the youth ministry will be here today and you can come and speak to us. Praise the Lord. This is going to be a great event. Father Savior is coming just for this youth conference from India. And I invite together with uh, all the uh, youth ministries and FCM UK, to join and register. You can register online. Um, the QR code is already there on the flyers or if you visit our website, uh, it is quite easy. So I invite all the young people, all the young people from UK and uh, many people have already registered from Ireland. So you don't need to miss your chance. If you want to book early, uh, if you book early, you may get a place. So it is going to be from 28th of June to 1st of July. So it is going to be a great event. Shall we pray one Hail Mary for all those participants, those who are already registered and for those who are willing to. Shall we pray one Hail Mary? Hail Mary. Blessed are they amongst women. And blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Now we are going to listen uh, some of the testimonies here. My dear friends, if you want to give any testimonies, uh, the, the, it's possible here. Number second Saturday, Sustro Shil Samandicha, Ningal Kendangil, Anigrahang, Atabadis, Atabadil Samandicha, Tianangil Samandicha, Testimonies Kodakanamangila, other than the Saugiri Wunder, and Ningalka, Ipol, the Malka, under the Bered Testimonies, Strathikam, Pediku, the Madata, Parno, the idea to Parno. Praise the Lord. My name is Shilpa and I'm coming from Aylesbury. I'm here to give thanks and a testimony to our loving, living and merciful Lord Jesus for granting me a job that is really hard for me to find. I'm an international student and I did my master's. After that, I'm living with a family and I, I, I was working in a software field in my country. But finding a software job here is really hard for me because I'm not at all talented because the job that I was doing was really very uh, low quality. So since I lack every quality and my merits are really poor, 
I attended the retreat conducted by Father Saviour Khan Watai, uh, El Shaddai retreat, motivated by Brother Saju, we, my family, we attended the retreat and Father specially prayed for the people who are jobless. So I claim to Jesus, Lord, if you show mercy to me, I will surely testimony, give uh, thanks to you to in before everybody. And uh, within a few months, um, it, it's not the job that I applied for, but I got an interview call uh, from a company uh, that I was desiring to get a job. And Lord grant me with a job, with a good salary that I need to survive in this country. And I thank you, Lord, for showing a kind mercy to me as well as to my husband. The same week, my husband was also granted a job that he was also wishing. Thank you, Lord, for everything. And meanwhile, I was also attending the Holy Spirit evening online in every Wednesday. That really motivated to get closer to Jesus, to believe in him that Lord is really merciful and he will grant our wishes. Thank you, Lord, for everything. Praise the Lord. 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 Prepare either a cherry guide, number online, I to Korea, a pair, either report some of the country, you know, number with a Korea pair under. Prepare three air repair, either some little Kastapadi, and a little jolly, a Samba Theomai to Palatera de Kastapadano, a weird in a very day, Odin or Laguna, Palatera de Butimutu, okay, numbered a Jew the Telebari, Kartava, Nalguna Vajana Vidana, other preparatory, signing under the Kartava, I religion, the Jormia de Pustagam, Mupadam de Thayam. Adanya tanah itu jadi peraihi, anak kertaan kertaan peran signing alde kertaan arulit cehinu, anu nyan abrurat kardut tele nukan takar kum kitikal potikyo. Ah, wajar itu baca ni ke? Ah, wajar itu baca? Jerman mupada yatta signing alde kertaan arulit cehinu, anu nyan abrurat kardut tele nukan takar kum kitikal potikyo. Ah, wajar itu orang ke bishwa saudara itu perhati ceh, anu nyan abrurat hello. Jiwa nada baca. Anu nyan, abu-ru da kardut tilai, nukam takar kum, kettigal potigium. Ninggal tu bisu si kena nado. Pribadi rancu kerja kerja bisu rasen tilai gierti beri cie. Joli pera mai te kasta beri te behti gada. Palat dera tilai kudumbat dera sambati mai te nyeringan da kudumbang gada. Pribadi beri ayat gane bidat tilai sambati mai te kada badi dera gak beri kene behti gada. Pribadi beri wajanam beri gie ana. Nyan abu-ru da nukam takar kium. Adi mana perut itu orang kering ni, nampaknya moji pikir ini simbol. Nyalan an kartha wen, awal hari mesin kelimu putih nahl, ini beti ed wajan nampol orang pikir. Apa itu ada? Tanda kering orang biar tipat cerita awe. Nyalan deh, jiwida tu orang kasta padegal, nombor engal lekik. Isu ini kadang tu beranam, sambatian yeri kengal, kada badi degal, joli tadas engal, isu yang ini sami edut tu macam ni. Kering orang yeri tuan sudi cie. Hallelujah, 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 Hallelujah. Isu yang ada hati kita kerja awe. Isu yang kita nama tulis kerja awe. Semua itu yang kerja awe. Ia kudam mangal yang ini juga perhati kita. Ibu kita kudam mangal yang bendit citer kita. Keti citer kita. Negeri kita ini betul betul tinggal dengan sekte kita. Ayubi kita. Tadas yang kita. Pede kita. Yesus nama tulis. Isu yang kita mari pergi. Hallelujah. 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 Ninggal bendit kita bawa bendit kita beri kita. Adi kita bawa adi kita beri kita. Mata ayat pada ni ter pada ni ter wajah teri sekte kita. Yesus nama tulis perhati kita. Samadhan itu ni tuhan. Kita ni pisah jiran ni kal. Kali ini lagi takar takalai om Roma pada nara ini pada wajah terus cakap kali Yesus nama til prati kudu Yesus nama til tin magulum ayubi gulum tadas gulum bandar gulum joli tadas gulum vivaga tadas gulum Yesus nama til ini samai am bintu mari pautai Hallelujah 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 Yesus be aradana bersudhal ma 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 be aradana iri ya Mak guru macam tu lebih tiada, sangat jam serabi kau. Entah berapa rukun, jangan majlis teri dana beri nanti. Jangan lah asal tu kalau leave ni beri nanti lagi boleh pam. Beri ganda hari segera ni nanti. Eni kiri berapa visa action dia orang la dili, anu orang ni nanti orang email aja cerita. Apam teri cewa ni nanti ni kiri naalan juma asal na basan ni dia nanti. Eni kiri beri orang jowli kiri try cewa la samai ni dia ni dili. Apaan? Raya beri sah sim beri nanti kuat gara ni orang orang ni nanti. Ingatnya urut dia anam Birmingham melalui dua orang beran. Mungkin yang try sih diri dua bersenik beran beri tidak. Apa yang saya jangan ada abad attendi itu. Apa yang lalu kumpas hari nanti apa cemburu nyu. Nombor orang yang sama yang itu nampam. Apa cemburu nyu ambil dosam nanti prarti kiamaranyu. 
അങ്ങനെ കുമ്പസാരങ്ങൾ ഞാൻ ആരാധനാര സമയത്ത് ഞാൻ നല്ലപോലെ പ്രാർത്ഥിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് അമ്പത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ പെസഹ വ്യാഴത്തിനു മുൻപ് തന്നെ എനിക്ക് ജോബ് ഓഫ് ലെറ്റർ വന്നു എൻ എച്ച് എസിൽ അങ്ങനെ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചു കരങ്ങൾ അടിച്ച് ഗാനത്തോട് ചേർന്ന് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാം കരങ്ങളടിച്ച് സങ്കീർത്തനങ്ങൾ പുസ്തകം നൂറ്റി ഏഴ് ഇരുപത് വചനം പറയുകയാണ് സങ്കീർത്തനം നൂറ്റി ഏഴ് ഇരുപത് പറയുകയാണ് അവിടുന്ന് തൻ്റെ വചനം അയച്ച് അവരെ സൗഖ്യമാക്കി വിനാശത്തിൽ നിന്ന് അവരെ വിടുവിച്ചു വിനാശത്തിൽ നിന്ന് അവരെ വിടുവിച്ചു സങ്കീർത്തനം നൂറ്റി ഏഴ് അതിൻ്റെ ഇരുപത് വചനം അത് വായിച്ചേ അവിടുന്ന് തൻ്റെ വചനം അയച്ച് അവരെ സൗഖ്യമാക്കി വിനാശത്തിൽ നിന്ന് അവരെ വിടുവിച്ചു ഇംഗ്ലീഷ് ഒന്ന് കാണിക്കാവുമനെ ഇംഗ്ലീഷ് ഒന്ന് കാണിച്ചേ Psalm 107 verse 20 ida we have to pray in our daily life whenever we have some problem avada nikkaradu trust in god and pray with the words the bible says like this he sent out his word and healed them and delivered them from destruction praise the lord praise the lord oraga parney hallelujah namaku oru vyaktiyude engada saakshyam namaku sravikka praise the lord Hallelujah. My name is Wilson. I come from a place called Milton Keynes. Um we've been coming for the second Saturday for quite few years. And um from Milton Keynes about few a couple of families used to come for the last few years, but we wanted to bring more people to the second Saturday convention and we've been trying um you know inviting people to bring in our cars. we've been trying so many times but people were not able to come or were not coming so this has been happening for several months and last year january when father uh, father vatile was here um father invited everyone who's arranging coaches from their places were asked to come forward and father did a special prayer and blessing after that father then called um call people who wanted to arrange coaches from their places so i was a bit confused because we've been we've been calling so many people so many uh, times to sh- to come in our cars and people were not coming so not we were not even getting 15 people so when we are talking about coach we are, we are trying to get 50 people instead but i then uh, then went forward received the prayer and blessing from father uh, father vatile then five months later uh, we arranged a coach in june and the coach was full and from that time onwards every month till now we were able to arrange the coach and lord has opened up that uh, place and so uh, one month we were, you know lord has brought two coaches last month there was double decker so when we stand up for the christ the lord will do the rest and say, and also one uh, once there was a night vigil or oh, and father, um the, the, uh, noble brother sunny brother they came and did the night vigil and a noble brother said to do a jericho prayer but by the time the night vigil was finished it was 12 o'clock so um sister mina was there so even though it was 12 o'clock we went around milton keynes and did a night you know jericho prayer at 12 o'clock we started after 1 1 30 we finished and um we were asked to do jericho prayer seven times seven month but since then the the area like you know the lord has opened up the you know place and uh, coaches were there every month and also in the summer about 30 people were able to children were able to attend so he uh, lord has done so many things um after receiving the blessing from father uh, shaiju father shaiju came and did door of grace youth uh, convention Thank you Jesus thank you Lord praise the Lord 
Praise the Lord. Namaste, karangan ledi cai. Pray pada beri Book of Job, Book of Job, Chapter Twelve, Verse Fourteen. Book of Job, Chapter Twelve, Verse Fourteen. Sometimes we may be depending on our abilities. Many people are struggling to do many things. But God says, trust in God. If He tears down, no one can rebuild. If He shuts someone in, no one can open it. Praise the Lord. Anna Sahodar and Deshat. Ari unda, apa bandi beli cuci kunduwa orang orang lelaki kunduwa, tapi nama korai susu terus ada, nama korai cara yang jinak korai susu terus ada, nama pelat darat itu struggling ini, but you know they all depend upon God. Ini nama kita saugiri korau orang orang, nama basu orang orang, nama orang orang dah ni lelaki arrange jinak orang orang, ni rupa ni cilek, karena nama beri pelat ini dengan orang yang perimidi kalau ada, nama kita parking illa, toilet saugiri orang orang, kelas saugiri, atara, semua budimu tanah ini. Pada orang nama kita, lagi perbualan orang kita susu susu orang teri ada struggle je ini. But if God opens a way, what happens? Orang orang coach booking ni mesti, orang 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 angkiri kita orang orang ni, abis itu sahaja ada orang orang number kandi saya itu, orang number ni orang orang ni dikira. Wajan number wajan number lagi ada, itu second sahaja coach booking ni number ada. Orang orang note ni orang orang one tiga orang condor orang orang ni, orang orang berdua orang orang ni coordinate je, orang orang ni orang orang ministry sebab orang orang pergi, orang orang ni orang orang guide ni ada. Perbualan bus ni orang orang dah setuju orang orang ni korai area per Kundera yang agresif itu baru. Ini macam mana berani anda ni? Buka bacaob chapter chapter twelve verse fourteen beragi ana. Awalnya mana sipi cial, arkum puner itu teri kewan kadi gila. Awalnya bandi cial, arkum moji pikian kadi gila. Orang kata berani haleluya. Anda ini tidak ini please stand. My dear children, don't trust in yourself. Don't trust in your abilities. Don't trust in everything. But it is the grace of God. Karthavinde Kripailana. Mone Karthavinde Kripailana. Namalajik Asrik and the Mugri part of the part of the body. I'll part of Namuri part of the little part of the Karthavinde Kripail and the Asrik. Manishir Asrik. Saugiring Lilla Asrik. Sahajiring Lilla Asrik. The pin in the last Rakanum. Work up in the last Rakanum. Kartawan dek kripai lansri ke nama orang berani haleluya. Haleluya. Orang berani haleluya. Haleluya. Aduh, nampak macam mana perihal manusia ni angkara mo, prayatna mo, allah kartawan dek kripai yang ana yang allah cinti ada istana. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Orang berani haleluya. Kita mulai repart berdiri dengan itu dengan makhluk seperti itu yang ana, dengan karya anda part ana. Kurir pada sahaja dengan tim atau parti dari orang, maka parti itu parti. Dewi itu adalah nasri yang berlaku. Dewi itu adalah nasri yang kerana kerana ada je, dewi itu adalah parti makhluk seperti itu. Balina daya balamegi, balawan ayun nadiidunu. Anaswaramaya vachanamadegi 
അതിശയമായി നടത്തിയിടുന്നു അനുസ്വരമായ വചനമേകി അതിശയമായി കൃപയാലി കൃപയാലി കൃപയാലനുദിനവും കൃപയാലി കൃപയാലി കൃപയാലനുദിനവും കൃപയാലി 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 Can you all raise your hands to Jesus Christ? Trust in God and call upon that beautiful name, Jesus, Jesus. Jesus. Karangali Yerthi Sudhiche Makkale, Isha Sudhiche Aradhiche. Hallelujah, 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 Hallelujah. Karthani Kripel Asraichi Sudhiche. Illa Thadasakani Pittamari Pote. Thinmakani Pittamari Pote. ആധിപത്യങ്ങൾ വിട്ടുമാറിക്കോട്ടെ മനുഷ്യന്റെ ആഗ്രഹം ആ പ്രയത്നമല്ല കർത്താവിന്റെ കൃപയാണ് എല്ലാറ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനം സുഭാഷം ഇരുപത്തി പത്തൊൻപത് ഇരുപത്തൊന്ന് പറയുകയാണ് മനുഷ്യൻ പലതും ആലോചിച്ചു വയ്ക്കുന്നു എന്നാൽ നടപ്പിൽ വരുന്നത് കർത്താവിന്റെ തീരുമാനമാണ് സങ്കീർത്തനം നൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴ് മൂന്ന് പറയുകയാണ് പ്രേമിതവരെ മനുഷ്യ കർത്താവിന്റെ കർത്താവാണ് കുടുംബം പണിയുന്നത് നമ്മുടെ ആരുടെയും പ്രയത്നമല്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എല്ലാ പ്രയത്നങ്ങളും കർത്താവിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുക എല്ലാ പ്രയത്നങ്ങളും കർത്താവിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുക കർത്താവ് എന്റെ കുടുംബം എന്റെ ജീവിതം എല്ലാം കർത്താവ് സമർപ്പിക്കുന്ന കർത്താവ് അങ്ങനെ കൃപ കൊണ്ട് തന്നെ നിരക്കണമേ കർത്താവ് കുടുംബങ്ങളെ നിരക്കണമേ വ്യക്തി ജീവിതങ്ങളെ നിരക്കണമേ ആഗ്രഹങ്ങളെ നിരക്കണമേ പ്രയത്നങ്ങളെ നിരക്കണമേ കരങ്ങളി ഉയർത്തി സ്വദിച്ച് ഹലലിയ 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 ഓ പരിശുദ്ധാത്മാവെ ആരാധന പരിശുദ്ധാത്മാവെ ആരാധന പരിശുദ്ധാത്മാവെ ആരാധന പരിശുദ്ധാത്മാവെ ആരാധന പരിശുദ്ധാത്മാവെ ആരാധന പ്ലീസ് വിസിറ്റ് we have little time we have mass at uh, 12 o'clock and father justin is going to celebrate the mass for us today before that my dear children my dear friends i just want to say you with the hymn which we have sung now kripa kartavinde kripa orakka parane hallelujah we have to we have to thirst for the grace of god endinu vendi thirst cheyanam kartavinde kripakku vendi കൃപയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ തേസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് കൊറിയൻ ലെറ്റർ ടു കൊറിയൻ ചാപ്റ്റർ ഫിഫ്റ്റീൻ വേഴ്സ് ടെൻ ഫസ്റ്റ് കൊറിയൻ ചാപ്റ്റർ ഫിഫ്റ്റീൻ വേഴ്സ് ടെൻ അവിടെ വചനം പറയുകയാണ് ബൈ ദ ഗ്രേസ് ഓഫ് ഗോഡ് ഐ ആം വാട്ട് ഐ ആം ആൻഡ് ഹിസ് ഗ്രേസ് ടു വേർഡ് മീ ഹാസ് നോട്ട് ബീൻ ഇൻ വേ ഓൺ ദ കോൺട്രറി ഐ വർക്ക് ഹാർഡർ ദാൻ എനി ഓഫ് ദം ദോ ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് ഐ but the grace of god that is with me endha vachanam parayunnathu njan alla adhwanicha pin endha adhwanichathu njan alla adhu pin endha adhwanichathu makkalano kudumbano madapudakkalano factory ano machine ano pin endha adhwanichathu endha adhwanichathu kartavinte kripa endha ee kripa ningal eduthirikkunna aalde per alla kripa parishuddhaatmavinte saanidhyam aanu kripa പലതരം ഉയർത്തി പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലിയ ഞാൻ എന്തായിരിക്കുന്നുവോ അത് ദൈവ കൃപയാലാണ് എൻ്റെ മേൽ ദൈവം ചൊരിഞ്ഞ കൃപ നഷ്ടമായി പോയിട്ടില്ല നേരെ മറിച്ച് മറ്റെല്ലാവരെയുംക്കാൾ അധികം ഞാൻ അധ്വാനിച്ചു എന്നാൽ ഞാനല്ല എന്നിലുള്ള ദൈവ കൃപയാണ് അധ്വാനിക്കുക മൈ ഡിയർ ചിൽഡ്രൻ മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വാട്ട് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ട്രൈങ് ടു ടെൽ യു ഈസ് മെനി ഓഫ് ഹസ് ആർ വർക്കിംഗ് വെരി ഹാർഡ് ഓൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ദ ഡേയ്സ് but are we really seeking the presence of god in our lives many people come and say father i was trying very hard to overcome this situation chalaru vannittu parayum enikku enikku inna adimatham undu maybe you may be taking too much of alcohol or you may be addicted to that or you may be watching lot of bad stuff or taking drugs or you may be uh, accusing people or saying abusive words a lot of things may be there likewise and you may take a decision or especially during this time of lent you may have taken a decision i will not do but this particular thing for this particular month or for 15 days of lent praise the lord and after that what happened easter is over lent is over what happened now 
അതിൻ്റെ പത്തിരട്ടി ഇപ്പം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ഹാഡ് എ യു ഹാഡ് ടേക്കൺ എ ഡിസിഷൻ ഇൻ യുവർ ബ്രെയിൻ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ഹെൽപ്പ് യു അൺലെസ് യു ഹാവ് ദ ഗ്രേസ് ഫ്രം ഗോഡ് പ്രൈസ് എ ലോൺ many of us are struggling in that way we are taking decision to overcome some struggles but god says don't trust in yourself depend upon my grace paladaram nerthi parney hallelujah santoshathil parney hallelujah don't ask for kartave ee kallugodi maati tharaname adu prarthikkanda ennalle ee parnadhu അത് ചെയ്യേണ്ടതെന്നല്ല പറഞ്ഞത് അതിനേക്കാൾ ഉപരി കർത്താവെ അങ്ങയുടെ കൃപയിൽ ഇതിൽ നിന്ന് ഓവർകം ചെയ്യാനുള്ള കൃപ എനിക്ക് തരണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം വാട്ട് ഓൾ ദ സ്ട്രഗിൾസ് വാട്ട് എവർ യു ഫേസ് ടുഡേ ഇറ്റ് ഈസ് ബിയോണ്ട് യുവർ കൺട്രോൾ നോ സംസ് വാട്ട് എവർ യു ഡു ആസ് എ പേഴ്സൺ ആസ് എ ഹ്യൂമൻ ബീങ് ഇഫ് യു ഡു ഇറ്റ് എ ലോൺ ആൻഡ് ഇഫ് യു കാൺ കം ഔട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് ബോണ്ടേജ് you are addicted to that you are addicted to that it can be simply something which is actually saying a um, uh, saying saying something uh, like a lies or abusive words simple things whatever we say or chalarku chalarku pala tarathulla sexual addictions undayirikka tetattulla pravanathal undayirikka idella undayirundalum prayapettavare we are addicted to that what is what that is what bible says what all we do and we are addicted to that sometimes and it's only through the grace of god that we can come out of that you know in the gospel of saint john chapter 8 verse verse 34 bible says paapam cheyunaven paapathinte adimayana gospel of saint john chapter 8 verse 34 says paapam cheyunaven paapathinte adimayana Jesus answered them very truly I tell you everyone who commits sin is a slave to sin paapathinte adimayana slave to sin and it is through it is only by the grace of god my dear friends only by the grace of god you can come out of that and that is what jesus christ did on the cross he saved us through his blood and unless we depend upon this cross we can't come out of that slavery of sin pala thera meerthi parney hallelujah we are trying with the brain i won't do this i won't do this no just won't going to work unless you have the grace from god letter to romans chapter 5 verse 20 let to romans chapter 5 verse 20 says like this vadanam maichu vekke makale correct aanu thonu let to romans chapter 5 verse 20 but the law came in with the result that the replacement but where sin increased but where sin increased grace abundant all the more evade paapam vardicho avade endu vardichu avade endu vardichu അവിടെ എന്ത് വർദ്ധിച്ചു റോമ അഞ്ച് ഇരുപത് എന്താ വർദ്ധിച്ചത് കൃപ വർദ്ധിച്ചു കൃപ വർദ്ധിച്ചു അതുകൊണ്ട് കൃപ കൂടാൻ വേണ്ടി പാപം ചെയ്യണമെന്ന് പിന്നെ പിന്നെ പൗലോസ്ലിയ പറയുന്നില്ല അത് വേറെയാണ് ബട്ട് മൈ ഡിയർ മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വാട്ട് വാട്ട് ദ ചേർച്ച് സെയ്സ് വാട്ട് ഗോഡ് സെയ്സ് വാട്ട് ഗോഡ് വാൺസ് വി ഹാവ് ടു ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ ഗ്രേസ് ഓഫ് ഗോഡ് യു നോ ഗലേഷ്യർ ഗലേഷ് ഗലാത്യർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ അവിടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ചാപ്റ്റർ ഫൈവ് ഗലേഷ്യൻസിൻ്റെ ലെറ്ററിൽ അവിടെ ചാപ്റ്റർ ഫൈവിൽ അവിടെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അവിടെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആക്ച്വലി ദ വർക്ക് ഓഫ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ആൻഡ് ദ വർക്ക് ഓഫ് ദ ഈവിൾ സ്പിരിറ്റ് ആർ കോൺട്രറി പ്രൈസ് ദ ലോൺ പ്രൈസ് ദ ലോൺ നോക്കിക്ക് കോൺട്രറി ആണെന്നാണ് വചനം പറയുന്നത് ലെറ്റർ to galatians chapter 5 verse 17 galatians chapter 5 verse 17 avada vajanam parayani these are contrary what all you are addicted they are addicted to the work of the holy spirit endanal jada mohangal hello vajanam vaiche jada mohangal aalmaavine edirana aalmaavinte abilashangal 
ജഡത്തിനും എതിരാണ് നോക്കിക്കേ അവ പരസ്പരം എതിർക്കുന്നത് നിമിത്തം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ സാധിക്കാതെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നു വചനം പറയുക ദിസ് ആർ കോൺട്രറി ഇഫ് യു ആർ അഡിക്റ്റഡ് ടു സിൻ ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് യു ആർ ദേർ and you can't do the work of the holy spirit these are counted there we have to call upon jesus 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 and by the grace of god you will come out of that bondage oraka parney hallelujah it is only by the grace of god it is only by the grace of god my dear children you can come out of that bondage adondana vajana aa vajanathinte thanne appo endana ee jadathinte illengi nammalde adimathathinte പ്രവർത്ത പ്രവൃത്തികൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ തന്നെ പത്തൊമ്പതാമത്തെ വചനത്തിൽ പറയുകയാണ് പത്തൊമ്പത് ഇരുപതൊക്കെ പറയുകയാണ് ജഡത്തിൻ്റെ വ്യാപാരങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം വ്യഭിചാരം അശുദ്ധി അതിന് ഇംഗ്ലീഷ് അവിടെ കാണിച്ച മോനെ ഗലാത്തിയ ഗലേഷ്യൻസ് ചാപ്റ്റർ ഫൈവ് വേഴ്സ് നയൻറ്റീൻ മുതൽ കാണിച്ചു ഞാനിവിടെ മലയാളം വായിക്കാം ജഡത്തിൻ്റെ വ്യാപാരങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം അവ വ്യഭിചാരം അശുദ്ധി ദുർവൃത്തി വിഗ്രഹാരാധന ആഭിചാരം ശത്രുത കലഹം അസൂയ കോപം മാത്സര്യം ഭിന്നത വിഭാഗീയ ജീത വിദ്വേഷം മദ്യപാനം മധുരോത്സവം ഇനി എന്തൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആടിച്ചെയ്യാവോ ഇന്നിപ്പോൾ മൊബൈൽ നമ്മൾ കുറേ നേരം ഇരിക്കുന്നില്ലേ ഇതെല്ലാം കോൺട്രറി ടു ദ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ഗോഡ് മെനി പീപ്പിൾ ആർ ആക്ച്വലി അഡിക്റ്റഡ് ടു ദ മൊബൈൽ ഫോൺ ടുഡേ ടു ടെലിവിഷൻസ് ഓർ സം അതർ പ്രോഗ്രാംസ് ഓൺ ടെലിവിഷൻ ഇറ്റ് കംസ് അണ്ടർ ദീസ് പ്രൈസ് ദ ലോഡ് and if you want to come out of those chains my dear friends the better god says you have to be filled with the holy spirit you have to be filled with the holy spirit there we read again chapter 5 verse 22 where it says galatians chapter 5 verse 20, 22 says it is only only by the grace of god you can come out of these chains of sin or bondages and evade avade endha parayunnathu aathmaavinte phalangal english kaanichu ആത്മാവിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം അവ സ്നേഹം ആനന്ദം സമാധാനം ക്ഷമ ദയ നന്മ വിശ്വസ്തത സൗമ്യത ആത്മസംയമനം ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആൽഫ സംയമനം സെൽഫ് കൺട്രോൾ സെൽഫ് കൺട്രോൾ ഇഫ് യു ആർ അഡിക്റ്റഡ് ടു എ പർട്ടിക്കുലർ സിൻ മൈ ഡിയർ മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട് if you are addicted to alcoholism if you are addicted to watching bad stuff on your mobile phone or television you need self control what do you need what do you need self control you can't have it with your brain it's a fruit of the holy spirit oraka parne hallelujah it's a fruit of the holy spirit പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കൃപയിൽ മാത്രമേ സംഭവിക്കത്തുള്ളൂ അവിടെ നമ്മള് ഇനി ഞാൻ പത്ത് ദിവസത്തെ കള്ളു കുടിക്കത്തില്ല ഇനി പത്ത് ദിവസത്തേക്ക് ഇത് കാണത്തില്ല നല്ലതാ തീരുമാനം നല്ലതാ ബട്ട് അൺലസ് യു ഹാവ് ദിസ് ഗ്രേസ് ഫ്രം ഗോഡ് അൺലസ് യു റീക്കിൻഡിൽ ദാറ്റ് ഗ്രേസ് വിച്ച് യു ഹാവ് റിസീവ്ഡ് ഇൻ യുവർ ബാപ്റ്റിസം ആൻഡ് ഇൻ ദ സാക്രമെന്റ് ഓഫ് കൺഫർമേഷൻ ആൻഡ് ത്രൂ ദ സാക്രമെന്റ് ഓഫ് കൺഫേഷൻ ആൻഡ് റിസീവിംഗ് ഹോളി കമ്മ്യൂണിയൻ അൺലസ് യു റീക്കിൻഡിൽ ദാറ്റ് unless we rekindle that we are not going to success in our spiritual life oraka parne hallelujah my dear children my dear my dear friends what i am trying to say is don't take a decision to overcome any struggle without asking help from god ask it like a grace ask for a grace ask for a grace and when with the grace of god miracles will happen in our lives miracles oraka parney hallelujah avade there in kerala there is a man called irachi albin meet albin that is how it is somehow irachi albin he was actually a murderer he he has court cases more than for more than 45 cases he used to kill people he used to kill people like anything now he now he lives in alappi and now he is actually washing the feet of people and he is also feeding many people and he is actually a person who actually trying to please god and please people with his humble service 
but at that time he was a murderer he was killing he was killing people and that was his joy sen saul he was actually killing murdering people christians early christians but when the holy spirit touched him and the holy spirit touched him pulled him down from the horse of his life he became a new creature valadare meerthi parne hallelujah santoshathil parne hallelujah my dear friends don't trust in you guys sir ningal 10 divasathekku ningal idu nirthunna nalla prashnam kartavinte kribayil aasrayichu kartave i am a belahinan i am a belahinan kartave give me your grace ivadeyana paulos lehayude or beautiful beautiful kaari ullathu preppettavare first second corinthians chapter chapter 12 verse 8 to 9 second corinthians chapter 12 verse 8 to 9 avada avada vajana prakara parayunnathu adu vittagalan endanu endanu nammal clear allengilum people palosia parayana adu vittagalan i appeal to god for three times and appa kartav ennodu paranju ninakk ende kripa madi endha vendiyathu ninakk ende kripa madi ഇവിടെ കള്ളുകൂടി മാറാനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിനേക്കാളും മുമ്പ് ഈ മുൻകോപം മാറാനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിനേക്കാളും മുമ്പ് കർത്താവേ നിന്റെ കൃപയിൽ നീ എന്നെ സുഖപ്പെടുത്തണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക നിന്റെ കൃപയിൽ നീ എന്നെ സൗഖ്യപ്പെടുത്തണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ ഹല്ലേലിയാ നമ്മൾ പല തീരുമാനങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ എടുക്കുന്നില്ലേ ഞാൻ നന്നാവും നന്നായിട്ട് ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കും ഞാൻ എൻ്റെ ഭർത്താവിനെ ഇനി നന്നായിട്ട് നന്നായിട്ട് ശുശ്രൂഷിക്കും എൻ്റെ കുട്ടികളെ കൂടെ ഞാൻ കുറേ സമയം ഇനി ചെലവഴിക്കും നീ ഞാൻ തെറി പറയത്തില്ല നുണ പറയത്തില്ല കള്ളു കുടിക്കത്തില്ല അത് ചെയ്യത്തില്ല ഇത് ചെയ്യത്തില്ല ഇതൊക്കെ ബ്രെയിൻ്റെ സ്വഭാവമാണ് അത് പിശാചിൻ്റെ കൂടെ ചിന്ത പിശാച് നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിക്കും എടാ നീ അങ്ങനെ തീരുമാനമെടുത്ത നല്ലതാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ കർത്താവിൽ ആശ്രയിക്കണ്ട കർത്താവ് നിനക്ക് വേണ്ടി രക്ഷാകരമായിട്ടുള്ള കുരിശിൽ സഹിച്ച ആ പീഡയോട് ചേർത്ത് നീ സഹിക്കേണ്ട അത് സ്വീകരിക്കേണ്ട നീ ബുദ്ധിയിൽ തീരുമാനമെടുത്ത് യു ടേക്ക് യുവർ ഡിസിഷൻ യുവർ ബ്രെയിൻ and may after few months few days we will go back to the same situation urakka parney hallelujah but with the grace of god with the grace of god my dear friends miracles will take place in your life miracles will take place in your life valadare merthi parney hallelujah santoshtra parney hallelujah priyapetta vare saara saaraayik kochu undaguna aadi vannittu ee ivarde aduthe ഈ ദൈവദൂതന്മാര് അരുളപ്പാട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ സഖ് ഈ അബ്രാഹം ചെയ്തത് എന്താണെന്നറിയാവോ ജനേസിസിൻ്റെ പുസ്തകം ബുക്ക് ഓഫ് ജനേസിസ് ചാപ്റ്റർ സെവൻറ്റീൻ വേഴ്സ് സെവൻറ്റീനിൽ ഒരു നല്ല ഭജനമുണ്ട് എനിക്കത് കാ വായിക്കുമ്പോഴൊക്കെ എനിക്ക് തന്നെ ചിരി വരും അവിടെ വായിച്ചു നോക്കിയേ ബുക്ക് ഓഫ് ജനേസിസ് ചാപ്റ്റർ സെവൻറ്റീൻ വേഴ്സ് സെവൻറ്റീൻ അവിടെ പറയുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ മനുഷ്യന് ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ഇത് കേട്ടപ്പോൾ അത് വിശ്വസിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ആ മനുഷ്യന് അവിടെ അത് കേട്ടപ്പോൾ താൽ എന്താ പറയുക കമഴ്ന്ന് കിടന്ന് കമിഴ്ന്ന് കിടന്ന് കമിഴ്ന്ന് കിടന്ന് ഈ മനുഷ്യന് ചിരിക്കുകയാണ് കാരണം ഇദ്ദേഹത്തിന് വിശ്വസിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഇത്രയും പ്രായമായ സാറായ്ക്ക് ഇനി കൊച്ചുണ്ടാകുന്നത് ബുക്ക് ഓഫ് ജനേസിസ് ചാപ്റ്റർ സെവൻറ്റീൻ വേഴ്സ് സെവൻറ്റീൻ എന്താ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അബ്രാഹം കമിഴ്ന്ന് കമിഴ്ന്ന് വീണ് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് നോക്കിക്കേ കമിഴ്ന്ന് വീണ് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഹലോ വട്ട് ഡു റീഡ് ദയർ അബ്രാഹം ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ അരപ്പാട് കിട്ടിയപ്പോൾ പ്രായമായ മനുഷ്യന് കുഞ്ഞുണ്ടാവുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ മനുഷ്യൻ അത് മനസ്സിലാക്കാം അബ്രഹാം ഫെൽ ഓൺ ഹിസ് ഫേസ് ആൻഡ് ലോഫ്റ്റ് ഹി ഡിഡ് നോ നോ ദാറ്റ് എവ്രിത്തിങ് ഈസ് പോസിബിൾ ബൈ ദ ഗ്രേസ് ഓഫ് ഗോഡ് ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ ഹലേലുയാ ബട്ട് ദിസ് ഈസ് ദിസ് ദിസ് ഹാപ്പൻ ഇൻ ദ ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് വി ആർ ദ ചിൽഡ്രൻ ഓഫ് എബ്രഹാം ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ ഹലേലുയാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അസാധ്യമായതെല്ലാം ദൈവത്താൽ സാധ്യമാണ് നത്തിങ് ഈസ് ഇമ്പോസിബിൾ ടു ഗോഡ് ഗോസ്ബിൾ ഓഫ് സെയിൻ ലൂക്ക് ചാപ്റ്റർ വൺ വേഴ്സ് തേർട്ടി സെവൻ ഓർ തേർട്ടി എയ്റ്റ് നത്തിങ് ഈസ് ഇമ്പോസിബിൾ ടു ഗോഡ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി ത്രൂ ദ ഗ്രേസ് ഓഫ് ഗോഡ് എവ്രിത്തിങ് വിൽ ഹാപ്പൻ നമ്മൾ നേരത്തെ കേട്ടില്ലേ ബഹുമാനപ്പെട്ട ശുഭവർത്തർ വചനം പറഞ്ഞപ്പോൾ കുഞ്ഞുണ്ടാവാത്തവൾ കർത്താവിനെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പുരോഹിതം പോലും വന്ന് അവളെ 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 ശകാരിച്ചു സാമുവിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പക്ഷേ ഹന്നായ്ക്ക് കുഞ്ഞുണ്ടായി കാരണം ബൈ ദ ഗ്രേസ് ഓഫ് ഗോഡ് സാമുവിൽ ജനിച്ചു വലതരം ഉയർത്തി പറഞ്ഞേ ഹലേലുയാ സാംസൺ 
മക്കളില്ലാന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് ദമ്പതികൾക്ക് ലഭിച്ച മകനാണ് സാംസൺ കരുത്തുള്ളവൻ സക്കറിയായിക്ക് എലിസബത്തിന് കുഞ്ഞുങ്ങളില്ല എല്ലാവരും അവരെ കളിയാക്കി പക്ഷെ അവൾക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളെ നൽകിയത് ദൈവമാണ് ബൈ ദ ഗ്രേസ് ഓഫ് ഗാഡ് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ട്രസ്റ്റ് ഇൻ ഗാഡ് ആസ്ക് ഫോർ ദ ഗ്രേസ് ഡോണ്ട് ടേക്ക് ഡിസിഷൻ സിംപ്ലി വിത്ത് യുവർ ബ്രെയിൻ റാദർ ട്രസ്റ്റ് ഇൻ ഗോഡ് ആൻഡ് പ്രേ ദാറ്റ് യു വിൽ ഫീൽഡ് വിത്ത് ദ ഗ്രേസ് ഓഫ് ഗോഡ് വെയർ യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ഹാവ് ഓൾ ദ ഫ്രൂട്ട് ഓഫ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു ലവ് ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു ഫോർ ഗീവ് ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു ഹാവ് പീസ് ഇൻ യുവർ ലൈഫ് ഇഫ് യു ഡോണ്ട് ഹാവ് പേഷ്യൻസ് ഇഫ് യു ഡോണ്ട് ഹാവ് സെൽഫ് കൺട്രോൾ ask god kartave i am just like this give me fill me with your grace rendu karangal uyarthi isai onnu sthudiche kartave ninde krubagal kondu ninde krubagal kondu kartave enne anugrahikkaname enne balahinathil ninnu kartave nee enikku vidudha tharaname kartave krubagalal nirakkaname karangal uyarthi sthudiche hallelujah 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 കൃപകളാൽ നിറയട്ടെ കർത്താവെ കർത്താവെ അശുദ്ധി നിറഞ്ഞ ജീവിതം കർത്താവെ അടിപത്തകൾ നിറഞ്ഞ ജീവിതം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ കൃപകളാൽ അനുഗ്രഹീതമാവട്ടെ കർത്താവെ വിടുതൽ നൽകണമേ കർത്താവെ ഹലലിയ 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 കരങ്ങളെ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് വെച്ച് Your grace is enough Your grace is enough for me Your grace is enough Your grace is enough Your grace is enough for me Can you all place your both hands on your head surrender your body surrender everything what all the struggles you face today some days you may be addicted to many things you may be addicted to people you may be addicted to many other struggles what all the situations may be it, the, by the grace of god only by the grace of god by the by the blood of jesus christ you can overcome that ishoye ne sparshikana megartave krubagalal nerakana megartave aagrichu sudiche hallelujah 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 യുക്രൈസ്റ്റ് <laughs> and he is a member of msfs congregation and he is assistant director to caris bhavan retreat center in kottayam so once we celebrate this holy eucharist pray that uh, especially as we prepare for the uh, blessing of pentecost the holy spirit touch each one of us and we will be filled with the holy spirit uh, brother tingu will prepare us for the mass just let, be, keep on standing and we enter into holy mass now praise the lord Lord. Hallelujah. 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 My dear brothers and sisters, as Father mentioned, we are entering to the highest form of worship. The Holy Mass is the highest form of worship. And this morning we heard when Brother Shibu mentioned in Matthew chapter 3 verses 13, Jesus called all whom he desired to be with him. And this is the moment, my dear brothers and sisters, that God has called us to be with him. And in the Holy Eucharist, we become one with him. we know many times in our spiritual life we fail we become tired spiritually lethargic as the disciples in the gethsemane they became very tired and jesus said to them the spirit is willing but the flesh is weak so in our weakness our flesh is so weak we want to pray more we want to be with more we want to spend more time in adoration we want to attend holy mass every day 
but our flesh is weak but this strength we receive is from the holy eucharist hallelujah hallelujah, hallelujah. hallelujah. so my dear brothers sisters this holy mass as saint mother teresa of calcutta said let this be my only mass let this be like let it let this be our prayer lord let this mass be my only mass i want to experience you in a much deeper way during this holy mass the psalmist says in psalm 24 verses 3 who shall ascend to the hill of the lord who shall experience the presence of god he who has clean hands and pure heart lord jesus is asking you my dear son my dear daughter what do you have to offer jesus is asking you what do you have to offer in every holy mass jesus dies again for us because when you think about it when a body and blood separates its death actually happens there so in the holy mass jesus dies for us so on the way to calvary is asking you my dear son my dear daughter what do you have to offer let's open up our hands and say lord jesus here i am let's open our hands karangale torna vadichu isho isho sodike what do you have to offer today what do you have to offer during this holy mass offer all your weakness offer all your difficult situation offer all your darkness and addictions that relationship problems illa isho ki vittorka pare isho ay lord i need you as we prayed earlier lord your grace is sufficient for me as we heard you let's desire for jesus more and more as we enter into the holy mass we sing this entrance in Christ in me arise to be here today with you all to celebrate this holy eucharist as we are gathered here for this beautiful celebration of this holy sacrament i invite you to close your eyes for a moment all of you just pause wherever you are and whatever you're doing close your eyes place yourself before the mighty presence of the lord tell yourself i am in the presence of the lord Listen to the voice of the Lord calling out to you like he said to Moses 
take off your sandals you are in a holy place in the same way let us keep aside all our thoughts all our distractions place before the lord all our struggles all our worries and our anxieties give to the lord your prayers your petitions your intentions your aspirations and your undertakings this is a moment you are going to be with god it's just you and jesus is just you and almighty god the father just like a child standing before their father in awe in love and in complete freedom let us enter into this holy moment of sacrifice with one heart and one voice as let us celebrate this holy mass in the name of the father and of the son and of the holy spirit amen the grace of our lord jesus christ and the love of god and the communion of the holy spirit be with you all and with your spirit we are all people of fragile heart we are all people with lots of weaknesses imperfections and we have sinned in lots of ways but still the love of god is calling us to be with him in freedom and in love as he extends his mercy towards us can you just keep your hands on your chest in the form of a cross just in a moment of silence examine your conscience place before the lord all your sinfulness those moments where you have failed in loving god in loving your fellow brothers and sisters those moments where you ran away from your responsibilities where you shied away from those moments where you could have done good to those around you there were moments when you questioned god when you were broken when you were struggling to keep up your faith as the lord to forgive us sanctify us and bless us for his mercy upon us and into our hearts that we may celebrate this holy mass with a worthy heart my dear brothers and sisters let us acknowledge our sins and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries spread together i confess to almighty god and to you my brothers and sisters that i have greatly sinned in my thoughts and in my words in what i have done and in what i have failed to do through my fault through my fault through my most grievous fault i ask a blessed mary ever virgin all the angels and saints and you my brothers and sisters to pray for me to the lord our god may almighty god have mercy on us forgive us our sins and bring us to everlasting life lord have mercy lord have mercy lord have mercy on us all sing together Christ have mercy Christ have mercy Christ have mercy on us all Oh, 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 oh,
Our God, who in the font of baptism have made new those who believe in you, keep safe those reborn in Christ, that defeating every onslaught of error, they may faithfully persevere the grace of your blessing. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. The first reading, a reading from the Acts of the Apostles. About this time, when the number of disciples was increasing, the Hellenists made a complaint against the Hebrews. In the daily distribution, their own widows were being overlooked. So the Twelve called a full meeting of the disciples and addressed them. It would not be right for us to neglect the word of God so as to give out food. You, brothers, must select from among yourselves seven men of good reputation, filled with the Spirit and with wisdom. We will hand over this duty to them and continue to devote ourselves to prayer and to the service of the Word. The whole assembly approved of this proposal and elected Stephen, a man full of faith and of the Holy Spirit, together with Philip, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas, and Nicolaus of Antioch, a convert to Judaism. They presented these to the apostles who prayed and laid their hands on them. The word of the Lord continued to spread. The number of disciples in Jerusalem was greatly increased and a large group of priests made their submission to the faith. The word of the Lord. The response. May your love be upon us, O Lord, as we place all our hope in you. May your love be upon us, O Lord, as we place all our hope in you. Ring out your joy to the Lord, O you just. For praise is fitting for loyal hearts. Give thanks to the Lord upon the harp. With a ten-string lute, sing him songs. May, May your love be upon us, O Lord, as we praise all our hope in you. For the word of the Lord is faithful, and all his works to be trusted. The Lord loves justice and right, and fills the earth with his love. May your love be upon us, O Lord, as we place all our hope in you. The Lord looks on those who revere him, on those who hope in his love, to rescue their souls from death, to keep them alive in famine. May your love be upon us, O Lord, as we place all our hope in you. Please rise to greet the gospel. Mountains may depart and the hills be removed, but my steadfast love shall not depart from you. Though the mountains may depart and the hills be removed, but my steadfast love shall not depart from you. For a brief moment I forsook you. But with great compassion, I will gather you. For a brief moment, I forsook you. But with great compassion, I will gather you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 H
Christ having been raised from the dead will never die again death has no power over him anymore hallelujah 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 the lord be with you and with your spirit A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. In the evening, the disciples went down to the shore of the lake and got into a boat to make for Capernaum on the other side of the lake. It was getting dark by now and Jesus had still not rejoined them. The wind was strong and the sea was getting rough. They had rowed 3 or 4 miles when they saw Jesus walking on the lake and coming towards the boat. This frightened them, but he said, "It is I, do not be afraid." They were for taking him into the boat, but in no time it reached the shore at the place they were making for. Praise the Lord, Lord Jesus Christ. My dear friends in Christ Jesus, it's so lovely and beautiful to be with you all. And I suppose Father had already given a brief introduction or summary about me i don't know what he said i did not hear it but i think some of you might know me some of you may not know me for your sake i'll just say my name is justin i my family is in northampton and i used to be uh, i studied here till a levels and i joined the msfs congregation in the southwest india province now at the moment i'm doing my service in caris bhavan retreat center in adirambura near etamanur or kotayam and so uh, i i think i've never been to one of these uh, conventions every time i come i just come for a, a quick time and i run away and today it is a beautiful time to be with you all and thank you for for the shaiju for inviting me over for this day and you've been listening to the word of god and such a beautiful beautiful passage that we had here today Uh, for our readings and for our meditation i don't know whether you have whether you remember where we read the first reading from do you remember where we take our first reading from the acts of the apostles and from the chap- from uh, chapter 6 in the first verse that we read now during those days when the disciples were increasing in number the disciples were increasing in number if you've been following the mass for the last one week we've been hearing from the acts of the apostles okay and yesterday we heard from gamaliel the teacher of saint paul and they were like planning to murder the apostles they were planning to strike against them and gamaliel told them if this is from god it will stick if this is from god whatever you do you cannot destroy it not only that you will be acting against the will of god and if it is not from god you don't have to worry about it it will die out by itself now the next chapter that we read begins by saying what the disciples began increasing in number so something is being done right right something is going right so that's why we see an increase in the number of the disciples but mind you the bible doesn't romanticize all the things that have been happening god often what happens when we speak about the early christian church 
what we say they were so beautiful there was this one word that we hear they were of one heart and one voice and we think wow when can i be like that or when can we be like that now we the moment we landed in uk there used to be a saying wherever there are three malayalis there will be two groups right moonu malayali unde avare rendu group undavu so that's been the norm that we have been finding and we are wondering what happened to all the christian communities there are a lot of division there are a lot of you know disagreements and we think wow the early christian community look at them such a role model and bible says no there have been lots of struggles there have been lot of problems within the church and it was voiced out nobody kept murmuring oh, this fellow is like that this father is like that uh, those people are like that that you know all those people they never kept murmuring they voiced out their concern now as the church grew the numbers grew as the numbers grew there used to be issues organizational issues right when we are 10 20 what a lovely community what a lovely group you pray together you dance together you sing together everything is going beautiful when the number grows from 20 to 100 to 1000 there starts to be some problems here and there some you know some some things comes up when the number grew now look at the way they handled these issues when it came up now what was the concern that the widows the hellenist widows especially they were not being taken care of they were not receiving enough food now from this one thing is certain from the earlier moments itself the church was taking care of women church was taking care of widows who were largely neglected in that time the church was always there for the poor the church was always taken a great interest to make sure the weak the desperate the marginalized sections of the society are supported church has never been a church that has been unreachable unavailable to those people who are needy the church was always there for all kinds of people that's a catholic church that's a church that jesus wants us to be to be there for the people when they are in need and they were concerned they were not getting you know enough care they were not getting enough food it was voiced out and it was heard it was heard it was not suppressed it was not neglected it was heard when people had a concern the church is there to listen to them now why i'm telling you this is now this is something that we should know the church always had its ups and downs and the thing is look at how the disciples the apostles handled those issues when it was there now the people came to the apostles we are not getting enough bread so peter said come on come on i'll give you bread so james said no 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 i will give them bread this is a distraction that's always been there when issues come up in the administration you know in the organizations of things you know when things go wrong in the cafeteria you know uh, you expect the priest to be there or you know the apostles to be there this is called the cafeteria issue of the early church the uh, disciples the apostles didn't say i'm going to be there no they decentralized the whole thing and they say our primary importance is for the proclamation of the word of god and that's what we are going to be sticking towards too so they appointed people to take care of the issues that are happening in the church and who did they appoint not anyone with a degree not anyone with skills and talents but people of right morals people of integrity people who proved their worth and their metal through their life now my dear friends as we look into our church today now the way you handle things now there are things could be going wrong in our parishes in our services and ministries things could be going wrong in our families the thing is how do you handle the issues that come up the way you handle the issues tell you who you are the way you handle the issues that come up tells you who you are or how you're going to be 
Now look at the gospel of today. What was the gospel of today? Where was it from? Is now, is now and again good to hear some voice from the crowd too. I'm not like a radio, you know, like voicing out the whole thing and you're like, yeah, 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 we are listening. I don't like that part. I would love you to chip in too. At least tell me, where did you listen the uh, gospel from? It's not that a big thing I cannot hear. I can hear, okay, just say it loud. Where was the gospel from? Is it just me or is it all of you are keeping quiet and looking down? So no, it's like when we were in the little children, when we were in the school, when teacher asks a question, if you know, we are like eager. Like, ask me, ask me. If you don't know the answer, we are like, I'm not part of this class. Don't even bother to look at me, okay? I'll be looking down. Where was the gospel from? St. John's gospel. I know Father, you know, this is Father Shai Juhar only given me this mass and this homily and I cannot wait for your answer to go on forever. So I'll just chip in, okay? It was from the gospel of John. What was the incident? What? Uh, Jesus was walking on the water, to put it simply and plainly. Now, the thing is, before the sixth chapter began, the people were getting so interested in the ministry of Jesus. Wow, such a beautiful, you know, prophet. He is multiplying the bread, he is kicking out demons, he is healing the sick. And the, the disciples were also basking in the glory of the ministry of Jesus. Wow, they were also starting to get some attention. So the disciples are, oh, this is good, this is good. We will be with Jesus. You know, people are coming and say, Peter, can you just recommend me to Jesus, you know, so that he can, you know, do this for me. James, can you do this for me? So they are also like, you know, getting a uh, taste of his, you know, all those things are happening. Jesus understood. And he said to disciples, shoo, go away. Jesus commanded them, if you read Mark's gospel, chapter 6, verses 45, one verse that we, we hear this incident, Jesus commanded them, Jesus commanded them, take your boat and go. Now, I invite your attention to this aspect. When the disciples were in the boat, what was the situation? They were alone without Jesus. It was getting dark and it was getting stormy. Right? They were without Jesus. It was getting dark. And the situations are starting to go out of control. And they were starting to get a little panicky. You know, they were trying their best. Now, these people are not someone who doesn't know how to, you know, row a boat. They're experts, fishermen. They're expert fishermen who know how to deal with a boat in a lake, in a sea. They were struggling. Why would that be? So whenever Jesus, you know, whenever Jesus was not with them, Things are not going the way they were wanted it. Now, there is something called self-reliance. There is something called self-dependency. That's where you think you can do this. Now, when Jesus was, Jesus was sleeping in the boat at one time. They didn't bother to wake him up. They said, we can handle this. You know? Jesus, you take rest. Jesus, you take rest. I can handle this. I can handle this. See, the moment when you step up, tell Jesus, you take rest, Jesus. You've been tired, right? You've been put on the cross. You've been to all kinds of struggles. You, you know, you have risen up. Just take a rest, won't you? I will, I will manage it. I will handle the situation. This has been one of the biggest blunders of humanity. Thinking that you can manage the whole thing without Jesus. Thinking that you can take control of the situation and you can manage everything and bring it to your control. There is something lacking here. Now, when Jesus was not with them, it is dark. When Judas went out of the banquet hall or from the Last Supper, where did he go into? Darkness. That moment of darkness when Jesus is not with you. Realize it. Jesus said in John chapter 15, you cannot do anything without me. The funny thing is, everybody would love the verse, Philippians 4.13. If you don't say that verse, I'll walk out of here straight out. Every second Saturday, majority of you come here, you pray to God, you worship God, 
you celebrate mass you listen to all the talks and if you cannot say philippians 4:13 father resignation philippians 4:13 i can do all things through christ who strengthens me now the funny thing is everybody say i can do all things loudly and they are very quiet when they say through christ who strengthens me and they shakta nakunavanilude ah they say that part very quietly ella janike vattu i can do all things this is this is the dichotomy now we concentrate so much on what we can do i can do all things only and christ is with me and only through christ now look at the whole history of humanity whenever they tried to do things without god primary example in the book of genesis who was that what was that they tried something without god and they failed they got maybe a u grade you know in the exam what was that come on peeps don't disappoint me i thought you, i was afraid to, you know to come here and preach today why because you know these are a group of people who listen to the word of god well versed in the word of god and i'm struggling to find a topic to speak to you you know it has to be tough it has to be you know of highest quality you know i ha- i've been challenged to give you the best and the highest quality i've been praying to god you, know, you have to help me here you know i am in the straits and i come here and ask you what was the biggest blunder that humanity did without god that failed utterly and he was saying like what what at the tower of babel they said come on we can build this without god just keep quiet about it don't tell god and they were scattered like anything no the you know when people come to us for spiritual sharing and you know the voice their concerns when we do the ministry of deliverance when we do the ministry of healing you know what is the biggest thing that is blocking salvation blocking healing and blocking deliverance is people taking control the first moment we realize we say renounce the spirit of control renounce the spirit of control renounce the spirit of self reliance thinking that you can do this submit yourselves to god and say god take control jesus take control and there's a this song that you might know at least the kids would know is with, with jesus in my boat jesus in my boat yeah with jesus in my boat i can smile in the storm so these are like basic action songs that we start with you know and ah oh, come on okay so when jesus in my boat i can smile in the storm when jesus is not in the boat like the disciple they're trying the where were they in the middle of the night in the middle of the lake it's like the sea of galilee is like you know 13 by 21 that way and this way like 21 kilometers that side and 13 kilometers across in the middle of the night they're in the middle of the lake there has been no progress they've been rowing and rowing and rowing and they're not getting anywhere my dear child of god where are you trying to go without jesus what are you trying to accomplish without jesus now give back the control to god let go and ask jesus to come into your boat now in the gospel we read when jesus came into the boat what happened in the blink of an eye they reached the shore now this is where you know st john's gospel you have to be very particular and very careful when you read the gospel of st john all other gospel says when jesus went into the boat there was a calm the storm was calmed you know wow peace all those things john say nothing of that thing they say john would say when jesus entered the boat they reached the shore what happened to the storm what happened to the waves they are still there they are still there john never said all the storms went away all the waves went away they are in a beautiful and a serene sea no john said everything was there but jesus made sure that you reached the shore jesus made sure that you reached the shore 
Hallelujah. If all of you have strength in your right hand, raise your right hand above your ear and say hallelujah. How do you say hallelujah? How do you say hallelujah? Okay. Forgive me, Father. Okay. Why do you say hallelujah? Poor Father Shaiju has been struggling from day morning onwards. Let's just give him a boost. Okay, come on, Father. Is that why you say hallelujah? No, no. The thing is, you know, when people go to all these charismatic conventions and retreats and talks, the first thing that people fool you with is hallelujah. Praise the Lord. When my batchmates learned that I'm going to be appointed to charisma retreat center, they said, Da, hallelujah. Uh, praise the Lord. Why? But many don't know, why do you say the hallelujah? Oops, I think I struck the wrong chord. Why do you say hallelujah? Is to just to make sure, you know, just get some boost of energy and stuff. Why do you say the hallelujah? Oh my gosh, come on. Why do you have to say hallelujah to give glory to God? You just say glory to you God most high. Praise the Lord. That's the language. Where did you learn the language? Are you proficient? You got B1, B2? Says who? Language of who? The angel says who? Who told you that? It's there in the scripture where in the book of revelation no don't don't get afraid okay because you have to know what you are doing you should know the basics of your faith or else when you go out into the open people say why do you do that and you say um father said so everybody is doing so so why not i do that you should know in the book of revelation how do you how do they say the hallelujah in the book of Revelations, I think chapter, yeah, chapter 19. Uh, every time uh, I love going over this because it's such a beautiful way, the way hallelujah is being said. Book of Revelations, chapter 19, verse 6. Then I heard what seemed to be the voice of a great multitude, like the sound of many waters and like the sound of mighty thunder peals or thunderbolt. The way you said hallelujah, was it like a great multitude? Was it like a great water or was it like a thunderstorm and lightning? It's like a small bird swooping. Hallelujah. So take your, take your whole might, give glory to God with all the strength and energy that you have. Which one do you want? Great multitude? Great water or thunderbolt? Three of them would be together would be struggling for you maybe. So choose one. Which one do you want? Thunderbolt. Everybody loves thunderbolt. So they say, so do justice to what you chose, okay? And like a thunderbolt, say hallelujah to the mighty heaven. Say hallelujah. hallelujah. Yeah, is that all you got? Is that all you got? So when you shout at your kids, when you get angry and when you shout at your companions, there is like, you know, thousand more joules of energy coming from you. When you say hallelujah, it's like you are on the ultra saver mode. Hallelujah, I should not spend more energy because I have to survive till four o'clock, right? So raise your right hand once again and with your whole voice say hallelujah. See, it's in you. It's there. You just need the extra push, right? Just need the extra push to reach there. So once the disciples recognized the voice of Jesus, the moment Jesus came into their boat, they were at the shore. The same way invite Jesus into your boat. Invite Jesus into your life. You know, the, uh, you might know this, that in the Bible, how many times do we read, be not afraid? 365 times. Every single day of the year, every single day we hear that, you know, be not afraid. Now, I would like to ask you two basic questions. The first one that you should know is, what do you want? And the second thing is, what are you afraid of? What do you want and what are you afraid of? And to know this, you should know what it means to trust in Jesus. What it means to trust. What do you mean by trust? 
I think that vocabulary, the word trust is not alien to you, right? Where do you use that word trust? In a relationship, thank you. I'm so happy somebody said the answer straight away. So be on your toes, okay? I'll be shooting more questions, okay? So you use trust in relationships. And there is no relationship that can survive without trust. Trust is all the basics of a relationship. And how do you act? Suppose, it's very simple. If you take the example of a parent and a child, you know, the way you play with kids, you throw them into the air and they are so happy and they're giggling. If the father is throwing them into the air, if the mother is throwing them to the air, they're happy, they're giggling. But if I pluck that kid from the father and I throw that child, the child will be screaming. Why? Did I do anything different from the father? I'm different, right? The child trusts the father. It knows it is safe. It knows it's loved. It knows the child knows there is going to be acceptance, there's going to be love, there's going to be no rejection. I'll be safe. That is the basis of trust. No? You give yourself to another person in such a way, you rely on a person. No, you are ready to be with that person. You have a security with that person. There are, there are moments you are very insecure with certain people in your life. There are moments when you are very secure with a lot of people in your life. And this is all based on trust. You say, I don't trust that guy. I don't trust that person. No, I don't want to be with that person. You never be alone with a person you never trust. And trust is a basis of relationship and relationship is a basis of our faith. Whoever you are, this is what I've discovered from my personal life. Whoever you are, wherever you are, whatever you are, if you do not have a personal relationship with God, with Jesus, all your spirituality, all your prayers, all your asceticism and all your things are hollow. They are empty. If you do not have a personal relationship with God, let's say, I'm standing here, all right? I'm celebrating the Mass. But if I do not have a personal conviction, a personal relationship with God, what I'm doing is meaningless for me. For me. I've been doing, oh, come on. I've told Father Shaiju, I'll come today. I'll celebrate Mass and I'll preach a homily. And out of, you know, compulsion, I got trapped. I have to say Mass. After all, I became a priest, right? So what else can I do? Go and celebrate Mass. So if that's my conviction, what I'm doing here is empty. There's no meaning and no foundation. But if I celebrate this Mass out of my personal love for my God, when I preach this homily, not for you, but for the love of God, even though if all of you walk out of this room at this moment, it will not bother me. Because I'm not doing it for your sake, I'm not doing it for my sake. Uh, it comes from my love, my relationship with Jesus. And when you don't base your life, your spirituality, your prayers, your faith on that relationship, you do not have a foundation to stand upon. If your spirituality is all about getting things you want or go, things going your way, attaining things that you love, when you don't get that, uh, why should I pray? Why should I go to church? After all, when I go to church, I pray, I fast, you know, I do everything perfect. But I don't get any return, right? Do you know why Mass is so boring? Why Mass is so boring? If it's Latin mass, you love. Siro Malabar mass also, you love. But after a few days, uh, same father, same mass, same words, same kind of homily. If the father sings well, wow, better. If the choir is, choir is good, wow, a little more better. You know, but, uh, why do you think mass and prayers are so boring? Wow, you are looking as if I have said something so criminal. Right? We get so distracted. We feel so disinterested. We feel so, you know, lukewarm. 
because we are expecting returns. We are expecting returns. If you are sitting here like spectators, suppose you go for a football match, you go for a movie, you watch a show, what do you expect? Entertainment, right? I should be thrilled. So when Father Justin comes to the altar for celebrating in the Holy Mass and to give a homily, I should be at the edge of my seat. I should be thrilled. Uh, if not, uh, if the Mass is so, uh, see my dear friends, where do you place your priority? Why do you pray? How do you relate yourself to Jesus? The whole thing, though your whole life should be based on your relationship with Jesus. That's the whole trust is all about. When the whole world is falling around you, falling apart, you know, do you know Jeremiah? How many of you know Jeremiah? Not from your neighborhood, but from the Bible. How many of you know Jeremiah? I think, I think we should start a Bible class, right? Jeremiah and Isaiah are the one, uh, please put your hands up. Jeremiah and Isaiah are the one of the most quoted and well-known prophets of the Bible. And out of so many people, I think I've seen less than 50 hands putting up. Now, Jeremiah is known as a complainer, you know. He's always complaining, ah, oh, God, I'm tired of this. And in chapter 20 of the book of Jeremiah, it's so beautiful. I'll just read that for you. A book, in the book of Jeremiah, chapter 20, verse 10, Jeremiah is saying, For I hear many whispering, terror is all around. Denounce him, let us denounce him. All my close friends are watching for me to stumble. Jeremiah 20, verse 10 onwards. Perhaps he can be enticed and we can prevail against him and take our revenge on him. Now, Please pay close attention to the next verse. Verse 11. But the Lord is with me like a dread warrior. Therefore, my persecutors will stumble and they will not prevail. They will be greatly shamed for they will not succeed. This is a courage that Jeremiah had. Now, Before I speak to you about the trust that you should have, I want you to look at a few people from the Bible that you know you can look up to when you know how when you want to know how to trust. The first person you know, the father of our faith, who is that? Abraham. Abraham. When God asked Abraham to sacrifice his son, what did he do? Yes, Lord. No questions asked. The God gave me my son. The God made a promise to me. He trusted what the God said and he said, yes, I will do. Now the heartbreaking part of that story is when Isaac is carrying the, you know, twigs on his head and he's holding that fire in his hand. They're walking up the mountain and Isaac is asking, Father, we have the firewood, we have the fire, where is the lamp? And what did Abraham say? God will provide. God will provide. And why, why did he call that place later? Jehovah Jireh, Yahweh Re, means God provides. He trusted God till the last moment. He raised his knife to sacrifice his son. Till the last moment he had no doubt in what God promised him. He knew God will provide. That doesn't mean, okay, I'm going to sit like this and say, all right, God, provide me. Give me my salary. Give me my food. You know, give me my health. Give me my partner. You know, look after my children. I'm going to sit like this because what does the Bible say? God will provide. And Exodus chapter 14, 14 is another temptation. Exodus 14, 14. Be still, the Lord will fight for you. Be still. And people say, See Father, I don't have to do anything. I just have to sit still and the Lord will do everything. No. One of my favorite verses from the 
about this is from the book of second maccabees from the last chapter chapter 15 verse 27 we hear pray with your heart and fight with your hands hrudayam kondu prarthikkukeyum kaigal kondu yuddham cheyukeyum cheyu pray with your heart and fight with your hands pray with your hearts and fight with your hands you have to work you have to cooperate to the will of god so that he will provide everything in his goodness now my dear friends in christ jesus abraham trusted the lord look at the book of daniel we have two examples the three people who were thrown into the fire nebuchadnezzar told them if you do not bow down and worship me i will burn you and their reply is very interesting they said we are not afraid of you you know we will not worship anyone except our lord god the almighty who is powerful to save us from this fire and even if he doesn't save us even if he wills that he should not save us from the fire still we will worship him it's not in my control to command god how to provide me i should not lay down terms i should not lay down terms and conditions to god and tell god god i trust in you i'm ready to give you the control but these are my terms and conditions you should do like this in my life no that's not trust all about that's not giving control to god about you know look into the life of mother mary beautiful time of annunciation right what was that key phrase of mother mary behold i'm the handmaid of the lord be done unto me according to your word also good right also good but what was the next words gabriel ran away i mean the angel departed from her but we know gabriel ran away and mother mary is like no 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 don't go it's not finished i have to sell i have to ask you a lot of questions right what should i do next we always want to know is so the funny part about spiritual sharing is like they come and you no know, lot of experiences we get in retreat center father tell me whom i should marry what father tell me should i stand for the election now at the end of the day father you just pray ask jesus and tell me what should i do i will always quote them hebrews chapter 1 verse 1 god who spoke through the prophets in the old he spoke he's speaking to us and he will speak to you through his son now i shall go and pray god is telling me my dear you know i'll say that you should pray or you should god say he will only speak to you the thing is people always want to know you want to know your future you want to know what is ahead you want to know what's at the next corner to put it frankly i want to know what is at the next corner Now this is so beautiful about mother mary right you look at mother mary she never asked no i mean wait gabriel now should i go and prepare dinner now or should i you know go to that person and tell him this no you are not waiting for god to dictate every step of yours that's not trust is all about god trusts you too it's all about knowing who you are It's all about understanding how you are loved. It's all about understanding that every single one of you are uniquely loved. Now one of the biggest lies the world is teaching us today is that you are loved according to your performance. The world loves you, the world cares for you and the world values you according to your performance. The degree that you have the salary that you have the beauty that you have the skills that you have the house that you have the cars that you drive the world values you according to your performance and what you have god doesn't base his love on your performance don't think that the way you say the prayer is going to change the mind of god oops Uh, this is a this is a very sensitive nerve to strike do you think that god hears your prayer 
based on the perfection of your prayer do you think that god loves you based on the perfection of what you do if it was the case this whole faith would have been a competition now i am i am i will take the liberty of you know taking father shaiju with me okay now we are both praying for the same thing okay now let's say okay we both saw that there is a car outside and i thought okay i will get that car i need that car then father shaiju thought okay i do need that car then we are both praying so we are we are thinking i should pray better than father shaiju so that i may obtain that car and father shaiju thinks i should pray better than father justin to obtain that car now god is waiting let's see who will finish the race first whose prayer is better father shaiju's prayer is better or father justin's prayer is better now don't be fooled my dear friends philippians chapter 4 verse 19 my god shall supply all my needs according to his riches in glory through christ right and and the devil thanne mahathinte sambandhathil ninnu kartava yesu christu vali enikku aavashyamulladellam tharum amen and god will supply all my needs through christ in the fullness of his glory now he knows what he should give me and then we say one simple question can you change the mind of god through your prayer can you change in the mind of god through your prayer then god is not god he is changeable right he is like politician you know who pays the more money he will go that side i remember there is a story of a farmer he had two daughters the one daughter she married to a potter and another daughter she married to uh, a farmer they are just on the other side of his house so both are living like within a one mile distance so he went to the house of one of his daughters she is a has a wife of a potter you know the one who makes with clay jars and all those things and she said father pray for me that it should not rain today so that we get all this work done yes why not and the afternoon he went to the other daughter's house and she said father pray that we receive rain that all our crops you know get watered and we get the yield now whom should the pa- father pray for should he pray for his daughter who is married to a farmer so that there should be a rain or should he pray for his daughter who is married to a potter that there should be sunshine now what are the qualities of god if is god changeable is god mutable god is infinite there is no change in him don't think that by praying i can change the mind of god now that's a figurative speech that we have in the bible where we see we hear Uh, we read that god changed his mind and he did that he did this let's be clear about this all right god always want the best for you god always want the best for you he loves you without no conditions does he love you if you are a sinner suppose i am what's your name now dominic is there sitting behind me and saying father is going no no one is father going to stop and i call him and dominic uh, dominic i'm going to uh, go have a fight with the dominic on this altar now i'm doing a grave mistake when i'm fighting with dominic i think dominic is ready to fight with me but still okay i'm not going to fight you don't worry okay if i fight if i beat down dominic still will god love me while i am beating down dominic will god love me why so much of silence all of a sudden god loves me right so why should i change even if when i'm doing a sin if god is loving me why should i change god is loving me all right even if you are a, a righteous fellow even if you are a sinner if if you are a murderer you know what have you done god loves you and why should you change huh 
everybody is so pin drop silence listening to the voice now i'll i'll make it short in the gospel of john chapter 12 verse 47 we read even if you do not follow my instructions i will not condemn you you are your own judge now know this there is no change in the love of god now look at that candle over there right there is a flame on that candle if i place my hand close to the flame i get light and i get heat on my hand any doubt any doubt no right if i place my hand close to the flame i can experience heat and i get light on my hand now i keep my hand i take my hand away from the flame and i hold it here will there be light and heat on my hand did the light change did the flame change did it reduce in heat but what happened i moved away right i moved away the love of god never changes it's i who goes away from the love of god so that i put myself in such a situation in darkness in coldness in sinfulness where i'm unable to receive the warmth and the light of the love of god god is telling you jesus is telling you you are judging yourself your actions you have a choice Deuteronomy 30 and uh, Sirach 15 15 the choice is yours you can choose to obey the commandments you can choose to love you can choose to come back to me but if you choose not to come back the god who created you without you cannot save you without you so nagastin had said that he needs you he respects your freedom he respects your will now remember the prodigal son do you remember the prodigal son do you know who he is oh thanks be to god okay a man a father had two children one went away with all the property and he squandered it and where did he end up in the pig sty right how many of you have seen a pig sty maybe from my generation upwards people might have seen i don't know whether the children have seen a pig sty such a beautiful fragrant and clean and adibuli place right is it he has been poor he never had any money he never been bathed he never had any grooming done to him he never had a haircut he never had a proper cloth and he been living in that pig sty imagine him in your mind how clean he will be he so rugged and dirty right and he goes to his father and the father said oh disgusting fellow man go and take bath and come did he say that did his father when he saw this man coming from the pig sty recognizing his son did he say to his son go take bath and come go clean yourself up be presentable to me then i will come and speak to you did he say that no he just ran and embraced him in his dirty in his rugged clothes in that stench that he brought the father embraced him all of you are listening to me god is not waiting you to become perfect to love you god is not waiting you he knows all the mess that you are in accept it i am broken you are broken we are sinners we have been in through a lot of mess a lot of blunders and who knows it he knows it and he is not telling you go clean and come so that i can love you no he says i love you and i'm so sad and broken that my child you are in such a pitiful condition i want you to clean up first he expresses his love then he puts on the robe the ring and the sandals and after that he might have said oh now i see that you are you know please go clean up god's love is always there for you it doesn't change the love of god never changes i have loved you with an everlasting love jeremiah 31:3 now don't forget that words even if you forget everything i've told you today jeremiah 31:3 i loved you with an everlasting love 
everlasting. It doesn't change. So there is no change in God. So when you pray, don't think, okay, I'm going to fool God. I'm going to manipulate him. I'm going to twist his arm and say, God, I'm going to shoot you if you don't listen to my prayer. You know? Or we are like the eldest son who treats himself as a slave and demands payment for what he did. I have recited 10 rosaries. Where is the payment? I've been so faithful during my Lenten season. I've fasted, I've prayed, I've done charity. For a day. Where is my payment? Now I've asked you a lot of things, God. Where is my payment? And God is telling you, what are you speaking about? You are not a slave to be paid. You are my son, you are my daughter, whom I love. And everything I have is yours. But why are you trying to grasp what is yours before it is time? Before it is time. So, God will supply your needs, not your fancy thinking, not your wishful thinking. Now, suppose you ask that God, I'm struggling to travel to work every day. Give me something I can travel with. God gives you a bicycle. He gives you a bike. And he said, no, nah, I want a Benz. Again, God gives you, like, let's say, Vauxhall Astra. Maybe. And he said, no, 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 I want a Benz. You ask God for something, he gives you what you need, not what you wish for. And he's not going to reveal you every single thing that is around the next corner. This is again trying to take control. If I know something, see, suppose Father Shaiju said, there is a person called Father Justin who will be coming on this Saturday. He'll be celebrating Mass for you. You have not he seen me. You have not heard about me, heard me. You do not know me. But you trust Father Shaiju and you know that there is a person called Justin existing. There is a belief, there is a faith. Once you have seen me, once you have known me, is there any need to, you know, to believe that he exists? No. You know that I exist, right? So, whenever we are trying to know what is in the next corner, what tomorrow is going to bring, no, what is, you know, what is going to happen? You want to know the future. You are breaking away from trust and you are trying to have the power of knowledge. And God is saying, no, no, no. It's not going to happen. Mother Mary didn't know what's going to happen every single step. Saint Joseph, he was told, go to Egypt. But he was not told, once you go to Egypt, how you should manage the family was not told to him. Now let's come back to that thing where you trust God with your prayer. You pray and you think that you can change God. No. But what happens? Two things. You get attuned to the will of God through your prayer so that you understand what you are in need of not what you wish for and the beautiful thing that Saint um, Aquinas speaks to us is this now pay close attention okay pay close attention Aquinas says you pray not because you can change the mind of God no prayer is your secondary cause through which you unlock the grace that God has kept for you. A simple method is like this, okay? God has decided that he is going to bless you. Provided that you ask through that, you get ready for that in prayer. Prayer is that key that unlocks the will of God for you. Not where you dictate God, telling him what you need and asking him and demanding him this is what you need. Provide it for me. No. He will give you what you need. Now, a child when he is two years old, she is two years old, she has a beautiful knife in the kitchen, says to mom, mama, mama, can I play with that knife? So beautiful, so shiny, so attractive, so sharp. And the mama thinks, oh, come on my child, I will give you whatever you ask for. Go take this knife and go and play. Why all the mothers are looking at me with so cruel eyes? I don't think any of your mother is going to give your child who is a two-year-old to play with a knife. Do you? If you do, I think you need special, special attention. Now, if I pray to God, I need a bomb or I need a gun. 
Now I'm praying my best for that gun. Will he give me that gun? Do you think I can manipulate God, telling him, God, I'm praying for a gun, I'm praying for a bomb. Will he give me that? No. So don't think that God is there like your supermarket. So that you do certain conditions, you do certain prayers and everything can be achieved. No. But prayer is a key of your relationship, relationship with God whereby you unlock the treasure of God's love and his plan and his will to be done in your life. It's there for you. What you ask to God is there for you to be given to you if you need it, if it is good for you and is best for you. And prayer is that means by which you lay your trust in God. Now, and let's go to the final thought of trust. Go with Jesus to the garden at Gethsemane. Now you think your prayers can be answered. Jesus prayed in the garden of Gethsemane. What did he pray? What did Jesus pray in the garden at Gethsemane? Father, if you will, take this cup away from me. Did Father hear that prayer? Why? Jesus prayed and the Father didn't hear the prayer. What happened? Then Jesus said, if it is your will, let it be. This is the double act of trust. You ask God what you need and you are there ready to receive his answer. You ask God, now how many people have you revealed your innermost secrets? How many people have you revealed your you know, innermost secrets of your life to? You are afraid. I'm afraid. You're afraid. The moment I tell you my secret, I become vulnerable. I become weak. Because I've told you what I'm lacking. What is my weak point. So many won't divulge all their secrets. But let us be courageous and go to God and be ready to ask for your needs, for your wants and be ready to receive whatever his answer is. It could be yes, it could be no or it could be not yet. Right? Wait. You're not mature enough. No? The more you pray, prayer is not to get things you want. Prayer is to grow deep into a relationship with Jesus. Suppose myself and Father Shaiju are good friends. Yeah. He agreed. Okay? Do someone have to come and push me and tell, come on Justin, go and give a call to Father Shaiju. Just give him a text. If you are good friends, I will just call on Father. Hello, Father Shaiju. Father Justin, how are you? How are you doing? There are some people, when they call, we know they want something, right? The moment they call, we are waiting for the introduction to be over. At the end of the monologue, at the end of the introduction, we say, now tell me what you want. Now there are some people who calls us purely out of love. They call us, hello, how are you? Now why did you call me? Oh, just to know how are you? How are you? Just, I just want to know how you are doing. There is love for you. And why do you call on to Jesus? Jesus, no, ah, come on. She is starting to pray. And there is something behind that prayer. Or can you say, I pray to Jesus out of love for Jesus. Not for something I want because I love my Lord. Now I invite you through this Mass, my dear friends, to trust in God. Know yourself, what you want. Be ready to ask for something that you actually need. What's your actual need? In the Gospels, Jesus is repeatedly asking, what do you want me to do for you? What do you want me to do for you? He's asking continuously, what do you want me to do for you? Are you ready to invite Jesus into the secrets of your life? Where you are weak, where you are vulnerable, and tell God, this is what I want. Knowing that, telling him, inviting him into my weakness, I am making myself open before him. The more you open, 
the more you receive the more you open the more you receive open yourself before god and second thing ask yourself what are you afraid of are you afraid of paper tigers you are afraid of those people who can harm your body but who cannot touch your soul you should not be afraid of anything that can only harm your body alone but not even touch your soul and trust in god like jesus did like mother mary did like saint joseph did trust in god the providence of god like abraham did like daniel did like those three youth who were thrown into the fire did like elijah did when he was asked to go to a foreign country to you know to be fed by a widow something that was unthinkable going to a foreign land not knowing what to do you can relate to that right the moment you landed in uk for the first time in your life you may not have any clue as to what how your life's going to be or when you are going out of food out of work out of money like elijah when he ran out of water when he ran out of bread look at the widow she gave the only floor that she had and the moment when she was ready to give it never ran out it never ran out second corinthians chapter 9 verse 6 to 7 god loves a cheerful giver learn to give to god take back all the authority that you think you possess over your life over your relationships over your family over your children over your work over your sinfulness over all the problems of life give control to god trust in god because his ways are not our ways he will guide you through the richest valley he will guide you through green pastures and he will always give you the best that you need in your life the good lord bless us all amen I think we've been sitting for a long time can we just stand up now we are going through uh, through our bidding prayers of those who are prepared the prayers please to come forward now i invite you to your attention to once again to pray to offer god all your intentions and prayers together with the bread and wine that we offer at the altar give to the lord all your needs all your wants all your fears and all your struggles we pr- we pray for every family in the world o oh lord may may you clothe them with compa- compassion peace love wisdom patience humility and forgiveness lord in your mercy we pray for church leaders Lord give them courage and boldness of the ap- apostles to the sp- spreading of the good news of the resurrection of Jesus Christ Lord in your mercy hear our prayer we pray for all children of this generation Lord bless them with your divine grace and love as they face challenges and hurdles in li- their lives may they become powerful witnesses of your mighty love Lord in your mercy hear our prayer we pray for non-believers and those who have lost faith in god lord open their eyes and give them a contrite heart that they may encounter and experience your living presence as they journey their daily lives lord in your mercy hear, hear our eyes. prayer we pray for all those who are discerning to know god's will in their lives may they be guided with wisdom and peace and respond with trust and confidence Lord in your mercy hear yeah. our prayer let us surrender our personal intentions and all the intentions we pray to the immaculate heart of mary and we say hail mary full, full of, of grace the lord is with you blessed are you amongst women and blessed is the fruit of thy womb jesus holy amen. mary mother of god pray for us sinners now and at the hour of our death
Now I invite you, my dear brothers and sisters in Christ Jesus, to close your eyes for a moment. Just close your eyes. Either you can fold your hands or keep your hands on your chest. We are going to place at this altar all our personal prayers and petitions as the bread and wine is being offered. Let's offer to the Lord our personal life, our family life, our spiritual life, our workplace, our studies, our social life, that the good Lord may bless us again, give us a strength to trust in Him all through the stormy days. Ask the Lord to heal of you all your infirmities, of all your sicknesses. Ask the Lord to give you the strength to forgive all those people who have hurt you, all those people who gave you pain. Forgive them. Let us ask pardon from those people whom we have hurt, whom we have been a cause of sinfulness. Join your sufferings with the sufferings of Jesus at the cross, your pain, your failures, your desperation, your brokenness, your weaknesses, the moments you feel so lonely, the moments when you feel that you have no purpose in life, when you feel empty, ask the Lord to receive your sufferings and pray to the Lord to fill you with love, fill you with a love of God the Father. Offer to the Lord all your activities and undertakings, especially during the coming week and coming month. Ask the Lord to bless your family, your parents, your spouse, your children, your siblings, your near and near ones. As the Lord to bless all those who are in need of our praise, especially the sick and the suffering, those who are terminally ill, those who are going through lots of sicknesses that are not yet diagnosed. Pray for those who are on the deathbed and in a critical condition. Remember and pray for all the broken family relationships, broken marital relationships, all broken families that the good Lord may heal them with His love. Let us pray for all people who are struggling in their daily life, those who are struggling day in and day out, financially, physically, materially, spiritually. Pray for all those who are sinful, that the Lord may give them true contrition and repentance. Pray for those who are struggling in their workplace. Let us pray for those people who are waiting for their exams. Pray for those who are preparing for marriage, those who are struggling to enter into a married life. Let's pray for those who are preparing to conceive, preparing to have children, those who are facing difficulty in conceiving children. Pray for all our priests and religious around the world. Pray for all people who proclaim the gospel and for all our brothers and sisters who are being persecuted for the sake of their faith. Remember and pray for this ministry. This is our second Saturday convention. All people who are part of it, all the ministers and for the Father Shaiju who is leading this ministry and for all the volunteers and all the ministers, the good Lord may bless them. Pray for our Holy Catholic Church that the church be united in love and fraternity and for the intentions of Pope Francis. Let us prepare ourselves for the offertory.
mighty love stands strong to the end. You will fulfill your purpose for me. You won't forsake. You will be with me. Here I am, God. sisters that my sacrifice and yours be acceptable to God the Almighty Father may the Lord accept the sacrifice that you have for the praise and glory of his name for our good and good of his most holy church accept in compassion Lord we pray the offerings of your family that under your protective care they may never lose what they have received but attain the gifts that are eternal through Christ our Lord. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. We lift them up to the Lord. Let's give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just our duty and our salvation at all times to acclaim you, O Lord. But in this time, above all, to love you yet more gloriously when Christ our Passover has been sacrificed through him the children of light rise to eternal life and the halls of the heavenly kingdom are thrown open to the faithful for his death is our ransom from death and in his rising the life of all has risen therefore overcome with paschal joy every land every people exults in your praise and even the heavenly powers with the angelic hosts sing together the unending hymn of your glory as they acclaim clapping your hands the sand the sand the sand in the highest the sand the sand Santa in the highest Lord we lift up your name With the hearts filled with praise Be exalted O Lord our God O Santa in the highest Yes Jesus, I invite you to pay your close attention and be alert and attentive as we enter into the most beautiful moment of the sacrament. As the bread and wine is transformed into the body and blood of Jesus through the Holy Spirit, I invite you to pray to the Holy Spirit to transform you into the person God wants you to be. Not a person you want to become, not a person whom you want to be like the world asks you to be, not a person who wants to please the world, but whom God calling you to be. Pray the Holy Spirit may transform you like he transforms this bread and wine. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. 
Make holy therefore these gifts we pray by sending down your spirit upon them like the dew fall so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and giving thanks, broke it and gave it to his disciples saying, Take this, all of you, and eat of it. For this is my body, which will be given up for you. In a similar way, when supper was ended, he took the chalice. And once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me. The mystery of faith. Save us, Savior of the world. For by your cross and resurrection, you have set us free. You have set us free. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world and bring her to the fullness of charity together with Francis, our Pope, and Bernard, our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with the Blessed Joseph, her spouse, with the Blessed Apostles and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be cohesed to eternal life and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him and with him and in him, O God Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever. Savior's command and formed by divine teaching, we dare to say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us as we forgive those who trespass against us and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Now the next prayer that we're going to pray is also a prayer of deliverance where we say all glory, all power, all dominion, everything is belonging to Christ. So I want you to close your eyes for a moment. Bring to your mind all the bondages of sin, all the sinfulness that are plaguing you. It could be anger, it could be lust, it could be selfishness, it could be anything. All those things 
that is taking Jesus away from you or taking you away from Jesus. Be ready to renounce all of them as we recite this prayer. Bring to your mind all the sinfulness that you want to renounce and rebuke from your life. And as you say the response, say it with conviction and courage that you are praying in the Mass for the Lord to take all the sinfulness and all its bondages away from you. Be with me as I say this prayer. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy, we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, the power and, and the glory, glory are yours, now and, and forever. forever. Lord Jesus Christ, who set your apostles, peace I leave you. My peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Behold the Lamb of God, behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. It is time to receive Holy Communion. It's a time of prayer too. Uh, people, those who have prepared yourself through the sacrament of confession, please receive Holy Communion. And if for any reason, if you are not receiving Holy Communion, please place your right hand to your chest and receive a blessing. People, those who are on the upstairs, priest will be available to distribute communion for you there.
ചെയ്തവനെ ആരാധിക്കുന്നു
ਸੱਚ ਮਹਤ ਪਰਦਾ ਹਲੇਲੂਇਆ experience the love of god in our hearts psalm 34:8 taste and see that the lord is good this moment of holy communion is the most blessed moment of my life where i become one with jesus this is a moment not to give your complaints or your tell god your needs this is a moment to give thanks this is a moment to tell jesus that jesus i love you this is a most precious moment of my life god chose to come into me though i was unworthy and though i was a sinner he chose me he loved me together with saint paul let us pray jesus it is no longer i who live but you who live in me thank you lord for coming into my heart thank you for loving me thank you for becoming one with me this is a moment where i and jesus are one from now onwards all those who see me should see the lord all those who hear me should listen to the lord all those who know me should be able to love the lord lord i give you my hands it is no longer mine but yours to do service and good i give you my feet that they may travel for you they are your feet i give you my tongue that they may proclaim your good news i give you my heart that you reside in my heart and let my heart born with love for you from the bottom of your heart tell jesus that you love him jesus i love you jesus i thank you jesus i praise you jesus i worship you jesus i adore you love you jesus thank you jesus praise you jesus let us pray keep safe o lord we pray those whom you have saved by your kindness that redeemed by the passion of your son they may rejoice in his resurrection who lives and reigns with you forever and ever amen so can i take this opportunity to thank for the shaiju for having me here to celebrate this mass with you so it was a lovely and wonderful time to see all of you please do keep me in your prayers all my ministries and all my uh priestly life i uh i give to you keep me in your prayers every day when you pray in your families just think about that father justin who said all those things and you know was there for you just offer one hail mary at least and i also ask you to pray for our retreat center caris bond retreat center in etmanol adirambura i welcome you all you know when you just happen to pass by that place you say say father is just you know got missed direct also no problem welcome all of you to caris bond please do come and visit when you are on holidays and it's so lovely to see you all Our dear friends uh, let us thank the lord for the beautiful priesthood of father justin as he said 
uh, we definitely over him in our prayers and you know father jesus is the first uh, malayali priest in uk from uk let us give him a we pray for his beloved parents and all his family members in a very special way and as we know father james manyakal part of karis bhavan and let us remember all those who are beautiful priests from karis bhavan we pray for karis bhavan in a very special way i understand father is going for for the studies in rome and we offer all our prayers with you and let us raise our hands and uh, let us thank the lord for his ministry his missions and may the holy spirit continue to guide him and use him for god's greater glory shall we say hail mary hail mary full, full of grace, grace the lord, lord is with thee blessed art thou among women and blessed is the fruit, the fruit of thy womb jesus. jesus holy, holy mary, mary mother of god pray for us sinners now and at the hour of our death amen As I kneel before you, as I bow my head in prayer, take this day, make it yours, and fill me with your love. Ave Maria, gracias. Plena Dominus Tecum Benedicta Tu All I have I give you And every dream and wish are yours Mother of Christ Mother of mine, who sent them to my Lord. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu. As I kneel before you, and I see your smiling face, every thought, every word is lost in your embrace. Ave Maria, gracias. Hallelujah. 
Saturday is not here. This is the only one second Saturday which is going to be held in this church. If you know about this church, this is the this is one of the churches very center in very which is very which, which is one in the center of the city. And next to this, this the cathedral is there. But this is the church where we actually Father Soji used to gather when before moving to Badail Convention Center. Okay, but it was years before and uh, this is the only time when we had to come here. Otherwise, we will be having our second Saturday convention in Bedale Convention Center. Next, uh, next second Saturday is going to be in May. Okay, May and we will have the second Saturday convention and, um, and we will have Father Samson. You know Father Samson? Samson and Sin. Father Samson is going to be there for the second Saturday convention and Father Stephen Fleming and Bishop Srambi Gil, but he is not going to be there yesterday call, called me but he will come another month because he has got another commitment the same day and for which he is ready to come but you know it's a long way for him to come and go at least four hours journey so I said but we will have another guest for the day. Praise the Lord. Hallelujah. At the second Saturday convention, can you all raise your both hands to God and pray together? Hail Mary. The Lord is with thee. Blessed are the amongst women. And blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners. Now into the hour of our death. Amen. I can see a big crowd on the corridor there. Nothing is happening there. It's like a nothing is happening there. All those who are in the corridor, please come back and attend the sessions here. We're going to have another session and we will have the final Eucharistic adoration around three o'clock. And by four o'clock, everything will be over. Say hallelujah. Hallelujah. Louder. Hallelujah. Hallelujah. Sandoshtra Barney, Hallelujah, Hallelujah, Jeevan or Barney, Hallelujah, Hallelujah, Addison Lickender and Oki in the Kaibo to the Barney, Hallelujah, Hallelujah, Addison Lickender and Oki Kaibo to the Barney, Hallelujah, Nora, Hallelujah, Eastern Nigel and Igre Hicket in the Bara. May God bless you in the Bara. Praise the Lord. When you wish, when you wish someone, God bless you, that is not the right way. You have to say, May God bless you. You never end up that is the will of God. So we have to say like, may God bless you. Say hallelujah. hallelujah. Say once again. May, may, may God bless you. May God bless you. May God bless you. Praise the Lord. Praise the Lord. May God bless you. Praise the Lord. 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 Praise on the Chiriche, Sandoshi, I'm going to Chiriche and Chella on the Chiriche, Sandoshi and Jay. Porto Nicola and Patron to get the other day. Morning Nick and Lavrum, all that all those who are on the balcony, our door of Caparna, Hallelujah, Hallelujah, Avri Matram, Hallelujah, leaving the Lord of Matram Parna, Hallelujah, leaving the Matram Parna, leaving the Matram Parna, leaving the Matram Parna, leaving the Matram Parna, leaving the Matram in everyone together. Hallelujah. Once again. Hallelujah. Once again. Hallelujah. Namai Kayari Chapata Badi. Namai Kayari Chapata. Clapping your hands. 
thanking God for another session. Lord, you are good and your mercy endures forever. Lord, you are good and your mercy endures forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship. Giving our hands. Hallelujah, hallelujah, we worship you. Singing together. You are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People, people from every nation and time, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship I can't hear you. All the time, you are good. You are good. All the time, all the time, you, you are, are good. You are good. All the time, all the time, you, you are, are good. You are good. All the time, all the time, you are good. You are good and your mercy endureth forever. Come on, lift, lift up your hands and say, Lord, you're good, your mercy endures forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every time. People from every nation and time. From generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you. Jesus, Hallelujah, 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 Hallel
Please place your hands to your heart now. We have received Jesus into your heart now. We are filled with the Holy Spirit. We may have received the sacrament of baptism, the sacrament of confirmation, confession, holy communion, and other sacraments like marriage or religious life, whatever may be. My dear child of God, you are a child of God. God has anointed you with the gift of fruit of the Holy Spirit. Ishwaye Parishuthal Mave, as we again listen to the word of God, open our hearts. Open our hearts so that we will be able to give the right fruit of the Holy Spirit. O Parishuthal Mave, Parishuthal Mave, help us. Help us. Help us, Holy Spirit. Welcome Holy Spirit We are in your presence Fill us with your power Live inside of me Welcome Holy Spirit with your power fill us with your power live inside of me just stop on your hands and sing together welcome holy spirit holy spirit we are in your presence Worship Jesus, 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 thank you, Jesus. Oh, Holy Spirit, take control of our bodies. Take control of our imagination, of Jesus. Open our hearts to listen to you, Jesus. Open our hearts to listen to you, Jesus. We trust in you, Jesus. We love you, Jesus. Oh, Holy Spirit, take control of us. Take control of us, Holy Spirit. Take control of our emotions, Holy Spirit. Pray God to change us. today and also God has washed away a lot of worries from many hearts today praise the Lord praise the Lord hallelujah hallelujah my dear friends now we are going to listen another message from Rajni Manoj she is a full-timer of an anointing her Catholic ministries and for many years now she is serving God especially through uh, helping with the Kingdom Revelator magazine. Praise the Lord. Praise you the know Lord. the Kingdom Revelator magazine? 
and uh, and uh, she is actually she is actually mastering and uh, and uh, her family manoj and children all those who are with her and also are dedicated to the uh, to the kingdom of god praise the lord praise so the lord say it's, it's a great uh, honor to have her today with us to listen and uh, i invite rajini manoj to share the word of god now shall we pray for her raising our one hello please stand and we pray for rajini manoj please raise your right hand towards her and pray hail mary full of grace, grace the lord is with thee blessed art thou amongst women and blessed is the fruit of thy womb jesus holy mary mother of god pray for us sinners now and at the hour of our death amen praise the lord praise, praise the lord. lord god is good all, all the, the time. time all the time god is good that's his nature wow 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 praise the lord praise the lord please be seated when father shai you asked me to whether i want to preach in english or malayalam i said english because i thought it would be in a room somewhere with 10 or 20 people so now you can understand how scared i am right now but the lord has brought me here so he will speak hallelujah my dear brothers and sisters in the morning you heard shibu brother preach a few years back when he was really ill i had prayed that one day he would stand here at second saturday and will preach the good news to all the beloved children of god and today god has made it possible hallelujah we know how ill he was and how unwell he was and today if he is able to stand here it's because of his faith and the prayers of millions of people around the world hallelujah that is why i said our god is good praise the lord he is good and his promises are for real hallelujah so my dear brothers and sisters in the morning shibu said he was going to deliver the baby so he has delivered and the delivery went well praise the lord now it's my turn so can you all please raise your hand to heaven and say a hail mary for my safe delivery hail mary this is it praise the lord in the gospel of john chapter 13 verse 34 35 gospel of john chapter 13 verse 34 35 jesus gives a new commandment and he says i give you a new commandment that you love one another just as i have loved you and you should love one another and by this everyone will know that you are my disciples praise the lord my dear brothers and sisters now I want to share a story that I read recently from the book Rediscovering Jesus by Matthew Kelly. So there is this person called Paul. Paul, he's in USA in Brooklyn. He's attending a meeting and the a meeting went so well, he and his team are rushing out because they have to catch the flight that day. So they see an empty cab and they are all rushing towards the cab. And then in the process one of them topples a fruit fruit seller's table that was on the sidewalk but they don't realize it and it's a busy road and hundreds of people are walking past but paul sees what has happened so he stops he turns back he goes back and he picks up the table and he he realizes that the fruit seller is a blind lady hallelujah so he tells her it's okay it's okay we got this and then he picks up the table he puts the uh, fruits on the table and then he gives her some money and then he sees that she is crying so he uh, he tells her it's okay we are all right but then the lady asks him one question are you jesus praise the lord and this 
takes Paul aback. I and mean, he's like, excuse me, why? Why are you asking that question? And then the lady says, as my table fell down, I prayed, Jesus, please help me. Praise the Lord. So this lady thinks, first thought it was Jesus himself. Now, my dear brothers and sisters, I want to ask you a question. How many times has someone confused you for being Jesus? How many times has anyone mistook you for being Jesus? Silvicheji is counting, so I won't look her way. Just imagine, has anybody ever confused you for Jesus? We are all Christians. Christians means followers of Christ or someone who is called to imitate Jesus, be Christ-like. And how many times has anyone until this day mistook each one of us for being Jesus. Praise the Lord. I know it's a hard question. People mistaking us for Jesus means we are reflecting the love that Jesus had for us. That is why after instituting the Last Supper, after instituting the Eucharist, he washes his disciples' feet and then he says, I give you a new commandment. And that commandment is, love one another as I have loved you. Praise the Lord. This unconditional love that Jesus had for us, he wants each one of us to have that love for each other. And we, if, if we think about it, Jesus is preaching this to the 11 disciples. Judas has already gone out. So to a small group, he is saying this. So when I read this, I just thought about the parable of the lost coin. There were 10 coins and the woman loses it, one coin. So it's so precious that she goes and sweeps the whole house to find that coin. My dear brothers and sisters, we are called to be Christians. We have to be a Christian. We have to be Christ-like in our own homes in our own community, and then people will see Jesus in us. How wonderful it would be. Praise the Lord. Imagine Jesus said, same love. He did not say, as I have loved, he said, love. He did not say, just love each other. He didn't stop there. He said, as I have loved. And when we think about Jesus' love, I always think about John 3.16. In John 3.16, the word of God says, For God so loved the world that he gave his only son so that those who believe in him may not perish but have eternal life. Praise the Lord. When I think over it, in initial days, I used to cry because I used to think, am I that precious to God? Am I that precious, that important, that Jesus came down from heaven, he hung on the cross on three nails just for me because the Father considered me his favorite child? We have a God who died for us. He didn't have to, but he did. I was listening to a testimony from a Jewish person recently and he was saying he knew everything about a God who brought Egypt, uh, Israelites out from Egypt. He knew everything theoretical about God. But there was nothing practical there. Praise the Lord. So he said, I envied Christians because they have a personal God. Praise the Lord. My dear brothers and sisters, how blessed are we that we have a personal relationship with our God. Hallelujah. Imagine we have a personal relationship. We have a God 
who lives in us. We receive his body and blood every day in the Holy Mass. Praise the Lord. Now when we understand this mystery, we understand how much God loved us and how his love had no boundaries for us. We were all sinners. I was a sinner. When I was at my lowest point, that is when I discovered Jesus in my answer. I thought everything had come to an end. My life has finished, full stop. Praise the Lord. At that moment, I hear a voice in my ear which said, why are you afraid? You have your Jesus with you. Praise the Lord. From that moment until now, by the grace of God, I've tried. Jesus comes to us in our lowest moment. Praise the Lord. If you look into the Bible, we have beautiful testimonies from different people at different times who met Jesus and transformed their lives. They experienced the love of Christ just as you and I have experienced. Now, we all know in the gospel there is a woman who op op breaks open an alabaster jar and anoints Jesus. She washes Jesus' feet with her tears and wipes with her hair. All the four gospel talks about this woman. But I am referring to the gospel of John. In the gospel of John, chapter 12, 1 to 8, it clearly says, this happened after Jesus rose Lazarus from the dead. And then he's at his house for a feast. They are celebrating. And Lazarus is sitting there reclining, it says. That means he still, he has not come to terms with what has already happened. But he is listening to Jesus in his presence. And then Martha, as always, she is busy with food. And then Mary comes in. And then Mary breaks an alabaster jar full of expensive perfume and anoints Jesus. Praise the Lord. My dear brothers and sisters, now imagine the most expensive thing that you have in your life will be the most precious thing, a materialistic, uh, materialistic thing I'm talking about. So the most expensive thing that is most precious to you, if somebody asks you to give it away, would you do that? Even if you do it because you are a Christian and you are Christ-like, would you do it happily? The most expensive thing that you brought and it is the most precious thing to you. But here, we see Mary doing Exactly that. When, when the worth of Jesus and the love of his followers match, it is a beautiful thing. Here Mary, she just lets go of the most precious or expensive stuff she has. Whereas we see another character here. In this whole passage, about Mary, only one sentence is said. Whereas about Judas, three sentences are there. So there are two people here whom we are going to ponder over. Mary, when she did that, the word of God clearly says Judas, the people around her were angry. So Judas was angry because she had wasted 300 denarii worth of perfume according to him. And during those days, one denarii was a day's wage. So, it's almost a year's wage. So, we see Mary who is thinking about what I can give Jesus. Praise the Lord. Whereas, Judas is thinking about what I can get for betraying Jesus. Praise the Lord. My dear brothers and sisters, just imagine. Mary is someone who has been redeemed recently and she is thinking about giving. Whereas Judas, who was with Jesus, who is the finance minister of Jesus, he's thinking about what he can get. And that is why he betrays Jesus 
for 30 silver coins. In those days, 30 silver coins wasn't a big amount. And yet, here is Mary who lets go of 300 denarii worth of stuff. And here is Judas who is asking her to stop doing this silly thing and save that money. But here we have a savior who loves Mary. And he immediately says, leave her alone. I mean, when our elder children troubles a younger one, we usually say that, leave her alone or leave him alone. So Jesus comes to her rescue immediately and he says clearly in the Bible, leave her alone. And then the promise that he gave, gives is, wherever this gospel is preached, her name will be remembered. Praise the Lord. My dear brothers and sisters, she's a sinner. And yet, Jesus' promises are so wonderful and so great for each one of us because we are all sinners. Praise the Lord. My dear brothers and sisters, until I said about the single coin that the woman lost in the house. Imagine, in your house, you have your husband, your children, your parents, everybody. You have everything that you need to be happy. And then you lose the love for one person. Maybe it's your mother-in-law, your father-in-law, your husband or your wife or your anyone, anyone in the family. So this story teaches us that we should, when we lose something that is so precious, what should we do? We should go down on our knees, take a broom and sweep the room. So we should go down on your knees and stand in front of God and take, away, take out, sweep away all that is, uh, that is negative in us and love that person again. That is why what when Jesus says, love as I did, that is what he means. No matter what the other person does, it doesn't matter. Saint Francis Xavier, uh, uh, Francis of Assisi, he speaks like this about pure joy. He and Brother Leo, his the companion, they are walking, and uh, Francis of Assisi had this habit of asking, Brother Leo, what is pure joy? So like this, he would keep on asking different questions. So he's asking Brother Leo, Brother Leo, what is pure joy? So usually, Saint Francis of Assisi only gives the answer, and Brother Leo knows that. So. He explains, he says, after a long, uh, difficult day, we reach the monastery and then the, the brother inside refuses to recognize us. And we are drenched in rain, we are cold because it's cold outside, we are hungry and we are tired. But if the brother refuses to recognize us and still we, are not a, a, we, don't, we do not lose our peace of mind, our love for the Lord, and we stand there and endure it, that is pure joy. Praise the Lord. Then when they go a little bit further, he asks again, Brother Leo, what is pure joy? So as usual, Brother Leo is waiting for St. Francis to give the answer. St. Francis says, even after that, it's raining, it's cold, it's snowing, and we are completely uh, drenched in rain, and we are hungry, and we are tired, and we've been neglected. We have not been acknowledged yet, and yet, when we call, he uh, opens the door and abuses us, and throws insults at, at us, and re refuses to give us any food, refuses to let, let us in. Even at that moment, if you are able to, bear that with patience, forgive, and still love, then that is pure joy. Praise the Lord. Then they go a bit further, and again, St. Francis asks the question, Brother Leo, what is pure joy? Now, St. Francis explains again, if we are still there, and if the brother, suppose, opened the door, and then he comes with people from inside and they beat us, they shout at us, throw abuse at us and um, push, throw us on the floor, stamp over us. And yet, if we are able to forgive, endure with patience and still love because you remember the Savior who was treated the same way, then that is pure joy. Praise the Lord. My dear brothers and sisters, 
It's a beautiful story that St. Francis tells Brother Leo. But today, he's telling each one of us the same story. There will be instances when we will be neglected. We will be abused verbally or physically. There will be instances where we will be failures. And yet, in those moments, if we think about a God who came down from heaven, who died on the cross, went through his passion, and he saved us, then isn't it worth forgiving anyone who has done the same thing to us? Praise the Lord. Praise the Lord. My dear brothers and sisters, again, if we come back to the story of Mary and Judas. So Mary wants to give, Judas wants to take. And there is so much difference between Mary and Judas. Here, we see the woman gave up what was most costly to her because compared to Jesus, it was worth nothing. But whereas Judas gave up Jesus, Jesus for something really cheap. Do we do that in our life? My dear brothers and sisters, are we a Judas at times? When we want to do some things that will give us pleasure or that will give us happiness, do we keep Jesus aside for those moments? Do we sin and neglect this God for a few seconds because we want to please ourselves? Praise the Lord. Are we a Judas. My dear brothers and sisters, everybody wants to relate themselves to Mary, but sometimes we do stuff that relate us to Judas. The woman sacrificed something that was temporary for Jesus, whereas Judas, for something temporary, he sacrificed Jesus. Praise the Lord. So the most in, uh, important thing that a person can have in life is Jesus. I am saying this because I have experienced the love of God in my life. And that is why I am standing here wanting to share about Jesus to everyone. Imagine the Jewish guy who didn't have a personal God, who didn't have a personal relationship with God. It's one thing to know a lot about Christ. Being a Christian, reading the Bible, listening to sermons, we know a lot of things about Christ. But what about knowing Christ? Have you ever thought about it? Knowing Christ and knowing about Christ. If I ask you to count the few, some few things or probably five things that you know about Christ, it will be easy for you to reply. You know, he's Jewish, he speaks Aramaic, who his parents are, where he was, where he died, all these things. But if I say, say, say count at least five things you know personally about Jesus, not that is what is written in the Bible. Something personal, what you have learned by your relationship with Jesus. Praise the Lord. My dear brothers and sisters, here we are today thinking about if we are Christ-like or are we more Judas-like or are we ready to accept the fact that we are more Judas-like. Judas was thinking about the temporary gain, whereas Mary had found her precious pearl in Jesus. And she was ready to sacrifice everything for Jesus. To gain Jesus, she was ready to lose everything. Praise the Lord. So Jesus is the treasure that we are all searching for. Once we find that treasure, what do we do? 
Do we keep him just for ourselves? Praise the Lord. Or do you want to share him? Because what I have experienced, I want everybody to experience. So each one of us, like if we take the example of Anna and Simeon from the Gospel of Luke, in chapter 2, there are these two beautiful characters. Now, Anna didn't have the best of beginning to her life. She had lived with her husband for seven years and after that as a widow. But she was, the Bible says it clearly. She lived in the temple praying, worshipping. Praise the Lord. We have a good start to life. We have a good um, comfortable life. And yet, we, do, we, can't, we find it difficult to find time to praise and worship and pray. Whereas Anna, although she had a difficult beginning, she surrendered herself at the feet of the Lord. And as a result, what happened? She was blessed to hold the Savior in her arms. Praise the Lord. Same Simeon. Now about Simeon, if you read, it says he was a righteous man who was waiting for the Savior. And the Holy Spirit rested on him. And the Holy Spirit revealed to him that he will not die without seeing the Savior. Praise the Lord. And he believed that and prompted by the Holy Spirit, as soon as young Mary and Joseph brings in Jesus into the temple, he goes to meet them. He picks the child up. Imagine, God said that you will see the Savior, but God has given him the precious gift of holding Jesus in his arm. Praise the Lord. My dear brothers and sisters, and after that, what does Simeon do? He proclaims, he's proclaiming to everybody that the Savior is here, the Messiah is here. And listening to that, Anna comes in. And then Anna does the same thing. The word of God says, Anna proclaims about the Messiah there. And everybody else gets, gets to see this Messiah. Praise the Lord. We are all baptized Christians, each one of us. And it is our duty to take Jesus to others who doesn't know him. It is our duty to take Jesus to people who haven't experienced him yet. Praise the Lord. My dear brothers and sisters, just as Mary, let us also decide that we want to tell others, we want to give up what is most precious to us. It's our own image that is precious, isn't it? I mean, what will people think? That is one of the things that we all think, especially the young generation. They're ashamed to say that they are Christians. But my dear brothers and sisters, if we put ourselves aside, I, I heard a beautiful uh, example one of the priests was once giving. He said, one of the father, he put an S dash and an N. So he said, if you put yourself in the middle, your desires, your wishes, whatever you want, if you put yourself in the middle, that is, you are putting an I in the middle. So what does that become? Sin. But he said, if you decide that you want to let go of everything for Christ's sake, you want to make yourself a zero, from a hero, you become a zero and now put that zero in between. What do you become? Son. So when we decide to think about ourselves, when we th decide to let go of what we want, then we become sons and daughters of God. Praise the Lord. So, so today, God is giving us an invitation to let go of this I. From a hero, be ready to become a zero. Praise the Lord. Are you ready to become a zero? You are saying yes. Remember, God is listening because Jesus always listens, isn't it? 
Jesus always listens. When you are saying you want to become a zero, you are going to let go of what you want to be, what your desires are, what your wishes are, and you are going to let Jesus rule. Hallelujah! My dear brothers and sisters, we know that the Lord will not reject forever. Praise the Lord. We read that in Lamentation 331. So we are all sinners. We, have, we want to become like Mary, but most of the time we behave like Judas. But Jesus never rejects forever. Can we all stand up? I know you all want to sleep, but um, let's stand up. We are letting go of the I in us. Making us a zero for Jesus so that we can be called sons and daughters. Can we all raise our hand? Now tell Jesus, there are times that you have failed. There are times we have sinned. There are times we have gone away. Accept that you are shipwrecked. Praise the Lord. Accept. Accept in the presence of the Lord that you are broken. You, have, you are ready to break that alabaster jar in you. So now close your eyes. I want you to experience this Jesus who is here to have a personal relationship with you and me. So close your eyes. Don't look at others. It doesn't matter what others think. We are going to become zero. So surrender. Let Jesus receive you just as Mary did. Just go to Jesus. She was nothing. She was not an extraordinary person. Yet she did an extraordinary thing. So surrender to Jesus. And in your heart, promise him. Till today, what you have held on to, you surrender. What you thought was most important and precious in your life, you are breaking open and surrendering at the feet of Jesus. From your heart, call out to this God who says, I love you. I have given my life on the cross for you. Until death, I have loved you. Let's praise and worship the Lord for a moment. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Lord, I am unworthy. Lord, I am sorry, Lord. Lord, Lord, Jesus, Lord, Jesus, move in us, O Holy Spirit, so that we may experience the love of God. We may experience what it means that Jesus came from heaven for me. God the Father loved me just like he loved Jesus. So he gave Jesus to me. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Please be seated. My dear brothers and sisters, now we come back to the Bible. Now if we look at the Gospel of Matthew, Matthew talks about his calling. And Mark and Luke, they also talk about Matthew's calling. So in Mark and Luke, it says Jesus was coming and he saw a tax collector called Levi. But in the Gospel of Matthew, if you read, Matthew says Jesus saw the man called Matthew. Praise the Lord. In those days, it was common to have two names, Simon Peter. So just like that, so it was okay for Matthew to be known as Matthew or Levi. Now, if you think about uh, Levi, Levi, he was, he's from the clan of Levites. That is why he, he would have been called Levi. So being a Levi, what was he doing? He was with the enemy territory, with the enemies in the Roman camp, collecting taxes. But... While he is sitting there, Jesus comes. 
Imagine how Matthew must be feeling, hated by everybody, everyone. His parents might have hated him, his friends might have hated him because he was with the enemy. He was in the enemy camp. So broken inside, Matthew might have been sitting there. So according to others, they all saw Jesus seeing a tax collector called Levi. But Matthew's personal encounter with Jesus, what does Matthew say? Matthew says, he saw the man, Matthew. Praise the Lord. Right now, Jesus is seeing a lot of Matthews here. My dear brothers and sisters, what the world sees is not what you are. What Jesus sees, that is what you are. So Matthew immediately leaves everything and follows Jesus. Praise the Lord. Because just like Mary, he encountered a personal God here. Hallelujah. My dear brothers and sisters, Matthew then gives a big banquet at his house. But Matthew doesn't say, Matthew simply says, Jesus sat for dinner, sat down for dinner. Just like how if we are going to have dinner, somebody comes in and we open the door, it's our friend, he comes in and he joins us. Matthew says it so humbly, Jesus sat down for dinner. But if you, if you read Luke's chapter, Luke's gospel, you will understand, he says, Matthew gave a banquet and Jesus sat down for a banquet. We know what a banquet is, isn't it? It's not a simple dinner. Banquets means lavish food, lots of people we invite. So here, Matthew has invited the tax collectors and sinners. Now imagine there are people called sinners there. I mean, we are not even allowed to call people by their color or race. And here, some people are called sinners. And I, I turn the gospel, I go to the next gospel, and again, there it says, tax collectors and sinners. Praise the Lord. So I just looked up what this sinners means. What is this category? I mean, you're calling people sinners and writing it in the Bible. So they are people who are probably Jewish, who are not following the Jewish custom and living differently like the Gentiles. So Jesus had uh, dinner with the tax collectors and sinners. Praise the Lord. And there comes a few people who are called Pharisees and the scribes. Now, I always think they are like us. Again, I am putting you in trouble, isn't it? I again say they are like us. Why? Because they are standing there and looking inside and judging. Oh, that person is a sinner. Oh, that person, that person doesn't go to church. Oh, that person doesn't pray. Oh, that person, he doesn't pay attention to his family. Oh, that person is useless. So they are also standing there from the window looking inside and judging and saying, and then Jesus says, Jesus knows what people are thinking, isn't it? That's why he immediately corrects and he immediately calls and he tells them, this is what I want. And Jesus calls them and tells them, go and learn uh, what it means to say, I desire mercy, not sacrifices. I have come to save sinners, not the righteous. The, right, uh, the healthy people do not need a doctor, but the sick people need a doctor. Jesus says so many beautiful things when people are standing outside and judging them. Today, my dear brothers and sisters, who do you think you are? Are you a part of the sinners? Or are you a part of tax collectors? Or are you part of the Pharisees and the scribes? Whoever you are, Remember, Jesus never rejects you forever. Whoever you are, God keeps giving you a second chance. He comes after us. He comes after us like a lost sheep. He comes after us. And he is ready to forgive. Are you ready to be forgiven? No answers. Are you ready to be forgiven? Praise the Lord. So during adoration, 
Just accept the fact that, Lord, we are sinners. We have failed multiple times. And we are here to say sorry and reconcile with God. Praise the Lord. So that is why we, are bro we have been brought here. We haven't been brought here to get healing for some illness or to passing some driving test or to uh, get a job. No. Jesus has brought us here so that we may be reconciled to him. And today is the day that the Lord has made. So, my dear brothers and sisters, please stand again. Come on. It's going to be 3 o'clock. So this is the hour of mercy. So let us tell Jesus, as the sing, as a team sings, let us also close our eyes and surrender ourselves completely in the hands of Jesus. Whenever I want to feel the presence of God and to feel the love of God, I put this music on and I just sing and listen to it. And tears come naturally flowing out because the words are so meaningful. So now, please do not look at other people. Don't think about what others are going to think about you or look uh, or whatever. Just don't, don't think about others. Ignore. You close your eyes. This is our time to experience Christ. Be reconciled.
Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, my life, you have so, so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Sing of the goodness of God. We'll sing of the goodness. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Thank 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 you, Jesus. Praise the Lord. 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 Praise Nampol lelaki itu, itu boleh isu atau wajanam prakoshi kita berai itu marana mana dewam agrihi kita. Ini orang pernah, ini pergerakan ini ada jeni. Kalau thari ini wajanam pernah pada, ini kalau korai perenggilam isai, ini nengko ini ingane mana nirta ini anda nengko lecela ini ingane cinti cinti orang. Orang pernah khalil lagi ya. Awer agrih, awer agrih matra madhi kartav adh edut aningrihi kita. Amala wajan bergosh juga untuk berani alat preparator. Namun ibu kita cendera lah susu segalum. Ini adalah bahagian dari ni. Anak. Apabila kita kau dah yola macam la susu segar. Ibu kita pelat daerah terulah susu segar le susu segar cendera guna diri juga. Padahal semuanya cendera itu adalah kertas ini kertas ini suci sesat ini pergosan itu berani anda. Orang yang berani khaliluya. Wajan pergosan untuk berani alat. Namun jauh cendera itu adalah tanah angil polum. Awalnya orang alat itu, kita semua orang awalnya tidak tahu, satu wajanam, kodukunudu boleh, ini adalah parayudu dengan tulis matulah wajanam pergosnya mana. Kerana awal orang 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 awal Adanya Yesus, nama le, semua orang yang beli kini nanda, take that chances to preach about God and be humble before God, so that God will listen to your prayer. Praise the Lord. Please be seated. And can you all raise your right hand? Pray for all the ministries, those who are helping this ministry. Many are hearing the uh, spiritual sharing today. Many are helping with that. The all other ministries, all ministries, neyum is all the same. summer pitch on the prarthikya. Hail Mary. Blessed are they amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Praise the Lord. Namely, pula thotra kaicha edukugi ana. Saudara kaji cerita tu dinaik turun dan, nama kita ada hati nilai ke perbezaan yang urutan itu dan, saudara kaji cerita ke mana lalu susu susu kerja petang dan kaya orang lalu distribute cegah, kaya orang lalu dan kaya orang lalu bermana petang Johnson sahaja dari nama lalu samsa hari kum preparer saudara kaji cerita ke mana, nama lalu indah pesu susu susu kerja orang lalu kahana beli cerita hari kum, macam nama koro masuk um beliya uru amount dan nama kita pada terlalu susu susu kerja kita kaya dan nama lalu biaya kum dan. Pada semua, nama kita meet cuci itu pogo nada. Ingin orang saudara kaji cuci kita kuda ya na. Ipan itu online atau wajib cuci itu beri diary kita. Ia semua beri um. Nengal pertama mati ceni kuga ya na. Nengal online atau sekian de website le. Donation, donate, itu beri na button klik cuci itu kari nyal. Ah, beri kandi cuci tu. Ia button klik cuci itu kari nyal online atau nengal ke nengal card beri ekre nengal ke ini saudara kaji cuci le bangku baju bana itu sahdi kum. Ibu dan anda kalau kau dengan saudara kaya cilel, itu sedikit anda kari anda, bahumanya per Johnson per terus perayaan sedikit. Brothers and sisters, thank you so much for your generosity in the past many years, supporting us to carry out, carry on with this ministry, especially the second Saturday convention. Now, if you are a UK taxpayer, if you are a UK taxpayer, please fill in this envelope which will be given to you now. So we can claim 25 pence for every pound you donate because we are a UK registered charity without costing anything to you. 
it will help us a lot so if you are a uk taxpayer please fill in this form please fill in your name and your surname and home address and don't forget to sign otherwise we can't use this so please fill in those and hand over to the volunteers and another thing to support us as father said this ministry anointing fire catholic ministries is a full time evangelization ministry so whatever you are donating is 100% is being used for the evangelization purpose only 100% for evangelization so you can donate on those envelopes oh in case if anyone wants to set up a direct debit or a standing order just raise your hands you will be given with if a standing order form no matter how you want to donate how much you want to donate maybe 1 pound or 5 pound don't think that that is too less or too low every penny counts in this work of evangelization so it will help us a lot so we are distributing the bibles in many of the jails and as you know the kingdom revelator magazine which is going to the jails as well and to many of the schools and probably we can't go ourselves to the forefront to proclaim the word of god but we can help the ministry to reach out to many hundreds and thousands to with the message of gospel so please help us and also please take as many number of um, kingdom revelator magazines and you can distribute in your local church and community and in the schools as well we pray for the kingdom revelator magazine of this month we pray one hail mary you continue uh, you are writing or anything but continue to pray also hail mary full of grace the lord is with thee blessed are thou amongst women and blessed is the fruit of your womb jesus mother of god pray, pray for us sinners, sinners now the hour of our death amen and just want to mention about the next second saturday convention the next second saturday convention will be in the bethel center in the usual place bethel center in west bromwich it's on the 11th of may second saturday we will have father samson manur from anointing fire ministries kerala from atapadi and we will have uh, uh, father steven fleming from the archdiocese Arch diocese of birmingham as well along with father shaijo so please remember next second saturday convention is in bethel center in the usual place and please take as many number of the flyers you can and please distribute in your local communities and local churches and if anyone wants a seat on the coach which are coming from many areas of this country please make use of the number provided on the flyer also as you know we have two retreats this month we have teens first retreat which is happening next week uh, from 19th to 21st as i invite all the children especially those who are struggling with your studies to register i invite all the parents to register for your children adu kutigalukku vendi prathayamayittu parikshakku virigunna kutigalu adu pole thanne jeevithathile pala tarathile struggle cheyna kutigalukku vendi teens inde retreat aanu 19 മുതല് ഇരുപത്തി ഒന്നാം തീയതി വരെ കുറച്ചുകൂടെ സീറ്റുകൾ അതിന് ഒഴിവുണ്ട് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഈ ധ്യാനത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ പ്രത്യേകമായിട്ട് ക്ഷണിക്കുകയാണ് പാരൻസ് നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ദൈവവചനത്തിൽ വളർത്തുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുക അതിനു വേണ്ടി ഈ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് മാതാപിതാക്കൾ കുട്ടികളെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക ഈ ശുശ്രൂഷയെ സമർപ്പിച്ചൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം ടീൻസ് ഫെസ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ പരീക്ഷക്കുരുക്കുമാരുടെ ധ്യാനത്തെ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഹേൽ മേരി ഫുൾ ഓഫ് ഗ്രേസ് blessed are the amongst women and blessed is the fruit of thy womb jesus holy mary mother of god pray for us sinners now and at the hour of our death amen pratheeju kudumbangalukku vendi vyaktigalude jeevitha navigaranathinu vendiyum oru dhyanam ide samayathile nadathapadunu kutigal kudumbangalukku vendiyulla dhyanam aanu malayalathil aano 19 madhu 21 vareyulla registration korchu kuda seat adinum olivundu thalpilulavarkku register cheyavunnadanu adu moonu divasathe velliyaachu thodangi nyaraanchu theerna dhyanam aanu 
നിങ്ങൾ സാധിക്കുന്നവർക്ക് കുടുംബങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ദമ്പതികൾക്ക് ഈ ധ്യാനത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇതിൻ്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ രണ്ട് രജിസ്ട്രേഷൻ വെബ്സൈറ്റിലുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മലയാളികൾക്ക് ഈ ധ്യാനത്തിലേക്ക് ബുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സ്നേഹപൂർവ്വം നിങ്ങളെ ഈ രണ്ട് ധ്യാനത്തിലേക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികളുടെയും മുതിർന്നവരുടെയും ധ്യാനത്തിലേക്ക് സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു നമുക്ക് ഒരുമിച്ചൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ സുസ്തി കർത്താവങ്ങയുടെ കൂടെ സ്ത്രീകളിൽ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാകുന്നു അങ്ങയുടെ ഉദരത്തിൻ്റെ ഫലമായി ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു പരിശുദ്ധ മറിയമേ അമ്മ പാപികളായ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ മരണസമയത്തും തമ്പുരാനോട് അപേക്ഷിക്കണമേ ആമേൻ ലിറ്റിൽ ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റ് മാഗസിൻ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുവാൻ പറ്റിയ ഒരു ബെസ്റ്റ് ഗിഫ്റ്റാണ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോറിലെ കോവിഡിന് ശേഷം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇറക്കിയിരിക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് ഇഷ്യൂ ആണത് നമുക്കത് പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ ലക്കങ്ങൾ ഇറക്കുവാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല പക്ഷേ പാരൻസ് തന്നെ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത് റിക്വസ്റ്റഡ് ഓൾ ദ പാരൻസ് റിക്വസ്റ്റഡ് മെനി ഓഫ് ദം to reprint it or to print it again so we have come across this way again to publish it little evangelist magazine so please encourage your parish priest to buy this for their children especially for if you have a catechism students uh, the priest or the teachers can buy this and distribute for your children this is a great way for them to understand about the bible and the way that they are supposed to worship in the church praise the lord praise the lord so i encourage all the parents to especially this is meant for children age little children maybe below the age of 5 so please encourage parents also please to to buy this for their children praise the lord praise the lord hallelujah namukku samarpichu prarthikkam nanma naranya mariya mesusti kartavangirude sthreegal ang anugrahikkapettavulagunu angeyade udara phalamaya yesu anugrahikkapettavanagunu പരിശുദ്ധ മറിയമ്മയെ തമ്പുരാൻ്റെ അമ്മയെ പാപികളായ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൂടെ പോൾ ഞങ്ങളുടെ മരണസമയത്തും തമ്പുരാനോട് അപേക്ഷിച്ചുള്ളണമേ ആമേൻ ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സ് ജസ്റ്റ് വാണ്ട് മേക്ക് എ ലോസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൗണ്ട് അനൗൺസ്മെൻറ്റ് ഇഫ് എനി വൺ ലോസ്റ്റ് എ റിങ് ഇഫ് എനി വൺ ലോസ്റ്റ് എ റിങ് ഇറ്റ്സ് ഇൻ ദ മെയിൻ ഓഫീസ് സോ ഹാവ് എ ചെക്ക് ഇറ്റ്സ് ഇൻ ദ മെയിൻ ഓഫീസ് ജസ്റ്റ് ഔട്ട് സൈഡ് ദ ബിൽഡിംഗ് എനി വൺ സ്ട്രഗിളിങ് ടു ഗീവ് ദ of a tree okay if you have finished that shall we all stand now if you have finished and you have received flyers for youth convention and second saturday convention ella edukka nammal ellam samarpichu nammal ini aaradhanilekku praveshikkiyana namukku kartavinte veliya saanidhyam namukku chodichu prarthikkam preppada ore the divine mercy sunday aanu divine mercy sunday kaiyittulla nyaaraycha നമ്മൾ കർത്താവിൻ്റെ കരുണയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട ദിവസങ്ങളാണിത് പ്രത്യേകിച്ച് കുടുംബങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നമുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഈശോയുടെ കരുണയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക ഉറക്കെ പറഞ്ഞ ഹലേലുയ്യ ഈശോയുടെ കരുണയിൽ ആ ജീസസ് ഐ ട്രസ്റ്റ് ഇൻ യു എന്ന് നമ്മൾ എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ജീസസ് ഐ ട്രസ്റ്റ് ഇൻ യു ഇന്ന് ആരാധനയുടെ സമയത്ത് നമുക്ക് ബി വിൽ ഓൺ ഹാവ് യുക്രിസ്റ്റിക് പ്രൊസഷൻ ഇൻസ്റ്റഡ് Uh, I will be uh, carrying blessed sacrament in front of this altar and um, people can come in one line and um, uh, and um, we will actually come before the blessed sacrament and you have to say silently or in a loud way Jesus I trust in you Jesus I trust in you Jesus I trust in you and you can go back to your chair praise the lord that is the that is the way how we are going to do this Uh, adoration and uh, we don't have eucharistic procession but instead we will expose it and i will come and come down and expose it before you so you come you don't need to touch instead just come and say looking at jesus jesus i trust you but in before that also prepare yourself with all your intentions if you if there is someone in your house those who are away from god or those who are struggling different ways pray for them and trusting in jesus christ who can heal you praise the lord hallelujah ellam ishoda sanidhilekku samarpichondu muttu kutti namakku ishoyile aaradhanilekku prepare please kneel down and we enter into this eucharistic adoration now
ਪੁਰਨਾਨਾ ਮਾਰਤ ਪੁਨ ਕਚ ਅਣਿੰਜਮ ਕਾਣੁਮ ਨੇਸ਼ਵੇ ਏਰੁਵੇਲਕਿਨ ਮਡੁਵੇ ਅਣਿੰਜਮ ਕਾਣੁਮ ਨੇਸ਼ਵੇ ਆਧਿਅਨਮ ਅੰਧਿਅਨਮ ਨੀ ਮਾਤ੍ਰਨੇਸ਼ਵੇ ਸਤੁਦੀਗਲਕੁਮ ਉਗਲਚੇਕਿਮ Jesus and I love you Jesus open my heart open my life to praise and worship you Jesus Isha yenu sthuti charadiche hallelujah 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 Isha yenu ngal ange aaradhikunu kartave Isha yenu ngal ange snehikunu kartave Isha yenu ngal ange snehikunu kartave Isha yenu ngal ange magathapettunu kartave ശരണപ്പെടുത്തുന്ന <laughs> പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈശോയുടെ സന്നിധിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഈശോയോട് പ്രാർത്ഥി കർത്താവേ എൻ്റെ ജീവിതത്തെ സ്പർശിക്കണമേ എന്ന് എൻ്റെ ഹൃദയത്തെ സ്പർശിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക നമ്മുടെ മനസ്സിനെ സ്പർശിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക കുടുംബങ്ങളെ സ്പർശിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ കരങ്ങൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് വയ്ക്കാം പ്ലീസ് പ്ലേസ് യുവർ ഹാൻഡ്സ് യുവർ ഹാർട്ട്
you may be here sometimes with a weeping heart a wounded heart but beyond that when you place your hands to your heart feel that heartbeat of Jesus Christ the same bread in front of you it is the body of Jesus Christ it's a piece of flesh that has taken out from the body of Jesus Christ ishoye ahrdes mandana kartavu ni enikku tharaname kartavu ishoye ende murivugale kaalum velliya murivugalu vedanagalu ishoye ninde jeevithathil nee sagichu adella enikku vendi ayirunnalla kartavu jesus help me to feel you jesus help me to understand you jesus all that you suffered that was not for others but it was for me jesus ishoye let me experience that heart beats lord jesus രണ്ട് കരങ്ങളും ഈശ്വരസ്ഥനിലേക്ക് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാം എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കട്ടെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കട്ടെ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തട്ടെ എല്ലാത്തിനും ഉപരിയായ ദൈവം എല്ലാത്തിനും ഉപരിയായിട്ടുള്ള ദൈവത്തെ കരങ്ങൾ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ഈശോയെ ആരാധിച്ച് ഈശോയെ ആരാധിച്ച് മനസ്സ് തുറന്ന് ആരാധിച്ച് ഹൃദയം തുറന്ന് ആരാധിച്ച് ഈശോ ഞങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്ന കർത്താവ് ഈശോ ഞങ്ങളെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്ന കർത്താവ് ഈശോ ഞങ്ങളെ നന്ദി പറയുന്ന കർത്താവ് അലലിയ ഹലലിയ 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 സ്വരം ഉയർത്തി ശ്രദ്ധിക്കട്ടെ സ്വരം ഉയർത്തി ശ്രദ്ധിക്കട്ടെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കട്ടെ ദൈവത്തെ ീതവാം ദൈവത്തിന് ആരാധന പുത്രനാം ദൈവത്തിന് ആരാധന ആത്മവാം ദൈവത്തിന് ആരാധന ത്രിയേക ദൈവത്തിന് ആരാധന ഈതവാം ദൈവത്തിന് ആരാധന പുത്രനാം ദൈവത്തിന് ആരാധന അമ്മവാം ദൈവത്തിന് ആരാധന ത്രിയേക ദൈവത്തിന് ആരാധന 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 ാരാധന പരിശുദ്ധനേ കിടുന്ന ആരാധന മാലാഘമാർ പാടും ആരാധന പരിശുദ്ധനേ കിടുന്ന ആരാധന 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 Hallelujah 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 
आराधना 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 രാത്രി കഴിയാറായി പകൽ സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു ആകയാൽ നമുക്ക് അന്ധകാരത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ പരിത്യജിച്ച് പ്രകാശത്തിന്റെ ആയുധങ്ങൾ ധരിക്കാം But dear friends if you want to be a child of god you have to keep away the weapons all those tools which you are using to fight for this world when you become like an empty heart god will take control over you vaal eduthu vetti avanod isho paranju nee vaal ninde vaal urayil eduga not of this world not of this world what all the weapons you have now sometimes you may be away from god unfaithful to god unfaithful to the members of the family ee logathinte palathar palatharathulla thinmagal aalochanagal aagulladagal peedagal nere jeevitha sallipidunnundengile kridave enikku vidudal tharanam ennu prarthikkiyana prepadare nammulu ee aaradhanayude prathayamaalla moment ilekku nammulu neengukiyana we are going to we are going to do that procession in a different way today as i said father amen will come before you and he will hold the blessed sacrament in front of you take those all those things which does in please god surrender them to god now no one is a spectator here we are all in the presence of jesus christ during this time keep on praying keep on praying nammal ellavarum വിശുദ്ധരായി കാണണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് പകല് പകൽ അസ്തമി പകല് പകലിന്റെ മക്കളാവണം നമ്മൾ വിശുദ്ധിയുടെ നന്മയുടെ വചനത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ വക്താക്കളായിട്ട് നമ്മൾ മാറണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അന്ധകാരത്തിന്റെ പ്രവർത്തികൾ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വട്ട് ഓൾ തിങ്സ് ദാറ്റ് ഡസ് ഇൻ പ്ലീസ് ഗോഡ് ടേക്ക് ദം ഔട്ട് നൗ ഓർ സറണ്ടർ ദം ബിഫോർ ഗോഡ് നൗ ആൻഡ് വെൻ യു കം ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ് സ്റ്റാൻഡ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ് ആൻഡ് ലുക്ക് അറ്റ് ജീസസ് ക്രൈസ് ആൻഡ് സേ ജീസസ് ഐ ട്രസ്റ്റ് ഇൻ യു Jesus I trust in you Jesus I trust in you that's a beautiful prayer that is a beautiful prayer that God has given us in this era that's a beautiful and simple prayer the one and only prayer simple prayer that God has given us through this through the through Saint Faustina Saint Faustina my dear my dear children when you pray that prayer you are surrendering yourself before God God never looks back to our past life he wants us to a new 
and he is helping us in our struggles oraka parney hallelujah 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 ippadi nimisham kannukal adakkiya please close your eyes now ishodu parney ishoye ende jeevithile struggle idana ende jeevithile kollaridhaayamagal idana ende jeevithile nombarangal idana ende jeevithile vedana lord i have all these struggles lord jesus ende jeevithile ee prashnangal parividhigal undu karthaave jesus help me lord i trust in you can change me lord he can take control over lord i trust in you jesus i trust in you jesus onnu kannugal adachu ishoda onnu manam manam nondu onnu paranju prarthiche onnu manam nondu prarthiche aa aradhanayude velli manikurilekku praveshikkumbolu ishoy enne maatchaname enne maatchaname karthave aagrahichu prarthiche ee aradhanayude thirukku manikurilekku nammal praveshikkunu എന്നെ പൂർണമായി പരിപൂർണമായി നാഥാ ഞാൻ കീടുന്നു എന്നെ പൂർണമായി പരിപൂർണമായി ീടുന്നു എന്നെ അങ്ങേതായി മാറ്റണമേ എന്നെ അങ്ങേതായി മാറ്റണമേ എന്നെ അങ്ങേതായി മാറ്റണമേ എന്നെ അങ്ങേതായി മാറ്റണമേ തിരുരക്തത്താലെന്നെ കഴുകേണമേ തിരുക്കരത്താലെന്നെ താകേണമേ തിരുരക്തത്താലെന്നെ കഴുകേണമേ തിരുക്കരത്താലെന്നെ താകേണമേ ഞാൻ ഏകീടുന്നു 
എന്റെ അങ്ങേതേ അങ്ങേതേ എന്നെ അങ്ങേതായി മാറ്റേണമേ എന്നെ അങ്ങേതായി മാറ്റേണമേ ദിവ്യകാരണ്യത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നവർ ഈശോയെ ഞാനെങ്കിൽ ശരണപ്പെടുന്നു എന്ന് ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ജീവിതത്തെ കർത്താവിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുകയാണ് അത്ഭുതകരമായ ശക്തി നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലേക്കും മനസ്സിലേക്കും ദാമ്പത്യത്തിലേക്കും ഒഴുക്കപ്പെടുന്ന നിമിഷങ്ങളാണ് രക്തസ്രാവക്കാര് കടന്നു വന്നതുപോലെ വിശ്വാസത്തോടെ ഈശോയുടെ അടുത്തേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് രണ്ട് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി യേശുവേ എന്ന് വിളിച്ചത് ശ്രദ്ധിച്ചേ ഹലലീയ ഹലലീയ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട <laughs> ോക മോഹങ്ങളെ കാോക വിജ്ഞാനത്തെ കാറ്റിലും ഉപരിയായി ഈശോയെ നിന്നെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കും പരിശുദ്ധ പരമാശുദ്ധ പരമാം ദിവ്യ പരിശുദ്ധ പരമാശോയെ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവ് സ്വയം ആത്മാവിനുള്ള ജീവിതം കർത്താവ് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കാതെ ഇത് ശരീരത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ ജീവിക്കാതെ ആത്മാവിന്റെ പ്രചോദനം ജീവിക്കുന്ന തമ്മിൽ തന്നെ ദൈവത്തിന്റെ അനുശാസനം സഫലമാകുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് കർത്താവ് രോമാഗ്രഹത്തിന്റെ ലേഖനം എട്ടാം അധ്യായം നാലാം ഘട്ടത്തിലൂടെ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവ് കർത്താവ് ശരീരത്തിന്റെ പ്രവണതകളെ ആത്മാവിനാൽ ലഹരിക്കുവാൻ കൃപ കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ ജീസസ് ഐ ട്രസ്റ്റ് ന്യൂ ജീസസ് ജീസസ് ഐ ട്രസ്റ്റ് ന്യൂ ജീസസ് ജീസസ് ഐ ട്രസ്റ്റ് ന്യൂ ജീസസ് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ദൈവത്തെ ഒന്ന് ആരാജ്യ സ്തുതിച്ചേ ഹലലിയ 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 ഹലലിയ
ൃപകൾ <laughs> ശ്രദ്ധിക്കട്ടെ മേൽ കർത്താവിന്റെ ആധിപത്യം ഉണ്ടാകുവാൻ ആഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിന്റെ അത്ഭുത ശക്തി യുക്കെ മുഴുവൻ നയപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക അലലീയ ഹലലീയ അലലീയ ഹലലീയ യുവതീ വാക്കുകളുടെ മേൽ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മേൽ ടീനേജേഴ്സിന്റെ മേൽ യുവ ദമ്പതികളുടെ മേൽ കാലഘട്ടത്തിന്റെ സ്വർഗീയ അഭിഷേകം പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകം നിങ്ങളുടെ വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ മുൻപിൽ ഈ സമയത്ത് അത് മുട്ടുകൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഒത്തിരി സമയം എടുത്തു അതുകൊണ്ട് പ്ലീസ് കം ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ്
വെളിച്ചത്തിലൂടെ നടക്കുവാൻ കർത്താവെ എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ അതിനെതിരായിട്ട് എല്ലാ അന്ധകാല പീഠകളും കർത്താവ് എടുത്തു മാറ്റണമേ ഉറക്കെ ഈശോയെ മാത്രം നൽകി ഈശോയിൽ മാത്രം ശരണപ്പെട്ട് ഉറക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ചേ കർത്താവായി ഈശോയെ കർത്താവായി ഈശോയെ ജീവനോടെ പ്രാർത്ഥിച്ച മകളെ കർത്താവായി ഈശോയെ കർത്താവായി ഈശോയെ ഞാനെങ്കിൽ ശരണപ്പെടുന്നു ഞാനെങ്കിൽ ശരണപ്പെടുന്നു അങ്ങ് ജീവിക്കുന്ന ദൈവമാണ് എന്ന് അങ്ങ് ജീവിക്കുന്ന ദൈവമാണ് എന്ന് ഞാൻ ഏറ്റു പറയുന്നു ഞാൻ ഏറ്റു പറയുന്നു അങ്ങ് സുഖപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവമാണ് എന്ന് അങ്ങ് സുഖപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവമാണ് ഞാൻ ഏറ്റു പറയുന്നു ഞാൻ ഏറ്റു പറയുന്നു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു പരിശുദ്ധ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ സ്പർശിക്കണമേ സ്പർശിക്കണമേ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതങ്ങളെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതങ്ങളെ ഏറ്റെടുക്കണമേ ഏറ്റെടുക്കണമേ ഈശോയെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതങ്ങളെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതങ്ങളെ തകർക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും നാരകീയ ശക്തികളോ ഏതെങ്കിലും നാരകീയ ശക്തികളോ ഏതെങ്കിലും പൈശാചിക പീഡകളോ ഏതെങ്കിലും പൈശാചിക പീഠകളോ ഞങ്ങളെ ശല്യപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളെ ശല്യപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളെ ശല്യപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തലമുറകളെ ശല്യപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ തലമുറകളെ ശല്യപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നസ്രാനായി യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ നസ്രനായി യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ ആ തിന്മകളുടെ ശക്തികളോട് കൽപ്പിക്കുന്നു ആ തിന്മകളുടെ ശക്തികളോട് കൽപ്പിക്കുന്നു എന്നിൽ നിന്നും എന്നിൽ നിന്നും എൻ്റെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും എൻ്റെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും എൻ്റെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ നിന്നും എൻ്റെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ നിന്നും എൻ്റെ ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിൽ നിന്നും എൻ്റെ ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിൽ നിന്നും മാറി പോവുക മാറ്റി മാറി പോവുക അല്ലേ ലുയ അല്ലേ രണ്ട് കരങ്ങളും ഈശ്വര സ്ഥലത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി പിടിക്കുക എത്രത്തോളം ഉറക്കെ ഈശോയെ സ്തുതിക്കാമോ ഉറക്കെ സ്തുതിച്ചേ ഹലലിയ 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 അരൂപികളും Receive 
the light. This is the power. This is the healing. This is the Lord. Jesus. 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 Giving all praise to God. We join with the divine praises. Just keep on thanking God. Jesus is alive. He is touching you. He is healing you. Convention, Bethel Convention Central, which is Tana, other than the Ningala Pratich, Angota Verga, Kuda the Vera Kutiku de Verga, Kuda the Flyers, the Ningala Pogum Boda, Ningala de Thun de Boga, Adesha Tulavaka, Ningala the Distributed Chega. Praise the Lord. If it is the Kia Ningala, Ningala Parking in a Ibade, E. Palida Pesta, the Parker Chay, the very page, Chay and the Thunder, other than the Sathikia, Chay the Language, 